हेलो यस सर हाँ वालेकुम सलाम भल्लो सर शबाई जी सर अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम सलाम जी सर भल्लो अच्छे सर आपने भल्लो अच्छे जी भल्लो शट्टा एक आरोबा जे हम रखी शुरू कर बो ना कि शोआ शट्टा ही शुरू कर बो मात्रों सप्पनों जोन अमी बादे सप्पनों जोन कनेक्टेड हुए से सर आईटू हम रखी शट्टा पोनो रोते शु ठीक है सर। जी सर। ओके।
हेलो जी सर हमरा शुरू करी ना जी सर तो अपना जो साथ है आज के अमार शेष सेशन ये बच्चे अपना दूसरी सेशन हो और कुछ आज के लो हमरा आठ टा शेष करें सी आज के दो टो शेष होंगे तो आज के हमरा जो विषय नहीं आलस ना कर बो आ शेटा होलो अपना अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशन कारण हमरा गोतो कल के सेशन है अपना ऑफेंस पेनल्टी एडजुडिकेशन एवं एपिल विषय टक कवर करी सी आज के हमरा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशन इटा वो अपना विचार प्रक्रिया एक टी पार्ट इतनी एक अथवा बोल बो एर परे हमरा कस्टम्स व्यवस्था पुनाए आ विभिन्नो जे ट्रेड फैसिलिटेशन रिलेटेड जे मेजर्स गुलो आसे तार भीतरे अपना गुरुत्वपूर्ण � एवं पोस्ट क्लियरेंस ओरिट ये विषय गुलो नियो अपना दर एक टू शॉन के तो धारणा दी बो इखाने पा पोस्ट क्लियरेंस ओरिट ट्रेड से हो अपना दर जरा व्यवसायी बा विभिन्न व्यवस्था पुत्र शाने जरा विभिन्न गुरुत्वपूर्ण पौधे दायित्व रहतो आसन तादर जोन नो अपना एडवांस रूलिंग एवं ऑथराइज्ड शागोतो जाना थी। अपना गोतो पोषु दिने ते आलोचना हुई सिलो। अमरा जखोन आइनेर विषय गुलो निये, विशेष करे ऑफेंस पेनल्टी निये जखोन कथा बोल सिलाम। तो खोन अमदे एक जोन सम्मानी तो पार्टिसिपेंट आ एक ता पोस्टनो कोडे सिलेम। आ शेटा होलो अपना रीजे सेक्शन, चैप्टर, हेडिंग ए विषय ट हमारे शेही सम्मानी तो पार्टिसिपेंट की आज के इम्होर्टे कनेक्टेड आसन जी सर आसन आपके कनेक्टेड आसन अच्छा शेखाने हमरा जॉब अब दिते कि आ उइ दिनेर आ विषय साथे रिलेटेड किसी विषय हमरा आपना दरके आ शेयर करें सिलम जे इजे सेक्शन चैप्टर आर पर हेडिंग ए विषय टा अमी शेयर ना जब आपना पोस्ट नोट � वही विषय रुपरे सिलो ना कि आमादेर पहलम दिने आम्रा जे एसएस क्लासिफिकेशन रिलेटेड विषय आलोचना करे सिलाम शेखने उके तो आम्रा आपना फर्स्ट शीडियो ले विभिन्न धरोनेर आ पुन्नो के जे सेक्शन चैप्टर हेडिंग एवं साफ हेडिंग ए विवक्त करा हुए से माने आपना पोस्टोटी आश्चर्य वही वही इशूते सिलो न विभिन्न सेक्शन, विभिन्न चैप्टर, तार पर सेक्शन हेडिंग आसे। अमी जस्ट पुरुष कर होते चाची जे अपना पोस्टों टा कौन विषय ऐसे लोगों ने तो सर ये टा मोने अलग जोन कोर्स में है। अमी सेक्शन जानते चाहिए इसलिए। है एमनी सेक्शन तो नॉर्मल हम रा बोले सी। किंतु अलग जोन सेक्शन चैप्टर एवं हेडिंग वही इश तो शेखाने वाले अमादेर कस्टम सेक्टर हम लोग जोखोन विभिन्नो आ अपना बेदी बेदन नहीं कथा बोले सी विभिन्नो धारार अपराध नहीं कथा बोले सी तो खोनो किन्तु शेखाने आपने देख बे नो जो ऑफेंस पेनल्टी एवं ऑफेंस एवं पेनल्टी रिलेटेड जोखोन हम लोग सेक्शन एवं चैप्टर गुलो शेठा किन्तु वो जो ट तब उस सेक्शन विभिन्न धारणे सेक्शन उल्लेख करें सिलाम। जैसे कि आमी विषय टा आबर एक लोग अपना देश साथे शेयर करी। आ अमर का से मने हुए से जहेतु दुई जगह दुई धारणे विषय आसे आबर एक टू परिश्कर करी। आ शेटा होल्लो अमरा पहलम दिन अमदेर जे एसएस क्लासिफिकेशन एसएस क्लासिफिकेशन निश्चित 
তার নেচার অনুসারে তার কনস্টিটিউয়েন্ট ম্যাটেরিয়াল অনুসারে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয়েছে আমরা জেনেছি যে সেখানে আপনার ফার্স্ট শিডিউল আমরা যেটা কাস্টমস ফার্স্ট শিডিউল বা কাস্টমস টেরিপ বলছি সেখানে আমরা শেয়ার করেছি আপনাদের সাথে যে মোট আটানব্বইটি আটানব্বইটি চ্যাপ্টার আছে এখন এই আটানব্বইটি চ্যাপ্টারের ভিতরে আমরা বলেছিলাম যে সাতাত্তর নম্বর চ্যাপ্টারটি ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য ফাঁকা আছে এবং আমরা এটাও আলাপ করেছিলাম যে এই আটানব্বইটি যে চ্যাপ্টার সেগুলোকে আবার মূলত একুশটা সেকশনে বিভক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ আমরা যদি মেজর ক্যাটাগরি বলি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত পণ্যের সেগুলোকে ওই যে নেচার অনুসারে তারপর তার র মেটেরিয়াল বা তার কনস্টিটিউয়েন্ট ম্যাটেরিয়াল যাই বলি না কেন সেটা অনুসারে একুশটা সেকশনে বিভক্ত আছে এবং এই একুশটা সেকশনের আন্ডারে মোট আটানব্বইটি চ্যাপ্টার এবং এখানে আপনার প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে আমরা বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা সেকশনের শিরোনাম আছে চ্যাপ্টারের শিরোনাম আছে এবং প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার এবং সেকশনের শুরুতে কিছু নোট আছে নির্দেশনা আছে যে নোটগুলোর ভিত্তিতেই মূলত আপনার পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস করা হয় এবং প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারকে আবার অনেকগুলো হেডিংয়ে বিভক্ত করা হয়েছে এবং আমরা এটাও শেয়ার করেছিলাম যে ধরুন কোনো একটি পণ্যের প্রথম চার ডিজিট যেটা বলছিলাম সেই চার ডিজিট মূলত আপনার হেডিংকে নির্দেশ করে আর প্রথম ছয় ডিজিট যেটা সেটা বলেছিলাম আমরা সাফ হেডিং এবং প্রথম চার ডিজিটের প্রথম দুই ডিজিট হলো আপনার চ্যাপ্টার অর্থাৎ এই পণ্যটা এই আটানব্বইটি চ্যাপ্টারের কোন চ্যাপ্টার ভুক্ত সেটা আর পরবর্তী দুই ডিজিট হল আপনার প্রথম চার ডিজিটের পরবর্তী দুটো ডিজিট তো এইটা হলো আপনার এই ক্লাসিফিকেশন রিলেটেড যে সেকশন চ্যাপ্টার হেডিং এবং সাব হেডিং আর আমরা ওই দিন আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম যে আইনেরও কাস্টমস আইনেরও ভিতরে দেখবেন যে বিভিন্ন ইস্যুগুলোকে বিভিন্ন বিষয়গুলোকে অনেকগুলো আপনার চ্যাপ্টারে বিভক্ত করা আছে এবং সেই চ্যাপ্টারের অধীনে আপনার আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো অর্থাৎ এই ধারাটাকে তখন আমরা বলি সেকশন আমরা যে বিভিন্ন আইনের ক্ষেত্রে দেখবেন সেকশন এত এত উল্লেখ করেছি এই সেকশন মিন্স আপনার আইনের সেকশন যেটাকে আমরা বলি ধারা বাংলায় বলি ধারা আর প্রত্যেকটা সেকশনের একটা শিরোনাম দেয়া আছে একটা চ্যাপ্টারেরও শিরোনাম আছে আবার প্রত্যেকটা সেকশনের আপনার শিরোনাম দেয়া আছে ওইটাকে বলছি আমরা ওই সেকশনের হেডিং তো যাই হোক আমি দুটো এরিয়াই একটা হলো ক্লাসিফিকেশন রিলেটেড যে সেকশন চ্যাপ্টার হেডিং সাব হেডিং এবং আইনের যে বিভিন্ন চ্যাপ্টার সেকশন হেডিং সে বিষয়টা আমার মনে হয় এখন আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে আমি স্লাইডটি ওপেন করেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওকে খেয়াল করে দেখুন অল্টারনেটিভ ডিসপুট রেজুলেশন আমরা বাংলায় বলছি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি যারা আজকের এই সেশনে কানেক্টেড আছেন কারো কি ধারণা আছে যে এডিআর বা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিটা মূলত কি কারো কি ধারণা আছে একটা মামলা বা ফাইল আপিল চলে তখন দুই পক্ষই যদি কিছুটা নমনীয় হয়ে বসার যে সেটিংটা 
বা এবং মীমাংসা করে নেওয়া বাংলায় যদি বলি মীমাংসা করে নেওয়া যে আমি এতটুকু ট্যাক দিতে পারবো এখানে একটা প্যানেল বানানো হয় বিভিন্ন ই থেকে বোর্ড থেকে মেম্বার থাকে তারপরে বাইরে থেকে আরো দুজন থাকে তারপরে ক্লায়েন্টের লোক থাকে এস লোক থাকে তারা থেকে যে তখন ওখানে একটা মীমাংসা করা হয় যে যে ডিসপুট গুলা থাকে গ্রাউন্ড থাকে গ্রাউন্ডের উল্লেখে কিছুটা ট্যাক্স বা ভ্যাট দিয়ে ওটা মীমাংসা করার যে প্রসিডিউরসটা বিকল্প ডিসপিউট মানে বিরোধ আর রেজুলেশন হলো সমাধান আর অল্টারনেটিভ তো আমরা জানি বিকল্প অর্থাৎ এখানে হলো কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যেহেতু আমরা কাস্টমস নিয়ে আলোচনা করছি সেই কারণে আমরা বলবো যে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে যদি কোনো মামলা অনিয়ম মামলা বা রাজস্ব ফাঁকির মামলা বা এই জাতীয় বিষয় যদি আপনার বিচারাধীন থাকে সেটা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে থাকতে পারে আমরা যে গত আলোচনায় কমিশনার এপিল অথবা কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট এপিলার ট্রাইব্যুনালের সম্পর্কে জেনেছি ইভেন আপনার সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন অথবা এপিলের ডিভিশন সেখানেও যদি কোনো মামলা বিচারাধীন থাকে তাহলে আইনের বিধান হল এরকমের বিচারাধীন কোনো মামলা আপনার আদালতের বাইরে এনে আদালতের বাইরে এনে দুই পক্ষের ভিতরে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে দুই পক্ষ বলতে এখানে ট্যাক্স কালেক্টার অ্যান্ড ট্যাক্স পেয়ার অর্থাৎ কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এবং ট্যাক্স পেয়ার সেটা আমদানিকারক হতে পারে রপ্তানিকারক হতে পারে অন্য কোনো ইম্পোর্টার হতে পারে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সেই মামলাটির নিষ্পত্তি করা সেটেল করা এটাই হলো আপনার এডিআর বা অল্টারনেটিভ ডিসপুট রেজুলেশন বর্তমানে জাতীয় রহস্য বোর্ডের অধীনে যে পরিষ্কার হবে যে কিভাবে এটা আপনার সেটেল করা হয় তো এখানে ধরুন বর্তমানে জাতীয় রহস্য বোর্ডের অধীনে আমাদের যে তিনটি অনুবিভাগ এবং আপনারা সবাই এটাও জানেন যে এই তিনটি অনুবিভাগের মাধ্যমে মূলত সরকার বিপুল অঙ্কের রাজস্ব প্রতি অর্থ অর্থ বছরে আপনার সংগ্রহ করে থাকে তো এখানে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্সেও আপনার এডিআরের প্রভিশন আছে আমাদের যে ভ্যাট অ্যাক্ট ভ্যাট অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি অ্যাক্ট টু সেখানেও আপনার এডিআরের প্রভিশন আছে এবং আমাদের কাস্টমস অ্যাক্টেও এই এডিআরের প্রভিশন আছে এখানে যেটা বলা হয়েছে আমরা এই এডিআর রিলেটেড বিষয়গুলো পাব কাস্টম সেক্টর সেকশন ওয়ান এ থেকে ওয়ান জে এখানে খেয়াল করে দেখুন কারো কারো কাছে একটু খটকা লাগতে পারে যে ওয়ান এ থেকে ওয়ান জে তার মানে ওয়ান এ আছে তারপর বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই তারপরে জি এটা এভাবে কেন বিষয়টা হলো খেয়াল রাখবেন আমাদের যে কাস্টম স্যাক সেটি কিন্তু উনিশশো সালের তখন আইনের যে ধারাগুলো ছিল সেটার ভিতরে কিন্তু তখন এই এডিআরের বিধানটি ছিল না এডিআরের বিধানটি অনেক পরে সংযোজন করা হয়েছে এটি ধরুন দু হাজার দু হাজার হ্যাঁ দু হাজার বা এই সময়কালে তো যার কারণে এই এডিআর রিলেটেড বিধানটি আপনার ওই যে রেসপেক্টিভ চাপ্টার ধরুন এই মামলা মোকদ্দমা এপিল এপিলার ট্রাইব্যুনাল রিভিউ এই রিলেটেড যে আমাদের চাপ্টার আছে আইনের ওই চাপ্টারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এখন ওখানে তো অনেকগুলো সেকশন অলরেডি আছে তাহলে আপনি এর মাঝখানে যখন এই বিধানটি অন্তর্ভুক্ত করবেন তো এই বিধানগুলোর জন্য তো আবার আপনাকে অনেকগুলো সেকশন ওখানে ইনসার্ট করতে হবে তো মাঝামাঝি আপনি সেকশন তো অনেকগুলো সেকশনের মাঝখানে ইনসার্ট করতে গেলে তখন আপনার এগুলোকে এভাবে নাম্বারিং করতে হয় তার মানে আপনার এই 
বিধানগুলো ওয়ান নাইনটি টু সেকশনের পরে কাস্টম সাইনের একশো বিরানব্বই ধারার পরে আপনার এটাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এখন ওয়ান নাইনটি টু এর পরে তো ওয়ান নাইনটি থ্রি তাহলে এখানে নতুন ধারা সংযোজন করলে পরেরগুলো তো অটোমেটিক আবার চেঞ্জ হবে এতে হয় যেটা অনেকগুলো সেকশনের উপরে সেটার ইম্প্যাক্ট পড়ে অ্যাফেক্ট পড়ে সে কারণে পরবর্তী সেকশনগুলোর যাতে আপনার নাম্বার পরিবর্তন করতে না হয় সে কারণে নতুন সেকশনগুলোকে আপনার এই বিরানব্বই এবং তিরানব্বইয়ের মাঝখানে এই বিরানব্বই এ বি সি ডি এই ফর্মে আপনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অন্যান্য আইনেও মাঝে মাঝে এরকমের দেখবেন যে এখানে এ বি সি ডি দিয়ে বা ক খ গ দিয়ে আপনার এভাবে নাম্বারিং করা তার মানে এই সেকশনগুলো পরবর্তীতে ইনসার্ট করা হয়েছে তো এডিআরের বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা নিয়ে এইবার যেটা আমি অলরেডি শেয়ার করেছি যে ডিসপুট লাইং উইথ কাস্টমস অথরিটি অ্যাপিলেট অথরিটি ওর হায়ার কোর্ট মে বি রিজলভ থ্রু এডিআর এবং এডিআরটা বললাম যে এখানে একজন তৃতীয় পক্ষ থাকে সহায়তাকারী হিসাবে এই তৃতীয় পক্ষ কে সেটাও আমরা পরে দেখব তৃতীয় পক্ষ সে সহায়তাকারী হিসাবে এখানে ভূমিকা পালন করে এবং এই তৃতীয় পক্ষ যারা সহায়তাকারী হিসাবে এখানে দায়িত্ব পালন করবেন ভূমিকা পালন করবেন তাদেরকে সরকার থেকে মনোনয়ন দেয়া হয় তারা কিন্তু এটা কোনো রেগুলার জব না মূলত আপনার কাস্টমস এবং ভ্যাট বিভাগের আপনার সিনিয়র কর্মকর্তা যাদের কাস্টমস এবং ভ্যাট আইন সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা আছে জ্ঞান আছে এবং আপনার লয়ার ব্যবসায়ী তারপর সরকারের অন্যান্য দপ্তরে যারা কর্মরত এই ক্যাটাগরির রিটায়ার্ড পার্সোনাল থেকে গভর্নমেন্ট আপনার নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে এই এডিআরের ফেসিলিটেটর হিসাবে সিলেক্ট করে এবং তাদের নামের তালিকা আপনার গেজেটে পাবলিশড হয় যাতে মাস পিপল জানতে পারে যে কাস্টমস বিষয়ক আদালতে বিচারাধীন কোনো ইস্যু বা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে বিচারাধীন কোনো ইস্যু এই ব্যক্তিগণের সহায়তায় বা এই ব্যক্তিগণের মধ্যস্থতায় আপনার নিষ্পত্তি করা যাবে তো এটা করার জন্য এভাবে আপনার ফেসিলিটেটর নিয়োগ হয় এবং তারা এই দায়িত্ব পালন করেন এখানে কিছু রেস্ট্রিকশন দেয়া আছে যে কোন কোন ধরনের আইনি বিধান বা বিষয় এই এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাবে না একটি হল ফর্জারি অথবা ক্রিমিনাল অফেন্স জালপূর্ণ অথবা ক্রিমিনাল ন্যাচারের যে সকল অপরাধ সেই অপরাধগুলো আপনার কখনোই এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাবে না এছাড়া যদি কোথাও কোনো আইনি বিধান নিয়ে বা আইনের অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কোনো ধরনের ডিসপিউট অ্যারাইজ করে সে বিষয়গুলো আপনার এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাবে না এক্ষেত্রে বিধানটি হল যে এই বিষয়গুলো বাদে অন্যান্য বিষয় আপনার এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাবে কারণ আইনের বিষয় আপনার ব্যাখ্যা দেওয়ার একমাত্র এক্তিয়ার হল আইদার মিনিস্ট্রি অফ ল অর এনবিআর যেহেতু তারা আইন প্রণয়ন এবং আইনের এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেওয়ার এক্তিয়ার সম্পন্ন এখানে আপনার প্রত্যেকটা কাস্টম হাউস বা ভ্যাট কমিশনারের প্রত্যেকটি দপ্তরই আপনার এ ধরনের এডিআরের যে পেন্ডিং ইস্যুগুলো আছে মামলা মোকদ্দমা সেগুলো এডিআরের মাধ্যমে সম্পন্ন করার সুযোগ রয়েছে আর ডিসপিউট রেজল্ট ক্যানট বি কোশ্চেন ইন কোর্ট এটাও আইনের একটি বিধান যে এই এডিআরের মাধ্যমে যখন কোনো একটি মামলা নিষ্পত্তি হবে তখন সেই মামলাটি আপনি আদালতে কোনো সেটার বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না বা প্রশ্ন করা যাবে না এটি সেফ গার্ড বা প্রোটেকশন কারণ অনেক সময় দেখা যায় এবং এ ধরনের ঘটনা হয়েছেও যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলা যখন এডিআরের মাধ্যমে দুই পক্ষ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে বা নিষ্পত্তি হয়েছে তখন কোনো কোনো কর্তৃপক্ষ অনেক সময় সেগুলো নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং নথিপত্র তলব করেছেন তো এর ফলে 
সেটা নিয়ে অনেকের ভিতরে কনফিউশন দেখা দিয়েছে সে কারণেই আইনে এই বিধানটি আনা হয়েছে যে যখন এ ধরনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এডিআরের মাধ্যমে কোনো একটি মামলা নিষ্পত্তি হবে সেটেলড হবে সেটি নিয়ে কোনো কর্তৃপক্ষে বরাবর বা কোনো আদালতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না আর কোনো একটি বিষয়ে ধরুন এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য গেল কোনো কারণে যদি এডিআরের মাধ্যমে সেই মামলাটি নিষ্পত্তি করা না যায় তাহলে ওই মামলাটি যে আদালতে বা যে কর্তৃপক্ষ বরাবর বিচারাধীন ছিল বিবেচনাধীন ছিল নিষ্পত্তি না হলে সেটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা আদালতের কাছে নর্মাল বিচার প্রক্রিয়ায় আবার চলে যাবে এখানে আরও একটি সুবিধা দেয়া আছে আইনে সেটি হলো আমরা দেখেছি যে কোনো একটি লোয়ার লেভেলের কোনো একটি অ্যাডজুডিকেশন অর্ডার তার এগেনস্টে যদি কেউ এগ্রিভড হয় কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো আপনার ট্যাক্স পেয়ার তাহলে তার এপিল করার সুযোগ আছে এবং আমরা দেখেছি যে এই এপিলের সময়সীমা হলো নব্বই দিন এই নব্বই দিনের ভিতরে যদি এপিল না করে তাহলে সেটা আর এপিলের সুযোগ থাকে না তামাদি হয়ে যায় এবং সেখানে আমরা এটাও দেখেছি যে এপিলাত অথরিটির আবার সিক্সটি ডেইজ আপনার এই এপিলের টাইম এক্সটেন্ড করার একটা সুযোগ আছে তো এখন ধরুন কেউ যদি এ ধরনের একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে সেটার এগেনস্টে এপিলে যাওয়ার আগে তিনি চেষ্টা করলেন যে এটা এডিআরের মাধ্যমে সেটেল করা যায় কি না তিনি এডিআরে আবেদন করলেন এডিআরে নিয়ে আলাপ আলোচনা হলো কিন্তু আলটিমেটলি এডিআরে সেটা নিষ্পত্তি হলো না ইতোমধ্যে ধরুন তার সেই নব্বই দিন পার হয়ে গেল তাহলে তিনি কি এপিল আর করতে পারবেন কি পারবেন না সে কারণে এখানে বলা হয়েছে এডিআরের যে বিধান সেখানে যে কোনো একটি মামলা নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে যদি এটা এডিআরে নিয়ে আলাপ আলোচনার ফলে ওখানে যদি কোনো সময় যেটা ক্ষেপণ হবে বা সময় যেটা ব্যবহার হবে সেটা ওই এপিলের যে নব্বই দিন সেই সময় থেকে বাদ যাবে না তার মানে আপনার এডিআরের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট সময় যেটা ব্যবহার করা হয়েছে সেই সময় বাদই একজন ট্যাক্স পেয়ার তার পরবর্তী এপিলের জন্য যে নব্বই দিন সময়ের বিধান আছে সেটা তিনি পাবেন এখানে বলা হয়েছে আরও কিছু বিষয় আছে আইনে সেটা হলো এটা আপনার এডিআর রিলেটেড যে রুল আছে আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি এস আরও নম্বর ফিফটি ফোর ল অবলিক টু থাউজেন্ড টুয়েলভ অবলিক টু থ্রি সেভেন নাইন ড্যাশ কাস ডেটেড টোয়েন্টি থার্ড ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড টুয়েলভ অর্থাৎ এইটা হলো রিলেটেড বিধিমালা আমরা মূলত বিধিমালার একদম বেসিক এরিয়া নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো এখন এই বিধিমালা রুল ফোরে বলা হয়েছে যে অ্যাপ্লিক্যান্ট অ্যান্ড কাস্টমস রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্যান রেইজ অবজেকশন অ্যাগেনস্ট ফ্যাসিলিটেটর বিষয়টা কি বিষয়টা হলো যে ফ্যাসিলিটেটর যাকে নিয়োগ দেওয়া হবে এই ফ্যাসিলিটেটর হিসাবে তিনি যখন দায়িত্ব পালন শুরু করবেন তখন তার আচার আচরণ তার বিভিন্ন বিষয়ে যে কোপারেশন ফেসিলিটেশন এই বিষয়গুলো এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে তিনি ইম্পার্শিয়ালি ইম্পার্শিয়ালি তার রোলটা প্লে করছেন না তিনি কোথাও কোথাও ডিক্টেট করার চেষ্টা করছেন অথবা কোথাও কোথাও কোনো একটা পক্ষের আপনার অবলম্বন করছেন ধরুন তিনি আইদার কাস্টমস অথরিটির অনুকূলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন অথবা তিনি ট্যাক্স পেয়ারের অনুকূলে ট্যাক্স পেয়ারকে ফেসিলিটেট করার একটা অ্যাপ্রোচ নিতে পারেন অর্থাৎ তার রোলটা যদি ইম্পার্শিয়াল না হয় তাহলে সেখানে আইনের বিধান হলো রুল ফোর বলছে যে সেক্ষেত্রে আইদার ট্যাক্স পেয়ার অর দ্য কাস্টমস অথরিটি অর দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ কাস্টমস ক্যান রেইজ অবজেকশন অ্যাগেন্স দ্যাট ফেসিলিটেটর অর্থাৎ তখন সে ফেসিলিটেটরের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করতে পারবেন এবং আপত্তি উত্থাপিত হলে সেক্ষেত্রে তখন ওই ফেসিলিটেটরকে বাদ দিয়ে অন্য আর একজন তার থেকেও গ্রহণযোগ্য একজন রিলায়েবল ফেসিলিটেটরকে আবার সিলেক্ট করা হবে 
বোর্ড এই ধরনের একটা তালিকা তৈরি করবেন যেটা আমরা একটু আগে আলোচনায় বলেছি যে বোর্ড আপনার বিভিন্ন লেভেলের যারা এই ফেসিলিটেটর হওয়ার জন্য যোগ্য এমন কর্মকর্তাদের ভিতর থেকে এ ধরনটা তালিকা করবেন এবং সেই তালিকাটি গেজেটে পাবলিশড হতে হবে কোথায় পাবেন এই বিধান রুল ফাইভে ফেসিলিটেটর এরপরে যখন এ ধরনের একটি বিরোধীয় বিষয় নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেবেন তিনি তখন আপনার এই ডিসকাশনের জন্য আপনার বিষয়টি সেটেল করার জন্য আপনার ডেট টাইম এবং কোথায় বসে তারা এই বিষয়টি আলাপ আলোচনা করতে চান নিষ্পত্তি করতে চান সেই স্থান নির্বাচন করবেন নির্ধারণ করবেন রুল সিক্স অর্থাৎ এই বিধানগুলো কোন কোন রুলে আসছে এখানে আমরা সংক্ষেপে সেটা দেখিয়ে দিয়েছি ফেসিলিটেটরের জন্য কিছু আপনার কন্ডাক্ট রুল আছে আচরণ বিধি আছে অর্থাৎ তিনি কি প্রক্রিয়ায় বা কিভাবে এ ধরনের কার্যক্রম সম্পাদন করবেন যেটা আমরা বললাম যে তিনি যখন অ্যাজ ফেসিলিটেটর এই কাজ করবেন তাকে সেই কাজটি করতে হবে ইম্পার্শিয়ালি তিনি কারো প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব করতে পারবেন না এবং তার আচার আচরণে কোনো ধরনের এ ধরনের মানে ডিক্টেট করা এবং আরেকটি বিষয় হলো যে এই ফেসিলিটেটর যিনি এডিয়ান নিষ্পত্তিতে ভূমিকা রাখবেন তার কিন্তু কোনো ডিসিশন মেকিং পাওয়ার নাই তিনি কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন না যেমন ধরুন যে কোনো কর্তৃপক্ষের তো একটা ডিসিশন মেকিং পাওয়ার থাকে অথবা যারা এই যে আমরা দেখলাম অ্যাডজু অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটি যারা যারা বিভিন্ন ইরেগুলারিটিস এবং নন কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে আপনার বিষয়গুলোকে সেটেল করবেন অ্যাডজুডিকেট করবেন তাদেরও কিন্তু আইনে একটা এক্তিয়ার দেওয়া আছে ক্ষমতা দেওয়া আছে কিন্তু এটা ব্যতিক্রম যে এখানে ফেসিলিটেটরের ওই ধরনের কোনো ডিসিশন মেকিং পাওয়ার নাই তার মূল ফাংশনই হল তিনি এই দুই পক্ষ ট্যাক্স পেয়ার অ্যান্ড কাস্টমস অথরিটি বা ট্যাক্স কালেক্টর তাদের ভিতরে একটা এমিকেবল সেটেলমেন্টের আপনার এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করবেন তিনি আইনি বিষয়গুলো দুই পক্ষকে ভালো করে বুঝাবেন ব্যাখ্যা করবেন কোনো একটা বিষয় সেটেল করার ক্ষেত্রে ধরুন কারো নলেজের ল্যাক অফ নলেজ থাকতে পারে অথবা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে একটা ল্যাকিংস থাকতে পারে তিনি এই দুই পক্ষকে তখন আইনি বিধিবিধানগুলো সুন্দর করে বুঝাবেন বুঝিয়ে তাদেরকে একটা এমিকেবল সেটেলমেন্টের দিকে আপনার নিয়ে যাবেন ফেসিলিটেটর ক্যান সেন্ট ব্যাক এনি অ্যাপ্লিকেশন অফ এডিআর রুল এইট এটা হল আমরা দেখলাম যে কিছু কিছু বিষয় আপনার এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য নয় এখন ধরুন ভুলক্রমে বা অন্য কোনোভাবে যদি এই ধরনের কোনো বিষয় আপনার এডিআরে আলাপ আলোচনায় আসে ধরুন সেটা রংলি আসতে পারে কিন্তু ফেসিলিটেটর দেখলেন যে না এমন একটা ইস্যু আসছে যেটা এই এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য নয় তাহলে আইনের বিধান হলো যে ফেসিলিটেটর তখন সেটা এ ধরনের আবেদন ফেরত পাঠিয়ে দিবেন কারণ উল্লেখ করে এখানে আপনার রুল নয় রাইট অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি অফ অ্যাপ্লিক্যান্ট অর্থাৎ আপনার ট্যাক্স পেয়ার তার কিছু অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে এই রুলে বলা আছে যে তিনি এই ক্ষেত্রে কি কি ধরনের অধিকার বা দায়িত্ব পালন করবেন রুল টেনে বলা হয়েছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্টাল রিপ্রেজেন্টেটিভ তার মানে এ ধরনের কোনো যখন বিচারাধীন বিষয় এডিআরের মাধ্যমে সেটেল হবে তখন আমরা দেখলাম যে দুটো পক্ষ থাকছে একটা হলো ট্যাক্স পেয়ার আর একজন হলো ট্যাক্স কালেক্টার এখন ট্যাক্স পেয়ারের পক্ষে ধরুন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আমদানিকারক বা ম্যানুফ্যাকচারার যাই বলি অথবা এক্সপোর্টার ইম্পোর্টার যেই হোন না কেন তিনি নিজে এই ধরনের শুনানি করতে পারেন তিনি চাইলে তার পক্ষে একজন লয়ার নিয়োগ করতে পারেন তিনি চাইলে তার পক্ষে একজন কাস্টমস কনসালটেন্টকে দায়িত্ব দিতে পারেন অথবা তার দপ্তরের কোনো কর্মকর্তা কর্মচারীকেও এই এরিয়ার শুনানির জন্য বা আলাপ আলোচনার জন্য মনোনীত করতে পারেন আর অপরদিকে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ 
কাস্টমস কর্তৃপক্ষের ধরন কোন একটি বিষয় সেটি ধরন বেনাপোল কাস্টম হাউজের হতে পারে অথবা চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের হতে পারে সেক্ষেত্রেও আপনার কাস্টমস কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি থাকবে যাকে আমরা বলছি ডিপার্টমেন্টাল রিপ্রেজেন্টেটিভ তিনি যে কোনো সিনিয়র লেভেলের যে কোনো কর্মকর্তা হতে পারে একজন ডেপুটি কমিশন হতে পারেন জয়েন্ট কমিশন হতে পারেন এডিস ইভেন কমিশনার যদি মনে করেন যে একটা গুরুত্বপূর্ণ মামলা এই মামলায় এডিআর রিলেটেড ডিসকাশনে বা হিয়ারিংয়ে তিনি এখানে আপনার পার্টিসিপেট করতে চান তাহলে তিনিও করতে পারবেন আর এই কার্যক্রম করার জন্য যিনি ফেসিলিটেটর তাকে তো একটা সম্মানই দিতে হবে কারণ তার জন্য কোনো সরকারের তরফ থেকে আলাদা কোনো বেতন ভাতা নেই যে মান্থলি তিনি সরকার থেকে একটা বেতন ভাতা বা সম্মান নিয়ে কিছু একটা পাবেন শুধু মামলা ভিত্তিক আমরা সেটাও দেখব যে মামলা ভিত্তিক তার জন্য একটা সম্মানের ব্যবস্থা আছে এই সম্মানিটা তিনি পাবেন সেটা পাব কোথায় রুল ইলেভেনে এভাবে আপনার বেসিক আপনার এই যে এরিয়ার রিলেটেড যে বিধিমালা তার বেসিক এরিয়াগুলো এই গুরুত্বপূর্ণ এই বিধিগুলোতে রুলে সুনির্দিষ্টভাবে ডিফাইন করা আছে ব্যাখ্যা করা আছে এবারে আসি যে এই এডিআরের প্রসেসটা কি হবে আমরা তো এতক্ষণ দেখলাম যে কে এডিআরের নিষ্পত্তি করবেন এবং কাদের সহায়তায় করবেন দিন তারিখ কে কিভাবে নির্ধারণ করবেন এখন পদ্ধতিটা কি বলা হয়েছে ইন কেস অফ কাস্টম হাউস অর স্টেশন এখানে স্টেশন মিন্স কাস্টমস স্টেশন কাস্টম হাউস আমরা প্রথম দিনের আলোচনায় আপনাদেরকে ধারণা দিয়েছি যে আমাদের সমগ্র বাংলাদেশে আপনার ছয়টা কাস্টম হাউস আছে এগুলো হলো স্বয়ং সম্পূর্ণ কাস্টম হাউস যেটার প্রধান হলেন একজন কমিশনার আর এটাও আলোচনা করেছিলাম যে এর বাইরে আপনার যে আমাদের বারোটা ভ্যাট কমিশনারেট আছে সেই ভ্যাট কমিশনারেটগুলোর কোনো কোনো ভ্যাট কমিশনারেটে এক বা একাধিক কাস্টমস স্টেশনও আছে সুতরাং এই এডিআর রিলেটেড ইস্যু কাস্টম হাউসেও থাকতে পারে কাস্টমস স্টেশনেও থাকতে পারে তাহলে কাস্টম হাউস বা স্টেশনে যে সকল মামলা বিচারাধীন বা পেন্ডিং সেই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে এডিআরের প্রসেসটা কি হবে রুল থ্রি দেখুন এই বিষয়টা পাবেন এই এডিআর বিধিমালা যেটা আছে সেই বিধিমালার রুল থ্রিতে বলা হয়েছে হোয়ার অ্যাপ্লিকেবল এম্পাওয়ার্ড অফিসার সেই তালিকা থেকে আপনার একজন ফেসিলিটেটর কে মনোনয়ন দেয়া হবে অ্যাপ্লাই টু কমার ওর কমিশনার অর্থাৎ এই বিধিমালায় আপনার ফর্ম ওয়ান নামে একটা ফর্ম দুটো ইয়ে আছে একটা হলো ফর্ম ওয়ান আর একটা হলো তিনটা ফর্ম আছে ফর্ম ওয়ান ফর্ম টু ফর্ম থ্রি তো আবেদনটা করতে হবে ফর্ম ওয়ানে আর এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন যে এডিআরের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এখানে মূলত যেহেতু এই প্রত্যেকটা ট্যাক্স পেয়ারের এগেনস্টে সেক্ষেত্রে এই এডিআরের অ্যাপ্লিকেশনটা ট্যাক্স পেয়ারকে করতে হবে এখানে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আপনার এখানে আবেদন করবে না এবং আবেদন করার তার কোনো সুযোগ নেই কারণ এখানে যেহেতু মামলাটা ট্যাক্স পেয়ারের এগেনস্টে চলমান সুতরাং এ ধরনের মামলা নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে ট্যাক্স পেয়ার কি এগিয়ে আসতে হবে তাকেই আবেদন করতে হবে কারণ কাস্টমস কর্তৃপক্ষ তো আপনার এই আইন এবং বিধানগুলো করাই হয়েছে বিচারাধীন মামলাগুলো আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে দ্রুত নিষ্পত্তি করা যাতে গভর্নমেন্টের কোটি কোটি টাকা আপনার আনরিয়ালাইজড না থাকে আবার এর মাধ্যমে মামলা জট কমানো এবং ট্যাক্স পেয়ারকে প্লাস ট্যাক্স অথরিটির যে এডিশনাল বার্ডেন এই কেস রিলেটেড সেগুলো থেকে যাতে তারা বেরিয়ে আসতে পারেন সুতরাং এখানে আপনার কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বা যদি আমরা ট্যাক্স কালেক্টিং অথরিটি বলি সেটা ভ্যাটের ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য হবে ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে 
তাদের এখানে এগিয়ে না আসার কোনো বা সহযোগিতা না করার কোনো কারণ নেই তো সে কারণেই এই আবেদন করতে হবে আপনার ট্যাক্স পেয়ারকে এখানে আবেদনটা করতে হবে দুই সেট যেহেতু এই বিষয়গুলো কাস্টম হাউস এবং স্টেশন কেন্দ্রিক আর এই আবেদন রিলেটেড তথ্যটা বেসিক কিছু ইনফরমেশন এটা একটা প্রেসক্রাইবড আপনার ফরমেট দেওয়া আছে সেই ফরমেটে একটা রেজিস্টার মেনটেন করবে এই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং সেটা করতে হবে ফর্ম টু মোতাবেক এই বিধিমালার সাথে যে ফর্ম টু দেওয়া আছে সেই ফর্ম টু মোতাবেক একটা রেজিস্টার মেনটেন করতে হবে এবং সেই রেজিস্টারে এই এডিয়ার রিলেটেড বেসিক ইনফরমেশনটা আপনার এন্ট্রি দিতে হবে এরপর বলা হয়েছে এম্পলয়েড অফিসার ওয়েল নমিনেট কাস্টমস রিপ্রেজেন্টেটিভ উইথ ইন ওয়ান ওয়ার্কিং ডে অ্যান্ড ইনফর্ম অ্যাপ্লিক্যান্ট ফেসিলিটেটর অ্যান্ড কাস্টমস রিপ্রেজেন্টেটিভ উইদিন টু ওয়ার্কিং ডেজ অর্থাৎ এখানে ওই যে কর্মকর্তা এর এটার বিষয়ে এম্পলয়েড দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনি তখন এই আবেদন পাওয়ার এক দিনের ভিতরে তার প্রতিনিধি মনোনয়ন দেবেন অর্থাৎ কোন কাস্টমস কর্মকর্তা এই এডিয়ার শুনানিতে প্রতিনিধিত্ব করবেন তাকে এবং সেটা আবেদনকারী অর্থাৎ ট্যাক্স পেয়ারকে ফেসিলিটেটরকে এবং ওই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার আরও কিছু কাজ করবেন সেটা হলো যে মামলাটা নিয়ে এডিয়ারে শুনানি হবে সেই মামলা রিলেটেড যে ফাইল এ সম্পর্কিত জন্যন্য দলিলাদি এবং তার দপ্তরের যে মতামত সেই মতামত সহ এই নথিপত্র পরবর্তী চার কর্মদিবসের ভিতরে আপনার ফেসিলিটেটরের কাছে এই যে সহায়তাকারী তার কাছে পাঠাবেন আর এই পেন্ডিং ইস্যুটা যদি আপনার কোনো কমিশনার এপিল ট্রাইব্যুনাল বা হাইকোর্টে থাকে খেয়াল করে দেখুন আগেরটা ছিল কাস্টম হাউস বা কাস্টম স্টেশনে বিচারাধীন আর এটা হলো যে কোনো কমিশনার এপিল অথবা আমাদের যে কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট এপিলার ট্রাইব্যুনাল অথবা হাইকোর্টে বা উচ্চতর আদালতে বিচারাধীন মামলার ক্ষেত্রে পদ্ধতিটা কি এখানেও দেখুন এখানে ওই একই ফর্ম ওয়ানে আবেদন করতে হবে অ্যালং উইথ ফিস এই ফিসটা হলো ওই যে আপনার ফেসিলিটেটরের জন্য একটা অনারিয়ামের যে ব্যবস্থা আছে সেই অনারিয়াম তার ভাগের অংশটুকু সেইটা আবেদনের সাথে গেথে দাখিল করবে এখানে আবেদন করতে হবে তিন সেট আগের স্টেজে দেখেছি আমরা দুই সেট একইভাবে এখানেও আপনার ফর্ম টু মোতাবেক রেজিস্টার মেনটেন করতে হবে এবং সেই রেজিস্টারে এই এডিয়ার রিলেটেড তথ্য উপাত্ত আপনার ধারণ করতে হবে সংরক্ষণ করতে হবে এখানে আপনার কমিশনার এপিল অথবা প্রেসিডেন্ট এপিলার ট্রাইব্যুনাল অথবা সংশ্লিষ্ট আদালত এখানে ফেসিলিটেটরকে এই এডিয়ারে এডিয়ারের আওতায় বিষয়টি সেটেল হবে এই যে আবেদন পাওয়া গেল সেই আবেদনের বিষয়টি আট কর্মদিবসের ভিতরে তাদেরকে জানাবেন এখানে আপনার কমিশনার এপিল অথবা প্রেসিডেন্ট এপিলের ট্রাইব্যুনাল বা সংশ্লিষ্ট আদালত আপনার এক সেট আবেদন সংশ্লিষ্ট কমিশনার বরাবর পাঠাবেন এবং কমিশনার এই আবেদন পাওয়ার পরে এই রিলেটেড আপনার যে রেকর্ডপত্র তার নথিপত্র অন্যান্য দলিলাদি সেটা আপনার সংশ্লিষ্ট ফেসিলিটেটের কাছে পাঠাবেন পরবর্তী শুনানির জন্য এবারে আসি যে ফেসিলিটেটরের ফাংশনটা কি দায়িত্বটা কি আমরা প্রথম দিকের আলোচনায় বলেছি যে ফেসিলিটেটর কিন্তু কোনো ডিসিশন আপনার দিতে পারেন না তিনি ইভেন কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না বা কাউকে আপনার কোনো বিষয় ডিক্টেটও করতে পারেন না সে কারণে এখানে যে এটা ফুললি আপনার সেটেল হতে পারে অথবা আংশিক আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে এটা সেটেল হতে পারে ধরুন এ ধরনের একটি বিষয় যখন এডিয়ারে গেল তখন ফেসিলিটেটর শুনানির জন্য এক বা একাধিক তারিখ নির্ধারণ করবেন এই শুনানিটা আপনার যে কোনো একটা ভেনুতে হতে পারে যেটা এই তিন পক্ষের জন্য সুইটেবল হয় এবং সবগুলো কাস্টম হাউস এবং ভ্যাট কমিশনার এটে আপনারা দেখবেন অনেকগুলো দপ্তরই এই এডিয়ারের আলাপ আলোচনা বা এডিয়ারের মাধ্যমে কোনো বিষয় নিষ্পত্তির জন্য সেখানে 
আপনার আলাদা রুম বরাদ্দ দেয়া আছে এবং সেই রুমগুলোকে আপনার ওয়েল ফার্নিশড যাতে তারা ওখানে বসে আপনার এই আলাপ আলোচনা রেকর্ড কিপিং এই বিষয়গুলো যাতে সুন্দরভাবে করতে পারেন তো ফেসিলিটেটর যেটা করবেন সেটা হলো যে তিনি দুই পক্ষের ভিতরে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে এই বিষয়টা নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করবেন এক বা একাধিক শুনানির মাধ্যমে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এবং সেখানে যে সিদ্ধান্তটি হবে সেই সিদ্ধান্তটি তিনি আপনার কার্য বিবরণী আকারে আপনার মিনিটস আকারে এটা জারি করবেন এবং সেটা করতে হবে এই বিধিমালার সাথে সংযুক্ত ফর্ম তিন মোতাবেক এবং এটা যেহেতু একটা অ্যামিকেবল সেটেলমেন্ট সে কারণে এই ফর্ম তিনে পুরো বিষয়টা এটা একটা প্রেসক্রাইব ফর্ম সেই ফর্মের আপনার রিলেভেন্ট ইনফরমেশনগুলো ফিল আপ করে তারপর এটি তৈরি করবেন ফেসিলিটেটর এবং এখানে দুই পক্ষ ট্যাক্স পেয়ার এবং ট্যাক্স কালেক্টার কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এবং আপনার ট্যাক্স পেয়ার দুই পক্ষ এই আপনার মিনিটসে সাইন করবেন আর ফেসিলিটেটর সাহেব এটা কাউন্টার সাইন করবেন প্রতি স্বাক্ষর করে তারপর তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর দুই কর্ম দিবসের ভিতরে পাঠাবেন তো এখানে ধরুন এভাবে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে যখন কোন একটি বিষয় সেটেল হবে সেখানে আমরা দেখলাম যে একটা পুরো বিষয় বিচারাধীন কোন একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় সেটেল হতে পারে অথবা তার আংশিকও সেটেল হতে পারে যদি পুরোপুরি সেটেল হয়ে যায় ওয়েল অ্যান্ড গুড আর যদি দেখা যায় যে না কোনো একটি বিরোধীয় বিষয়ে ধরুন দুটো বা তিনটা পার্ট ছিল এডিআরের আলোচনার ভিত্তিতে ধরুন একটা বা দুটো পার্ট নিষ্পত্তি হয়েছে কিন্তু আরেকটা পার্ট অনিষ্পন্ন রয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আইনের বিধান হল যেটা নিষ্পত্তি হয়েছে সেটা নিষ্পত্তিকৃত হিসাবে গণ্য হবে আর যেটা নিষ্পত্তি হয়নি সেই অংশটুকু শুধু যে কর্তৃপক্ষের কাছে বা যে আদালতে এটা বিচারাধীন ছিল সেখানে আপনার আবার পরবর্তী নিষ্পত্তির জন্য ওই অংশটুকু এটা ওই যে রেজুলেশন যেটা তৈরি হবে যেটা তিন পক্ষ অর্থাৎ ট্যাক্স পেয়ার ট্যাক্স কালেক্টার এবং ফেসিলিটেটর তারা স্বাক্ষর করবেন এই ডকুমেন্টটাই তখন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ যেখানে এগুলো বিচারাধীন ছিল সেখানে যাবে সুতরাং তারা এই ডকুমেন্ট থেকে দেখবেন যে এই মামলার এই এই অংশগুলো সেটেল হয়েছে আর এই অংশটা সেটেল হয়নি তো যেটা সেটেল হয়নি সেটা তারা নর্মাল যে বিচার প্রক্রিয়া সেটা অনুসরণ করে নিষ্পত্তি করবেন এবারে আমরা দেখি আমরা শুরুতে দেখে এসছিলাম যে কারা কারা ফেসিলিটেটর হিসাবে আপনার এই মনোনীত হতে পারেন বা জাতীয় রহস্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ কোন কোন লেভেলের কর্মকর্তাদের এই ফেসিলিটেটর হিসাবে মনোনয়ন দিবেন রুল ফাইভ বলা হয়েছে এফিসিয়েন্ট অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্সড রিটায়ার্ড অফিসার অফ কাস্টমস নট বিলো দ্য র্যাঙ্ক অফ জয়েন্ট কমিশনার অর্থাৎ জয়েন্ট কমিশনার নিম্নের নয় এমন অভিজ্ঞ এবং দক্ষ অবসরপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তাগণ নিযুক্ত হতে পারেন রিটায়ার্ড অফিসার অফ জুডিশিয়াল সার্ভিস নট বিলো দ্য র্যাঙ্ক অফ এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ অর্থাৎ আমাদের যে জুডিশিয়ারি সেখানে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ পদমর্যাদা নিম্নে নন এমন কর্মকর্তাগণ যারা অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তারাও এই এডিআরের ফেসিলিটেটর হিসাবে নিয়োগ পেতে পারেন লয়ার অ্যান্ড চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হ্যাভিং সেভেন ইয়ার্স এক্সপেরিয়েন্স ইন কাস্টমস অ্যাক্ট অ্যান্ড রুল অর্থাৎ আইনজীবী এবং যারা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে সাত বছরের অভিজ্ঞতা আছে কাস্টমস আইন এবং বিধি বিষয়ে তারাও আপনার ফেসিলিটেটর হিসাবে নিয়োগ পাবেন এফিসিয়েন্ট অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স রিটায়ার্ড অফিসার অফ ল অ্যান্ড লেজিসলেটিভ নট বিলো দ্য র্যাঙ্ক অফ ডেপটি সেক্রেটারি অর্থাৎ আমাদের যে আইন এবং সংসদ বিষয়ক যে বিভাগ আছে আইন মন্ত্রণালয়ের সেই বিভাগে উপসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নন এমন কর্মকর্তারা অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাও 
ফেসিলিটেটর হতে পারবেন এর বাইরে অবসর ইয়া আইন এবং বিধি বিষয়ে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী নেতাদের ভিতর থেকেও বা ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের ভিতর থেকেও যারা এই কাস্টমস আইন এবং বিধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন তাদেরকেও এনবিআর এই ফেসিলিটেটর হিসাবে নিয়োগ করতে পারে নিযুক্ত করতে পারে ফাংশন অফ ফেসিলিটেটর দেখুন আমরা এটা অলরেডি আলাপ করেছি তারপর আবার রুল ভিত্তিক ডিটেলসটা একটু দেখি যে ফেসিলিটেটর উইল অ্যাসার্টিং দ্য দ্য ইস্যু অ্যান্ড ওয়ার্কিং প্রসিডিওর আর যখন তিনি এই ধরনের ইয়া পাবেন আপনার রিসিভিং ফাইল নথি পাওয়ার পরে ফেসিলিটেটর এটা চেক করে দেখবেন যে এই বিষয়টি বিচারাধীন এই বিষয়টি এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তি যোগ্য কি না আমরা শুরুতে দেখেছি যে কোনো একটি বিষয় যদি এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তি যোগ্য না হয় তাহলে ফেসিলিটেটর এটা ফেরত পাঠাবেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর কারণ উল্লেখ করে যে এই কারণে এটা এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তি যোগ্য নয় ফেসিলিটেটর এই মামলা নিষ্পত্তির জন্য দিন তারিখ এবং স্থান নির্বাচন করবেন এবং সেটা অ্যাপ্লিকেন্ট এবং কনসার্ন কমিশনারকে অবহিত করবেন এবং ফেসিলিটেটরের অন্যতম দায়িত্ব হলো দুই পক্ষকে এ ধরনের মামলা আপনার নিষ্পত্তিতে সহায়তা করা আইনগত সহায়তা করা পরামর্শ দেয়া আমরা দেখেছি যে আবেদনের সাথে একটা নির্দিষ্ট ফি জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই ফিটা অন্য কোনো ফি নয় এই ফিটা হলো এই ফেসিলিটেটরকে একটা সম্মানী দিতে হয় অনারারিয়াম রুল ইলেভেন তো সেই সম্মানীর অংশটা ফেসিলিটেটরের জন্য যে সম্মানী নির্ধারিত হবে এই বিধিমালা অনুসারে তার যে অংশটুকু অ্যাপ্লিকেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেই অংশটুকুই আবেদন দাখিলের সময় তাকে আবেদনের সাথে পে অর্ডার আকারে দাখিল করতে হয় এখানে দেখুন মামলার মেরিট অনুসারে বা মামলার দাবিকৃত অর্থের ভিত্তিতে এখানে আপনার সম্মানের পরিমাণটা নির্ধারণ করা আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক লক্ষ টাকা থেকে দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত যদি মানে যে ডিসপিউটেড ইস্যু তার ভ্যালু যদি এক লক্ষ টাকা থেকে দুই লক্ষ টাকার মধ্যে হয় তাহলে সেটা হলো ফাইভ পারসেন্ট অব দ্য ডিসপিউটেড ভ্যালু দুই লক্ষ এক টাকা থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এটা হলো ফোর পারসেন্ট আর পাঁচ লক্ষ এক টাকা থেকে দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে থ্রি পারসেন্ট দশ লক্ষ এক টাকা থেকে পঁচিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত টু পয়েন্ট আর পঁচিশ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বের যে কোনো অ্যামাউন্টের ক্ষেত্রে এটা হলো টু পারসেন্ট তো এই ছিল মোটামুটি আপনাদের সাথে আমার এডিয়ার বিষয়ক আলোচনা এই বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা থাকে করতে পারেন জি বলুন আমরা এডিয়ার নিয়ে যখন যখন একটা মানে যখন একটা প্রবলেম যখন আপিলে যায় বা বিভিন্ন স্টেজে থাকে তখন ওই মামলাটা আবেদনের মাধ্যমে যখন এডিয়ারে আসবে কর্তৃপক্ষের কাছে অথবা অন্য কোন আদালতে সেটা ধরুন কমিশনার এপিল অথবা আমাদের কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট এপিল ট্রাইব্যুনাল অথবা উচ্চতর আদালতে হাইকোর্ট ইভেন এপিলার ডিভিশনে বিচারাধীন কোনো মামলাটা যখন এডিআরে নিষ্পত্তির জন্য আসবে এখানে যে এডিআরে যিনি ফেসিলিটেটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন আমরা কিন্তু বারবার একটা কথা বলেছি যে এই এডিআরের ফেসিলিটেটরের কিন্তু কোনো ধরনের ডিসিশন মেকিং পাওয়ার নেই তিনি কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই হবে বা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এখানে দশ লাখ টাকা দণ্ড আরোপ করেছিল এটা দশ লাখ টাকা হবে না এটা পাঁচ লাখ টাকা নির্ধারণ করে দিলাম অর্থাৎ এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার তার কোনো কিন্তু এখতিয়ার নাই তিনি কোনো ডিসিশন এখানে এভাবে দিবেন না এক ইভেন কাউকে কোনো কিছু মেনে নেওয়ার জন্য ধরুন আইদার 
ট্যাক্স পেয়ার ও ট্যাক্স কালেক্টর তাদেরকে কোনো ধরনের তাদের উপরে কোনো তার ডিসিশন চাপিয়েও দিতে পারবেন না তাদেরকে কোনো ধরনের ডিক্টেট করতে পারবেন না এখানে তার রোলটা হলো যে একটা বিরোধীয় বিষয় বিরোধটা কিসের বিরোধটা ধরুন কোনো ট্যাক্স রিলেটেড ইস্যু নিয়ে কোনো অ্যাডজুডিকেশন নিয়ে এখানে যে বিচারটা করা হয়েছে ন্যায় নির্ণয়ন করা হয়েছে সেটা এগ্রিভড হওয়ার কারণেই তো আপনার এই ট্যাক্স পেয়ার এপিল করেছেন বা কোনো একটা জায়গায় নিষ্পত্তির জন্য গেছেন এখানে ফেসিলিটেটরের রোলটা হবে দুই পক্ষকে আইনগত বিষয়ে পরামর্শ দেয়া তাদেরকে আইনি পরামর্শ দিয়ে দুই পক্ষকে একটা সমঝোতায় উপনীত হওয়ার একটা ভূমিকা পালন করবেন তিনি এখানে এবং দুই পক্ষ যদি এগ্রি না করে ধরুন ট্যাক্স পেয়ার এবং ট্যাক্স কালেক্টর দুই পক্ষ কোনো একটা বিষয়ে একমত পোষণ করলো না একমত পোষণ না করলে কিন্তু বিষয়টা সেটেল হলো না দুই পক্ষকে একমত হতে হবে এবং দুই পক্ষ আমরা যেটা দেখলাম যে ওই যে ফর্ম থ্রি ফর্ম থ্রিতে কিন্তু এই ট্যাক্স পেয়ার এবং ট্যাক্স কালেক্টর অ্যাপ্লিক্যান্ট এবং কাস্টমস রিপ্রেজেন্টেটিভ যিনি থাকবেন তাদেরকে কিন্তু আপনার এই ফর্ম থ্রিতে যখন তারা একমত হবেন দুই পক্ষ কোন একটা সেটেলমেন্টে ঐক্যমতে পৌঁছাবেন তখন কিন্তু ওই ফর্ম থ্রিতে দুই পক্ষকে সাইন করতে হবে এবং উপর এই সমঝোতার বিষয়টা এই ফেসিলিটেটর সাহেব উল্লেখ করবেন এবং এর ভিত্তিতে এটা নিষ্পত্তি হবে কিন্তু যদি ধরুন দুই পক্ষ একমত হলো না তাহলে এটা আর সেটেল হলো না এটা তখন যে আদালতে বা যে কর্তৃপক্ষের কাছে বিচারাধীন ছিল বিবেচনাধীন ছিল সেখানে চলে যাবে আপনি আমরা যেটা ফর্ম থ্রিতে যে রেজুলেশনটা নেওয়া হচ্ছে বা ডিসিশনটা নেওয়া হচ্ছে এটার কপি কিন্তু আপনার এই আপনার কনসার্ন অথরিটি বলা হয়েছে দেখুন সিগনেচার অফ বোথ পার্টিস ইনফর্ম দ্য কনসার্ন অথরিটি উইদ ইন টু ওয়ার্কিং ডেজ অর্থাৎ তখন এই সিদ্ধান্ত যেটা হলো দুই পক্ষের ভিতরে যে সেটেলমেন্টটা হলো এইটা তখন সংশ্লিষ্ট যদি এটা কোনো ধরুন কমিশনার এপিলের কাছে অথবা ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন ছিল তাদেরকে জানাবে এবং এই দুই পক্ষ এটা জেনে গেল তখন সেখানে আর এই ইস্যুটা নিয়ে কোনো আদেশ হবে না তাদের ওখানে ধরুন এই মামলাটা বিচারাধীন ছিল যেহেতু এই মামলাটি এভাবে সেটেল হয়েছে সুতরাং ওখানে পেন্ডিং মামলাটা এই সিদ্ধান্তের আলোকে নিষ্পত্তি হয়ে যাবে ওখানে হয়তো জাজমেন্টে এভাবে দিয়ে দিবে যে এই বিষয়টি যেহেতু এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে সুতরাং এই মামলার ক্ষেত্রে এই আদালতে আর কোনো কার্যক্রম নেই ওটা কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে আর ধরুন এই এডিআরে দুটো পার্ট ছিল একটা পার্ট ধরুন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেটেল হলো আর একটা পার্ট সেটেল হলো না তাহলে সেটাও কিন্তু ওই কনসার্ন অথরিটি এই ফর্ম থ্রির মাধ্যমে জেনে যাচ্ছেন যে কোন অংশটা নিষ্পত্তি হয়েছে আর কোন অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়নি যে অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়নি সেটা তখন তারা আপনার নর্মাল যে বিচার প্রক্রিয়া বা সেটেলমেন্টের ক্ষেত্রে নর্মাল যে প্রসেস আছে আইনি প্রসেস বা প্রসিডিওর সেটা ফলো করবেন তারা আর কারো কোনো প্রশ্ন এখানে আপনার আইনে আপনি খুবই চমৎকার একটি প্রশ্ন করেছেন এই জায়গাটা আসলে ভিন্ন ভাবে আপনার অ্যাড্রেস করলেই ভালো হতো যে একটা মামলা যদি মানে এডিআরের মাধ্যমে টোটালি নিষ্পত্তি না হয় তাহলে মানে মানে পুরোটা পাবেন না তার সম্মানী বা ফি যেটা সেটা পুরোটা পাবেন না এ ধরনের কোনো বিধান আপনার এই রুলে নেই আইনেও নেই রুলে নেই তার মানে এটা সেটেল হোক বা না হোক আপনার ফেসিলিটেটরকে আপনার ওই আনুপাতিক হারে যে সম্মানীটা আছে অনারারিয়াম আছে সেটা পে করতে হবে 
চট্টগ্রামে কোন একটি মামলা শুনানি হয়েছে তিনি কিন্তু চট্টগ্রামে যাচ্ছেন তিনি এই যে চট্টগ্রামে বাই ইয়ার অথবা বাই রোড অথবা বাই ট্রেন যাচ্ছেন সেজন্য কিন্তু সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ থেকে তিনি কোনো টিএ ডিএ পাচ্ছেন না এই সম্মানিটাই হলো তার যাবতীয় আর্নিং এখান থেকে তো ধরুন একটা ওরকম দুইটা শুনানি করলো সেটেল হলো না দেখে যদি আপনি সরকার বা ট্যাক্স পেয়ার তাকে যদি কোনো এই চার্জ ফি বা কিছু না দেয়া হয় তাহলে সেটা তার জন্য ডিসকারেজিং না প্রশ্ন করলেন এখানে হলো এই এডিআরের যে সম্মানী এই সম্মানীটা ফিফটি ফিফটি শেয়ার করতে হবে অর্থাৎ এর অর্ধেক যাই সম্মানী আসবে অর্ধেক দিবে ট্যাক্স পেয়ার আর বাকি অর্ধেক দিবে সরকার এবং এই কারণে ওই ফিফটি পার্সেন্ট হিসাবে যেটা আসে এই টাকাটা আপনার ওই আবেদনের সাথে আবেদনের সাথে এটা পে অর্ডার আকারে জমা দিতে হয় জি আর কারো কোনো প্রশ্ন স্যার এডিআরএ যেমন আমার আপিল করেছি বা ট্রাইব্যুনালে গিয়েছি চারটা ম্যাটার ছিল তো সেই ক্ষেত্রে এডিআরএ এসে দুটা আমার সেটেল হয়েছে বাকি যে দুটা থাকবে ওই দুটা কি আবার স্যার ট্রাইব্যুনালে ফেরত যাওয়া যাবে নাকি এখানেই শেষ এটা আপনি কোথায় খেয়াল করেননি আমি এই বিষয়টা দুবার আলোচনা করেছি যে আমি এভাবে বলেছি যে কোনো একটি আপনার ডিসপিউটেড যদি আপনি বললেন চারটা সেটা দুটো হতে পারে তিনটা হতে পারে চারটা পার্ট হতে পারে ধরুন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আপনি তিনটার ভিতরে বা চারটার ভিতরে দুটো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেটেল হলো আর বাকি দুটো হয়নি সেই দুটো যে কর্তৃপক্ষের কাছে এটা বিচারাধীন ছিল সেখানে আবার চলে যাবে ফেরত চলে যাবে এবং ওই দুটো পেন্ডিং ওই দুটো ইস্যু ওই মানে ন্যায় নির্ণয়ন কর্তৃপক্ষ বা আপনার সংশ্লিষ্ট কোর্ট তারা ওই অংশটুকু নিষ্পত্তি করবেন আপনার নর্মাল জুডিশিয়াল অথবা এই আইনের বিধিবিধান পরিপালন পূর্বক পরিষ্কার আপনার কাছে জি স্যার অর্থাৎ আংশিক নিষ্পত্তি যেটুকু নিষ্পত্তি হবে সেইটুকু নিষ্পত্তিকৃত হিসাবে গণ্য হবে এটা যে পুরোটা নিষ্পত্তি হয়নি দেখে আপনার পুরোটাই বাতিল হবে নট দ্যাট যেটুকু নিষ্পত্তি সেটা নিষ্পত্তি যেটুকু পেন্ডিং আছে শুধু সেইটুকু যেখানে বিচারাধীন ছিল ধরুন এপিলার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন ছিল সেখান থেকে আপনি এডিয়ারে নিয়ে আসছেন তাহলে এটা ওই অনিষ্পন্ন অংশটুকু নিষ্পত্তির জন্য এটা আবার আপনার ওই ট্রাইব্যুনাল কর্তৃপক্ষ কাছে চলে যাবে তো আর কারো প্রশ্ন না থাকলে আমরা পরবর্তী আলোচনায় যাই কারণ আমাদের আরো তিনটা ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে হবে আমি আরেকটি স্লাইড ওপেন করেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হ্যালো দেখা যাচ্ছে संक्षेपे जतियों रहस्य बोर्ड रूलिंग दिशा इन रिटर्न फर्म 
issued in writing. Kokon nite hobe, kokon dite hobe, a advanced ruling. Bola hoise prior to an importation or exportation. Ebarashi, the why customs is issuing apnar advanced ruling. এখানে মূল বিষয়টা হলো যে অ্যাডভান্স রুলিং বা আপনার অগ্রিম রুলিং বাংলায় আমরা বলি অগ্রিম রুলিং এই বিষয়টা বলো তো কি আইনের বিধান বা আমাদের যে বিধিমালা এই বিধিমালার বিধান হলো যে আমরা অনেক সময় জানি যে পণ্য আমদানির সময় নানান ধরনের সমস্যা তৈরি হয় বিশেষ করে আপনার পণ্যের ক্লাসিফিকেশন নিয়ে টেরিফ ক্লাসিফিকেশন নিয়ে এবং আমরা এটাও জানি যে আমরা যে বিভিন্ন ধরনের রেস্ট্রিকশন বিভিন্ন ধরনের কন্ডিশন আমদানি এবং রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে আরোপ করি সেই রেস্ট্রিকশন কন্ডিশন এই বিষয়গুলো আরোপ হয় কিন্তু এইচ এস কোড ভিত্তিক এইচ এস কোড তার বিপরীতে পণ্যের বর্ণনা এবং সেটার ভিত্তিতে এই পণ্যগুলোকে আমরা শর্তযুক্ত করি বা নিষিদ্ধ করি আবার আমরা যে ডিউটি ট্যাক্স ইম্পোজ করি আমদানি পর্যায়ে হোক বা রপ্তানি পর্যায়ে হোক সেই ডিউটি ট্যাক্সটাও কিন্তু ইম্পোজ হয় এইচ এস কোড ভিত্তি প্রত্যেকটা এইচ এস কোডের বিপরীতেই ওই পণ্যের আমদানি বা রপ্তানিতে কি কি শুল্ক কর আরোপিত হবে কি হারে আরোপিত হবে এই বিষয়গুলো কিন্তু নির্ধারিত হয় এইচ এস কোড ভিত্তিক এইচ এস কোডের ঘোষণার ক্ষেত্রে যদি মিথ্যা আপনার এইচ এস কোড ঘোষণা হয় সেক্ষেত্রে সরকার অথবা ট্যাক্স পেয়ার উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ধরুন কোনো একটা পণ্যের প্রকৃত এইচ এস কোড যেটি সেখানে ধরুন শুল্ক কর হার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কিন্তু সেই পণ্যটি যদি আমদানি কারো এমন একটা এইচ এস কোড ঘোষণা দিলেন যেখানে শুল্ক কর হার টেন পারসেন্ট তাহলে দেখুন এখানে গভর্নমেন্ট কিন্তু একটু আপনাদের মাইক্রোফোন গুলো একটু মিউট করে রাখবেন জাভেদ সাহেব জাভেদ সাহেব আপনার মাইক্রোফোনটা একটু মিউট করে রাখবেন তো যেটা বলতেছিলাম যে এই এইচ এস কোডের ভুলের কারণে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আবার একজন ইম্পোর্টারও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তিনি যদি ভুল এইচ এস কোড উল্লেখ করে ভুল ডেসক্রিপশন উল্লেখ করে কোনো পণ্য আমদানি করেন এবং সেখানে যদি অ্যাকচুয়াল ডিউটি রেটের থেকে ডিউটি রেট বেশি হয়ে থাকে তাহলে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তো সুতরাং একজন ট্যাক্স পেয়ার যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন আবার রাষ্ট্র যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আবার অনেক সময় এই এইচ এস কোডের মিথ্যা ঘোষণা সেটা কিন্তু আমাদের যে কাস্টমস অ্যাক্টের সেকশন থার্টি টু অর্থাৎ মিথ্যা ঘোষণার যে অপরাধ সেই অপরাধের আওতায়ও কিন্তু এই এইচ এস কোডের যে মিস ডিক্লারেশন সেটি অপরাধ হিসাবে গণ্য এবং সেটার কারণে একটা পণ্যের ক্লিয়ারেন্সে লম্বা সময় লেগে যেতে পারে ডিলে হতে পারে এবং এর ফলে একজন আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক তার পণ্যের ক্লিয়ারেন্স ডিলে হওয়ার কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তার পোর্ট চার্জ তার ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তার প্রোডাকশন সাফার করতে পারে র মেটেরিয়ালের অভাবে নানানভাবে সমস্যা হতে পারে সুতরাং একটা পণ্য চালান শুল্কায়নের ক্ষেত্রে যাতে এই ধরনের জটিলতা তৈরি না হয় ইন অ্যাডভান্স যাতে একজন আমদানিকারক তার আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্যের প্রকৃত এইচ এস কোড কি হবে সে বিষয়টি যাতে অফিসিয়ালি আপনার কাস্টমস কর্তৃপক্ষ থেকে জেনে নিতে পারেন এই বিধানটাই হলো অ্যাডভান্স রুলিং অর্থাৎ এক্ষেত্রে আপনার এই রুলে যে পদ্ধতি বলা আছে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে একজন আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এখানে কর্তৃপক্ষ বলতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআরএ আপনার ক্লাসিফিকেশন অ্যাডভান্স রুলিং সেকশন নামে আলাদা একটি সেকশন আছে সেখানে আপনার একটা ফি আছে দু হাজার টাকা ফি দিয়ে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে এই টাকাটা সরকারের কোষাগারে জমা দিয়ে আবেদন করতে হয় 
আবেদন পাওয়ার পরে এনবিআর সেই আবেদনটি পর্যালোচনা করবে পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে তিনি মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের মতামত নিতে পারেন এবং এ বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের উপস্থিতিতে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে একটা সিদ্ধান্ত নেবেন যে এই ধরনের পণ্যের প্রকৃত এই শেষ কোড হবে এত মূলত আপনার দু সালে আমাদের এই বিধানটি আমাদের আইনে এবং এই সংক্রান্ত বিধি বিধি যেটা সেটা প্রণয়ন করা হয় এবং তখন শুধু পণ্যের টেরিফ ক্লাসিফিকেশন বিষয়টা এই বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত ছিল বিধিমালা নাম্বার হল এসআরও নম্বর ওয়ান এইটি এইট অফ টু এবং দু সালে এখানে একটি পরিবর্তন এনে আপনার অরিজিন অব দ্য গুডসকেও আপনার এই বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মানে এই মুহূর্তে জাতীয় রহস্য বোর্ড কোনো একজন আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক তার আমদানিকৃত পণ্য সম্পর্কে পণ্যের ক্লাসিফিকেশন এবং অরিজিন সম্পর্কে যদি লিখিতভাবে জানতে চান তাহলে আপনার এনবিআর আমদানিকারক বা রপ্তানিকারকের আবেদনের ভিত্তিতে তার বিষয়টি পর্যালোচনা করে লিখিতভাবে এখানেও কিন্তু তাকে লিখিতভাবে রিটার্ন ফর্মে তার পণ্যের প্রকৃত এইচ এস কোড বা অরিজিন কী হবে সেটা জানিয়ে দিবেন। এখন ধরুন যে এই অ্যাডভান্স রোলিং কেন মূলত এখানে খেয়াল করুন আমরা যেটা বললাম যে এইচ এস কোড ভুলের কারণে তিনি বত্রিশ ধারার লঙ্ঘনের আওতায় পড়ে যেতে পারেন এইচ এস কোড ভুলের কারণে একটা পণ্য চালান শুল্কায়ন বিলম্বিত হবে এবং এর ফলে আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তার প্রোডাকশন সাফার করতে পারে তার ট্রেড বাধাগ্রস্ত হতে পারে সেটি যাতে না হয় তার মানে এটা কি হচ্ছে তাহলে এটা মূলত একজন আমদানিকারক বা রপ্তানিকারকের যে ব্যবসায়িক কার্যক্রম সেটাকে ফেসিলিটেট করা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে অ্যাডভান্স রুলিং ফেসিলিটেড ট্রেড ইনক্রিজ ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড প্রেডিক্টেবিলিটি অ্যান্ড এনশিওর সার্টেনটি ফর ট্রেড অর্থাৎ এখানে আর অস্বচ্ছতার কিছু থাকছে না একজন আমদানিকারক পূর্বাহ্নি আমদানির আগেই জানতে পারছেন যে তার পণ্যের এই শেষ কোড কত এবং ওই কোডের ভিত্তিতে অথবা তার পণ্যের অরিজিন ভিত্তিতে এই পণ্যের উপরে তার প্রদেয় শুল্ক করের পরিমাণ কত অর্থাৎ এই এইচ এস কোডের বিপরীতে সরকারের নির্ধারিত শুল্ক করের পরিমাণ কত সেটা তিনি জানতে পারছেন আবার আমরা জানি যে বিভিন্ন ধরনের যে এগ্রিমেন্ট আছে ধরুন সাপটা এগ্রিমেন্ট তারপর ধরুন সাপটা আপটা বিমস্টেক নানান ধরনের যে আমাদের বাইলেটারাল মাল্টিলেটারাল এগ্রিমেন্ট আছে তার আওতায় নানান ধরনের বেনিফিট আছে কিন্তু যেমন সাপটা এগ্রিমেন্টের আওতায় সার্কভুক্ত দেশগুলো থেকে যদি আমরা কোনো পণ্য আমদানি করি সেখানে কিন্তু আপনার ডিউটির ক্ষেত্রে একটা বেনিফিট পাওয়া যায় তার মানে এই যে অরিজিন পণ্যের যে অরিজিন কান্ট্রি অফ অরিজিন অথবা অরিজিন সেটি নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে এখান থেকে কিন্তু একজন আমদানিকারক সরকারের দেয়া এই বেনিফিটগুলো এনজয় করতে পারেন এবং এর মাধ্যমে তিনি তার যে মার্কেটিং পলিসি অথবা বিজনেস পলিসি সেটা তিনি এখান থেকে চক আউট করতে পারেন কারণ তিনি আগে ভাগে জানছেন যে এই পণ্যটা আমদানি করলে তার পার ইউনিট অথবা টোটাল কনসাইনমেন্টের আপনার ডিউটি ট্যাক্স সহ কস্ট পড়বে এত এইটা মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে এততে সুতরাং এখান থেকে তিনি প্রফিট করতে পারবেন কি পারবেন না অথবা এই পণ্যটা আরও কতজনে আমদানি করে মার্কেট ডিমান্ড এই বিষয়গুলো তারা ইজিলি এই অ্যাডভান্স রোলিংয়ের মাধ্যমে ইন অ্যাডভান্স জানতে পারছেন এটা বলা হয়েছে এই অ্যাডভান্স রোলিংটি যে ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট আন্ডার ডাব্লু টিও টিএফএ এ ডাব্লু টিও টিএফএ অর্থাৎ এই যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের যে ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট সেই এগ্রিমেন্টে অনেকগুলো প্রভিশন রাখা হয়েছে যেটা ডাব্লু টিও সদস্য দেশগুলোকে বাস্তবায়ন করতে হবে তার দেশের আইনে অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়ন করতে হবে তো আমরা যেহেতু ডাব্লু টিওর সিগনেটরি সে কারণে আমরা ওই বিষয়গুলো আমাদের আইনে সংযোজন করেছি এবং সেই আইনের ভিত্তিতে আবার এই বিধিমালাও প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এই বিষয়গুলো দেখুন পাশাপাশি টোটাল ওয়ার্ল্ড ট্রেডের এই যে সিম্প্লিফিকেশন হারমোনাইজেশন 
তারপর বিভিন্ন ধরনের পলিসি ফর্মুলেশনের ক্ষেত্রে দেখেন দুটো অর্গানাইজেশন একটা হলো ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন আর একটা হলো ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন এই দুটো আন্তর্জাতিক সংস্থা কিন্তু আপনার পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই সুবিধাগুলো বা এই ফেসিলিটিসগুলো এনশিওর করছে এবং এই ধরনের বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে রিকমেন্ডেশনটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশনের এখানে দেখুন ওই যে আর্টিকেল থ্রি এই যে ডাব্লুটিও টিএফএ সেই ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্টের আর্টিকেল থ্রিতে এই অ্যাডভান্স রুলিংয়ের বিষয়টা আপনার উল্লেখ আছে এবং এই এগ্রিমেন্টের আওতায় এটি আপনার বাংলাদেশের যে কাস্টমস অ্যাক্ট সেই অ্যাক্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তার আলোকে এই বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এখানে যে সুবিধাগুলো যে এটা কিভাবে আপনার ইম্পোর্টার ব্যবহার করবেন যে এই পণ্যগুলো যখন এভাবে আসবে আমদানি হবে আপনার অ্যাডভান্স রোলিংয়ের মাধ্যমে তখন কিন্তু সেই পণ্যের এইচ এস কোড নিয়ে ফার্দার আপনার মাঠ পর্যায়ে কোনো কোশ্চেন করা যাবে না আপনার পণ্যের বিষয়ে যদি আদার কোনো ইনফরমেশন থাকে বা এলিগেশন থাকে সেখানে সে পণ্য পরীক্ষার মাধ্যমে যদি সেখানে ভিন্নতর কোনো কিছু পাওয়া না যায় তাহলে এই জাতীয় রহস্য বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত যে অ্যাডভান্স রুলিং সেই অ্যাডভান্স রুলিংয়ের ভিত্তিতে যদি দেখা যায় যে পণ্যের জন্য অ্যাডভান্স রুলিং জারি হয়েছিল আমদানিকৃত পণ্যটা হুবহু সেটাই তাহলে এখানে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কোনো কোশ্চেন রেইস করার এখতিয়ার নেই কোনো সুযোগ নেই অর্থাৎ এনবিআর কর্তৃক জারিকৃত এই রুলিংটি আমরা শুরুতে দেখেছিলাম যে এটা একটা আপনার বাইন্ডিং ডিসিশন অর্থাৎ এটা আমদানিকারক রপ্তানিকারক এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের জন্য পরিপালন করা ম্যান্ডেটরি মানতেই হবে এখন ধরুন কোনো একটা পণ্য আমদানির পরে যদি দেখা যায় আইন এবং বিধি বিশ্লেষণ করে যে এই পণ্যের যে অ্যাডভান্স রোলিং দেয়া হয়েছে সেই অ্যাডভান্স রোলিংটি যথাযথ নয় এটা আসলে এটা হবে না অন্য আর একটা হবে হতে পারে ইভেন একজন আমদানিকারকও তার ক্ষেত্রে দেয়া এ ধরনের একটা অ্যাডভান্স রোলিং তিনি যখন প্র্যাকটিক্যালি ডিল করতে যাবেন তখন তার কাছেও মনে হতে পারে যে এই রোলিংটি বোধ হয় সঠিক হয়নি তাহলে তাদের দায়িত্ব হলো তারা এটা জাতীয় রহস্য বোর্ডকে লিখিতভাবে জানাবেন এটা রিভিউ করার জন্য সেক্ষেত্রে জাতীয় রহস্য বোর্ড এটা আপনার রিভিউ করবে এবং রিভিউ করার পরে যদি দেখা যায় যে না রোলিংয়ের ভিতরে ত্রুটি ছিল তাহলে ত্রুটি সংশোধন হবে কিন্তু এই ত্রুটি সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত আগে যে রোলিংটি দেয়া হয়েছিল সেটি কিন্তু বহাল থাকবে এবং সেটা মোতাবেকই আমদানিকৃত পণ্য শুল্কায়নপূর্ব খালাস দিতে হবে এক্ষেত্রে এই শেষ কর যদি পরিবর্তিত হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত পরিবর্তিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে মেজ ডিক্লারেশন হিসাবে আপনার কনসিডার করা যাবে না তাহলে যেটা বললাম যে এই অ্যাডভান্স রুলিং পাওয়ার ফলে একজন আমদানিকারক কিন্তু তার পণ্যের ক্লাসিফিকেশন বা এই শেষ কোড এবং অরিজিন সেটা সঠিকভাবে আপনার তার আমদানি দলিলাদিতে উল্লেখ করতে পারছেন এবং এর ফলে তিনি তার যে শুল্ক করের পরিমাণ সেটা ইন অ্যাডভান্স নিরূপণ করতে পারছেন এবং ওই যে কান্ট্রি অফ অরিজিন ভিত্তিতে আপনার ধরুন বিভিন্ন ধরনের যে প্রিফারেন্সিয়াল ডিউটি ট্যাক্স বেনিফিট বিভিন্ন দেশ ভিত্তিক চুক্তি ভিত্তিক সেটাও তিনি এখানে এনজয় করতে পারছেন এবং এর ফলে আপনার একটা আদর্শ কাস্টমস পদ্ধতি বা ব্যবস্থাপনা এস্টাবলিশড হচ্ছে এবং এর ফলে আপনার একটা বেটার ডিসিশন তারা নিতে পারছেন উভয় পক্ষই এই যে অ্যাডভান্স রোলিং ইউনিট এটা কিভাবে কাজ করবে বা কিভাবে গঠিত হবে এখানে দেখুন আপনার তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি আপনার ইউনিট আছে জাতীয় রহস্য বোর্ডে এটার প্রেসিডেন্ট হলেন মেম্বার কাস্টমস পলিসি আর ফার্স্ট সেক্রেটারি যিনি এই অ্যাডভান্স রোলিং শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনি এটার সদস্য 
আর এই অ্যাডভান্স রোলিং শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত সেক্রেটারি সেক্রেটারি তিনি হলেন এই কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি এখানে আপনার যে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার এই যে কমিটি আছে কমিটির প্রেসিডেন্ট যিনি তিনি যে কোনো কাস্টমস কর্মকর্তাকে এই কমিটিতে কো আপ করতে পারেন অথবা কাস্টমস বিষয়ে অভিজ্ঞ যে কোনো ব্যক্তিকে এই কমিটির আলোচনায় আহ্বান করতে পারেন ডাকতে পারেন এই মুহূর্তে আমরা জানি যে অ্যাডভান্স রোলিং এর বিধান করা হয়েছে আপনার শুধু পণ্যের ক্লাসিফিকেশন এবং কান্ট্রি অফ অরিজিন এই দুটো ইস্যুর ক্ষেত্রে এখানে দেখুন যে কারা কারা এই আবেদন করবেন বলা হয়েছে যে ফলোইং পার্সনস স্টাবলিশড ইন বাংলাদেশ আর এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই ফর অ্যান অ্যাডভান্স রোলিং কারা অ্যান ইম্পোর্টার অর এক্সপোর্টার অর এ পার্সন অথরাইজড বাই হিম any person with a legitimate interest in the subject of application or a person authorized by him ekhane established in bangladesh er ekta byakkha deya hoyeche seta holo je jara permanent resident of bangladesh othoba any company or entity authorized and registered in bangladesh ortat ei dhoroner protishthan guloi ogrim ruling er jonno abedon korte parbe কিভাবে আবেদন করবে বলা হয়েছে যে আপনার বিধিমালা দিলাম এই বিধিমালার সাথে একটি ফর্ম আছে ফর্ম ক সেই ফর্মটা পূরণ করে আবেদনের সাথে সাপোর্টিং দলিলাদি সহ তাকে এনবিআর এ দাখিল করতে হবে এখানে পণ্যের যেহেতু ক্লাসিফিকেশন রিলেটেড বিষয় অথবা কান্ট্রি অফ অরিজিন বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে সে কারণে আমদানিকৃত পণ্যের বা রপ্তানি তব্য পণ্যের ক্যাটালগ বা বরেশিয়র সেটা দাখিল করতে হবে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে সেই পণ্যের যদি আপনার নমুনা বা এ ধরনের কোনো মানে নমুনা অথবা এই জাতীয় বিষয় যদি উপস্থাপনের সুযোগ থাকে সেটা করবেন আর হলো ডিটেল ডেসক্রিপশন অর স্পেসিফিকেশন অর ডাটা শিট অর্থাৎ ওই পণ্যের বিস্তারিত তথ্য উপাত্ত যাতে এটা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে প্রকৃত এই শেষ কোড সঠিক এই শেষ কোড নিরূপণ করা সম্ভব হয় ইনগ্রেডিয়েন্টস অর কেমিক্যাল অর ম্যাটেরিয়াল কম্পোজিশন যদি এটা কোনো কেমিক্যাল ন্যাচারের পণ্য হয় তাহলে তার কি কি উপাদান আছে অথবা কি কি উপাদানের সমন্বয় এই কেমিক্যালটি বা এই প্রোডাক্টটি তৈরি সেটি দিতে হবে ক্ষেত্র বিশেষে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস অর্থাৎ যে প্রোডাক্টের এই সেস ক্লাসিফিকেশন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে সেই প্রোডাক্টটি কি পদ্ধতিতে কি প্রক্রিয়ায় ম্যানুফ্যাকচার করা হয় অর্থাৎ এটা জাস্ট মানে এটার পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে পুরো বিষয়টি সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার পিকচার পাওয়ার জন্য এর বাইরেও যদি আদার কোনো আপনার স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে আর ফিচার থাকে তাহলে সেটাও আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে অথবা এই অ্যাডভান্স রোলিং ইস্যুকালীন কর্তৃপক্ষ যদি রিলেটেড আর কোনো তথ্য উপাত্তের জন্য বলে তাহলে আপনার সেই তথ্যগুলো দাখিল করতে হবে এখানে আবেদনের প্রিন্টেড কপি বিধিমালার সাথে আছে এর বাইরে আমাদের এনবিআর এর যে দুটো ওয়েবসাইট আছে এনবিআর এর এবং বাংলাদেশ কাস্টমসের ওয়েবসাইট দুটোর অ্যাড্রেস আমরা এখানে দিয়েছি এখান থেকেও যে কেউ আপনার এই আবেদনের যে ফর্ম আছে প্রেস কার্ড ফর্ম সেটি ডাউনলোড করে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন আর অরিজিন অফ গুডসের ক্ষেত্রে আলাদা ফর্ম সেখানে ফর্ম হলো খ সেই খ ফর্মে আবেদন করতে হবে এবং সেখানেও এই ধরনের ডিটেল ডেসক্রিপশন অফ দ্য অরিজিন অফ দ্য গুডস তারপর এটা আপনার আমদানিযোগ্য পণ্যের বিবরণ তার জেনেরিক কমার্শিয়াল অথবা যে তথ্যপাত্র বা নাম ধাম জানা আছে সেটা তারপর ক্লেম কান্ট্রি অফ অরিজিন অ্যান্ড রেশনাল ইন সাপোর্ট অফ ক্লেম অর্থাৎ আমদানিকারক তো এই পণ্যের ক্ষেত্রে একটা কান্ট্রি অফ অরিজিন দাবি করেছেন যে এই পণ্যটা বেসিক্যালি উমুক দেশের তৈরি বা উমুক দেশের অরিজিন তাহলে তার সপক্ষে এবং তার যৌক্তিকতা তুলে ধরে আপনার দলিলাদি দাখিল করতে হবে বিভিন্ন দেশে এই পণ্যটার 
ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাক্টিভিটিটা কি বা কি প্রক্রিয়া এই পণ্যটা তৈরি হয় এবং ডেসক্রিপশন অফ ইনপুটস ইউজড ইন ম্যানুফ্যাকচার অর্থাৎ এই পণ্যটা তৈরি করতে গিয়ে কি কি ধরনের কাঁচা মাল ব্যবহার করা হয় সেই সম্পর্কিত তথ্য এখানে অ্যাপ্লিকেশনগুলো করতে হবে এ ফোর ফরমেট পেপারে আর দুই হাজার টাকা আমরা বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল কেইসের ক্ষেত্রে বা প্রত্যেকটা পণ্যের অ্যাডভান্স রুলিংয়ের ক্ষেত্রে অথবা আপনার এর সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আলাদা আলাদা আবেদন করতে হবে এবং প্রত্যেকটা আবেদনে দু হাজার টাকার একটা পে অর্ডার অথবা ডিমান্ড এটা দাখিল করতে আবেদন আপনি সরাসরি মানে হার্ড কপিও করা যাবে অথবা আপনার কুরিয়ারের মাধ্যমেও পাঠানো যাবে অথবা ইমেল ফ্যাক্স যোগেও পাঠানো হবে আবেদনের একটা সময় সীমা আছে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন সেটা হলো যে এটা কিন্তু অ্যাডভান্স রুলিং অ্যাডভান্স রুলিং মানে হলো যে কোনো একটা পণ্য আমদানি বা রপ্তানির আগেই আপনার এই সিদ্ধান্তটা এনবিআর দিয়ে দিচ্ছে আমদানি রপ্তানি হয়ে যাওয়ার পরে যে রুলিংটা দেয়া হয় অনেক ক্ষেত্রে হয় যে কোনো একটা পণ্য আমদানি হলো আমদানির পরে সেই পণ্যের এইচ এস কোড নিয়ে একটা ডিসপিউট দেখা দিল এ জাতীয় বিষয় অনেক সময় এনবিআরে রেফার করা হয় এবং এনবিআর সেই পণ্যটা পর্যালোচনা করে সেখানেও কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত দেন রিটার্ন ডিসিশন দেন বাট দ্যাট রিটার্ন ডিসিশন ইজ নট অ্যাডভান্স রুলিং দ্যাট ইজ রুলিং অর ক্লাসিফিকেশন ডিসিশন তার মানে অ্যাডভান্স রুলিং যেটা সেটা নিতে হবে সিক্সটি ওয়ার্কিং ডেজ বিফোর দ্য সাবমিশন অফ বিল অফ এন্ট্রি অর বিল অফ এক্সপোর্ট তার মানে কোন একটা পণ্য আমদানির আগে এবং সেটা বলা হয়েছে যে বিল অফ এন্ট্রি দাখিলে সম্ভাব্য যে তারিখ হতে পারে তার সিক্সটি ডেজ পূর্বেই আপনাকে এই আবেদন দাখিল করতে হবে একজন ব্যক্তি একাধিক আবেদনও অ্যাট এ টাইম দাখিল করতে পারবেন কিন্তু প্রত্যেকটা পণ্যের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা আবেদন দাখিল করতে হবে এবং এই সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে অবশ্যই কাস্টমস মানে জাতীয় রহস্য বোর্ড আবেদনকারীর যদি আবেদনকারী যদি বিষয়ে কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করতে চান বা তার বক্তব্যের প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে শুনানিরও সুযোগ দিতে হবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেটা হয় জাতীয় রহস্য বোর্ড এ পর্যন্ত যতগুলো অ্যাডভান্স রুলিং দিয়েছে সবগুলোর ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রথমে আবেদন পাওয়ার পরে সেই আবেদনের উপরে ধরুন মাঠ পর্যায়ের যে কাস্টম হাউস বা কাস্টম স্টেশনগুলো আছে তাদের কাছ থেকে মতামত চাওয়া হয় এবং মতামত পাওয়ার পরে একটা শুনানির তারিখ দেওয়া হয় শুনানিতে আমদানিকারক বা যিনি আবেদনকারী তিনি বা তার মনোনীত প্রতিনিধি থাকেন সেখানে গুরুত্বপূর্ণ কাস্টম হাউস বা কমিশনারেটের প্রতিনিধিরা থাকেন যদি ক্লাসিফিকেশন এবং অরিজিন বিষয়ক সিদ্ধান্তটি একটু ক্রিটিক্যাল হয় সেক্ষেত্রে অনেক সময় আমাদের রিটায়ার্ড অফিসিয়াল যারা ক্লাসিফিকেশন বিষয়ে বা রুলস অফ অরিজিন বিষয়ে অভিজ্ঞ অনেক সময় তাদেরকেও আপনার এক্সপার্ট হিসাবে এই আলোচনায় বা শুনানিতে ডাকা হয় তো এভাবে আপনার সেই আবেদনগুলো যাচাই বাছাই করে তারপর পর্যালোচনা পূর্ব একটা রিটেন ডিসিশন রিটেন ডিসিশন আপনার ইস্যু করা হয় যেটা কি আমরা বলছি অ্যাডভান্স এবং সেই অ্যাডভান্স রুলিংয়ের কপি মাঠ পর্যায়ে সকল দপ্তরকে দেয়া হয় এটার একটা সময়সীমা বেঁধে দেওয়া আছে যে এ ধরনের একটা অ্যাডভান্স রুলিং ইস্যুর পরে সেটা নর্মালি আপনার এইটিন মান্থস ভ্যালিড থাকবে এখন প্রশ্ন আসলো যে আঠেরো মাস পরে কি তাহলে এই পণ্যের এই শেষ কোড এটা আর থাকবে না অবশ্যই থাকবে আঠেরো মাস পরেও যেহেতু অ্যাডভান্স রুলিং হয়েছে এবং সেই রুলিংয়ের বিষয়ে ফার্দার কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি সুতরাং আঠারো মাস পরেও সেটা পরিবর্তন হবে না নর্মালি বিধিমালার বিধি বিধান হলো যেটা আঠেরো মাস পর্যন্ত ভ্যালিড থাকবে আর আদারওয়াইজ যদি কোনো পরিবর্তন আসে সেটা আপনার এই ডাব্লু সিও করতে পারে অথবা ফার্দার অ্যানালিসিসের ভিত্তিতে হতে পারে তখন সেটার ক্ষেত্রে এটা যখন আবার ফার্দার চেঞ্জ হবে তখন প্রিভিয়াস রুলিং সেটা বাতিল করে ফ্রেশ আর একটা রুলিং ইস্যু হবে 
আবেদনের সাথে কি কি দলিল পত্র দাখিল করতে হবে দেখুন যে আবেদনকারী তার আপনার ন্যাশনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার পাসপোর্ট অথবা বার্থ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের কপি অথরাইজেশন লেটার যেখানে অন্য কোনো ব্যক্তি কারো পক্ষে দাখিল করবেন তারপর লেটার অফ ক্রেডিট কন্ট্রাক্ট পারফরমা ইনভয়েস পার্সেজ অর্ডার এই জাতীয় যদি কোনো তথ্য উপাত্ত থাকে বলা হয়েছে হোয়ার অ্যাপ্লিকেবল যেখানে প্রযোজ্য সেখানে স্পেশাল ফিচার যুক্ত যদি কোনো তথ্য উপাত্ত বা দলিলাদি থাকে তার সেটা দাখিল করতে হবে ইনফরমেশন বা অন্য কোনো লিটারেচার যেটা আপনার কম্পোজিশন অফ গুডসকে আপনার রিপ্রেজেন্ট করবে এই জাতীয় তথ্য উপাত্ত আর অন্য কোনো টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন যদি থাকে আর এই পণ্যের যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটার ব্রোশিওর অথবা লিটারেচার এগুলো দাখিল করতে হবে আরও কিছু আছে সেটা হলো যে এই পণ্যের পিকচার স্কেচ ডিজিটাল ফটোগ্রাফস ক্লোজ আর্ট যদি থাকে এবং যদি প্রযোজ্য হয় অরিজিন বিষয় আপনার ন্যাচার অফ গুডস বিষয় সেটা পাউডার ফর্ম লিকুইড ফর্ম না একুয়ার সলিউশন অর্থাৎ তার স্টেটটা কি সেই বিষয়েও তথ্য উপাত্ত দাখিল করতে হবে তারপর প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন শিট যদি এটা অন্য কোনো ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজে থাকে তাহলে এটা ইংলিশে ট্রান্সলেট করে দিতে হবে ইংলিশ অথবা বাংলায় আপনার ট্রান্সলেট করে দিতে হবে যাতে আপনার ইজিলি যারা এটা পর্যালোচনা করবেন তারা এই বিষয়টা সম্পর্কে পরিষ্কার একটি ধারণা নিতে পারেন আর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলেছিলাম যে পণ্যের নমুনা যদি দাখিল করা সম্ভব হয় এখানে আরো কিছু বিষয় বলা হয়েছে যে ইন দা অ্যাপ্লিকেশন ফর অ্যাডভান্স রুলিং ইউজ অব দ্য গুডস ইন কোশ্চেন হ্যাজ টু বি স্টেটেড অর্থাৎ ব্যবহারটা কোথায় সেটা উল্লেখ করতে হবে আর কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে আপনার জেনারেল ইউজ থাকতে পারে অথবা স্পেসিফিক ইউজ থাকতে পারে সেই বিষয়গুলো আপনার সুনির্দিষ্টভাবে আপনার আবেদনে তুলে ধরতে হবে যেমন আপনার ধরুন এক্সাম্পল হিসাবে যে একটা মেশিন সেটা কাটিং মানে ইম্পোর্টেড ফর কাটিং লেদার কিন্তু এইটা যদি এ ধরনের কিছু কিছু মেশিন আছে যেটা অনেক ধরনের পণ্য কি আপনার এই কাটিং কা অনেক ধরনের পণ্যের কাটিং কাজে ব্যবহার হতে পারে যেমন কাটিং অফ লেদার প্লাস্টিক কার্ডবোর্ড এবং অন্যান্য কোনো মেটাল মেটালিক পণ্য তো সুতরাং যে পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে জানতে চাওয়া হবে সেটার যদি জেনারেল ইউজ থাকে অথবা স্পেসিফিক ইউজ থাকে সে বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে পণ্যের যদি বিভিন্ন ধরনের আপনার ম্যাটেরিয়াল কম্পোজিশন অথবা কেমিক্যাল কম্পোজিশন থাকে সেটাও আপনার আবেদনে সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে মূল উদ্দেশ্য হলো যে এই যে পণ্যের অরিজিন সম্পর্কে বা এইস এস ক্লাসিফিকেশন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে সেই সিদ্ধান্তটি যাতে নির্ভুল হয় কারণ এটা নির্ভুল না হলে পরবর্তীতে এটা নানান ধরনের জটিলতা তৈরি হতে পারে আর এ ধরনের আবেদন দাখিলের পরে যদি অ্যাপ্লিক্যান্ট এই আবেদন উড্র করতে চান সেটারও সুযোগ আছে বলা হয়েছে যে এটা সাবমিশনের তিরিশ দিনের ভিতরে তিনি এটা চাইলে আপনার উড্র করতে পারবেন আবার কোনো পণ্যের এই এসে ক্লাসিফিকেশন বিষয়ে আবেদন করার পরে তিনি যদি এই সময় সীমা অর্থাৎ অন্যান্য যে দলিলপত্র দাখিল করার জন্য তাকে বলা হয়েছে সেটা যদি যথাসময় দাখিল করতে না পারেন সেক্ষেত্রে তিনি এই দলিলপত্র দাখিল করার জন্য সময় বাড়ানোর আবেদন করতে পারেন সেক্ষেত্রে তাকে রিজনেবল আপনার গ্রাউন্ডসটা উল্লেখ করতে হবে আবেদন যখন সাবমিট হবে তখন আবেদন গৃহীত হয়েছে মর্মে তাকে একটা একটা রিসিট বা একটা ডকুমেন্ট তাকে দিয়ে দেওয়া হবে আবেদনগুলো যাচাই বাছাই হবে অ্যাডভান্স রোলিং ইউনিটে আবেদন পাওয়া সাত দিনের মধ্যে এবং সেখানে যদি কোনো দলিলাদির ঘাটতি থাকে তাহলে সেটা পরবর্তী পনেরো কার্য দিবসের ভিতরে দাখিল করার জন্য আবেদনকারীকে জানাতে হবে আবেদনকারী ওই সময়ের ভিতরে দলিল অথবা যদি বাড়তি সময়ের প্রয়োজন হয় সেটা কর্তৃপক্ষ থেকে নিয়ে নেবেন 
এভাবে আপনার প্রাপ্ত আবেদন পর্যালোচনা করে যাচাই বাছাই করে আপনার অ্যাডভান্স রুলিং ইস্যু করা হবে এবং এখানে আমরা যেটা বললাম যে এই যে থার্ড পার্টি ওপিনিয়ন অনেক সময় যে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি মনে হয় যে এখানে এই পণ্যের একটা কেমিক্যাল ড্রেস দরকার অথবা কোনো এক্সপার্টের ওপিনিয়ন দরকার তাহলে সেটিও এই অ্যাডভান্স রুলিং ইউনিট সম্পাদন করবেন এখানে আপনার যে তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে যে দলিলপত্র রেকর্ডপত্র দাখিল করা হবে মূলত সেই দলিলপত্র রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তার ভিত্তিতে কিন্তু অ্যাডভান্স রুলিং দেয়া হবে এখন ধরুন কোনো আমদানিকারক যদি সঠিক তথ্য উপাত্র দাখিল না করেন ভুল তথ্য উপাত্র বা মিথ্যা তথ্য উপাত্র দাখিল করে যদি কোনো পণ্যের রুলিং গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে যদি সেটি আইডেন্টিফাইড হয় তাহলে সেটার জন্য এই অ্যাপ্লিক্যান্ট তিনি আপনার দায়ী হবেন এবং এ ধরনের আবেদন পাওয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে আপনার আবেদন পাওয়ার পঁয়তাল্লিশ দিনের ভিতরে তারা একটা পর্যালোচনা পূর্ব আপনার অ্যাডভান্স রুলিং ইস্যু করবেন এবং আবেদনকারীকে সেই রুলিংয়ের বিষয়টা লিখিতভাবে জানাতে হবে প্রত্যেকটা রুলিংয়ের একটা নাম্বার পড়বে অর্থ বছর ভিত্তিক ধরুন এই অর্থ বছরে আপনার যে রুলিংটি প্রথমে দেওয়া হয়েছে সেটা ধরুন এক অব্লিক দু হাজার তেইশ এইভাবে করে নাম্বারিংটা পড়তে থাকবে কোনো কারণে যদি এইচ এস ক্লাসিফিকেশন যে আবেদন এটা সিদ্ধান্ত দেয়া না যায় তাহলে বিধান হল সেটা আপনার সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানিয়ে দিতে হবে এখানে অ্যাডভান্স রুলিংয়ে কি কি জিনিস থাকবে দেখুন নেইম অ্যান্ড কন্ট্রাক্ট অ্যাড্রেস অফ দ্য অ্যাপ্লিক্যান্ট ডেট অফ সাবমিশন অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন তারপর যে পণ্যের জন্য অ্যাডভান্স রুলিং চাওয়া হয়েছিল সেই পণ্যের বর্ণনা এবং আপনার যে বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে সেটা হলো আপনার এই যে আমাদের যে ফার্স্ট শিডিউল সেই ফার্স্ট শিডিউলে শুরুতে যে আপনার সেকশন নোট চাপ্টার নোট হেডিং নোট সাব হেডিং নোট আরও কিছু আমাদের দলিল রেকর্ডপত্র আছে যেটাকে আমরা বলছি এক্সপ্লোনেটরি নোট সেই নোটের যে পর্যালোচনা সেই পর্যালোচনার ভিত্তিতে যে সেটাও কিন্তু আপনার এই রুলিংয়ের ভিতরে উল্লেখ করা হবে যে কোন কোন মানে পদ্ধতি অনুসরণ করে বা কোন কোন মানে বিধিবিধানের আওতায় এই সিদ্ধান্তটা দেয়া হয়েছে এবং এই রুলিংয়ের ভ্যালিডিটি কতদিন যেটা আমরা বলেছি যে নর্মালি আইনের এই বিধিমালার বিধান হল ইস্যু হওয়ার পরবর্তী আঠেরো মাস পর্যন্ত এটা ভ্যালিড থাকবে কোন কোন ক্ষেত্রে আপনার অ্যাডভান্স রুলিং ইস্যু করা যাবে না কতগুলো ক্ষেত্র আছে যেখানে আপনার অ্যাডভান্স রুলিং ইস্যু হবে না সেটা হলো এই কোনো একটি পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস বা এই সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে যদি আপনার গভর্নমেন্টের কোনো কর্তৃপক্ষ বরাবর অথবা কোনো আদালতে যদি কোনো মামলা বিচারের দিন থাকে যেহেতু আদালত আপনার সর্বোচ্চ কোনো আদালতে বিচারাধীন কোনো ইস্যু নিয়ে অ্যাডভান্স রুলিং ইস্যু করা যাবে না কোনো বিষয়ে যদি অলরেডি কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কোনো সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন এই বিষয়ে সেক্ষেত্রেও আপনার জাতীয় রহস্য বোর্ড আপনার ফার্দার ওই বিষয়ে কোনো অ্যাডভান্স রুলিং ইস্যু করতে পারবে না আবার কোন একটা বিষয় যদি ধরেন অ্যাডভান্স রুলিংয়ের জন্য আবেদন করেছিল কিন্তু ইতিপূর্বে জাতীয় রহস্য বোর্ড সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারেনি তাদের নানান সীমাবদ্ধতা বা অন্য কোনো কারণে নর্মালি এটা হয় না কোনো না কোনো রুলিং তো ইস্যু হয় কিন্তু বিধান হলো যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে সেক্ষেত্রে ওই একই ইস্যুতে ফার্দার কোনো আবেদন বা এই ইয়া করা যাবে না আমরা বলেছিলাম এই অ্যাডভান্স রুলিং 
आलोचनाडिटी हल আঠেরো মাস যদি এর আগে এই সিদ্ধান্তের ভিন্নতর কোনো পরিবর্তন না হয় এইটা কার্যকর হবে কত তারিখ থেকে একটা হলো যে যে তারিখে আপনার রুলিংটি ইস্যু হবে নর্মালি সেই তারিখ থেকে অথবা যদি আপনার আদেশে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো তারিখ উল্লেখ করে দেয়া হয় সেই তারিখ মডিফিকেশন ধরুন কোনো একটা অ্যাডভান্স রুলিং জারি হলো এই জারি হওয়ার পরে যদি এই আমদানিকারক অথবা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এটার ব্যাপারে কোনো আপত্তি উত্থাপন করেন অথবা এটা মডিফাই করার জন্য আবেদন করেন সেক্ষেত্রে আপনার জাতীয় রাষ্ট্রবোর্ড কর্তৃপক্ষ এগুলো পর্যালোচনা করবেন এবং পর্যালোচনা করে যদি কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি পাওয়া যায় তাহলে সেটা মডিফাই করবেন এই অ্যাডভান্স রুলিং কখন ইনভ্যালিড হয়ে যাবে বলা হয়েছে যে যখন অ্যান অ্যাডভান্স রুলিং মে বি রিভোকড অর ইনভ্যালিডেটেড অ্যাট এনি টাইম ইন কেসে কোথায় দ্য রুলিং হোল্ডার হ্যাজ অপটেন দ্য রুলিং বাই প্রোভাইডিং ইনকমপ্লিট ফলস অর মিসলিডিং ইনফরমেশন অর বাই উইথহোল্ডিং রিলেভেন্ট ইনফরমেশন অর্থাৎ তথ্যপত্র গোপন করে অথবা ভুল তথ্য দিয়ে যদি কোনো রুলিং গ্রহণ করা হয় তাহলে সেটা ইনভ্যালিড হবে আর এই ধরনের আপনার যদি আপনার মডিফিকেশনের প্রয়োজন হয় বা কোনোটা ইনভ্যালিড করতে হয় তাহলে সেটা জাতীয় রাষ্ট্র বোর্ড আদেশের মাধ্যমে করবে এবং পূর্ববর্তী আদেশটি বা রুলিং যেটি দেয়া হয়েছিল সেটিকে বাতিল করা হবে এখানে আপনার যেটা বললাম যে শুনানি বা আল্লাপ আলোচনা উভয় পক্ষের ভিতরে এটা হবে যখন কোনো একটা রুলিং মডিফাই হবে অথবা ইনভ্যালিড করা হবে সেক্ষেত্রেও আপনার যিনি অ্যাপ্লিকেন্ট ছিলেন তাকে শুনানির সুযোগ দিতে হবে অর্থাৎ তিনি যে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার কারণে এটি ইনভ্যালিড হচ্ছে অথবা যথাযথ তথ্যপত্র দাখিল না করার কারণে এটা বাতিল করা হচ্ছে অথবা মডিফাই করা হচ্ছে সেটা যাতে তিনি জানতে পারেন রিভিউ করা কোনো অ্যাডভান্স রুলিং ইস্যু হওয়ার পরে যদি সেখানে কোনো ত্রুটি দেখা দেয় তাহলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ অথবা আপনার অ্যাপ্লিক্যান্ট উভয়ই জাতীয় রাষ্ট্র বোর্ডকে সেটা সংশোধনের জন্য জানাতে পারবেন আবেদন করতে পারবেন এক্ষেত্রে বিধান হলো জাতীয় রাষ্ট্র বোর্ড তখন সেই বিষয়টি পুনঃপর্যালোচনা করবে উইদ ইন সিক্সটি ডেইজ এবং সেটার ক্ষেত্রে যদি মনে হয় যে আগের রুলিং সঠিক ছিল না তাহলে সেটা রিভিউ করবেন এবং মডিফাইড রুলিং জারি করবেন পাবলিকেশন বিধান হলো যে এ ধরনের রুলিং যেটা জারি হবে সেটা আপনার সাধারণের অবগতির জন্য আপনার পাবলিশ করতে হবে প্রকাশ করতে হবে এটা এনবিআরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ হতে পারে অথবা এটা যখন অফিসিয়ালি এটা জারি হয় তখন এটা কিন্তু আপনার অন্যান্য আমদানিকারক বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ এটা ওখান থেকে অবহিত হতে পারে। আর কোনো আমদানিকারক যদি তার পণ্যের বিষয়ে কোনো তথ্যপাত্র গোপন রাখার জন্য বলেন তাহলে সেটা অ্যাডভান্স রোলিং কর্তৃপক্ষ সেই তথ্যগুলো যথাসম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা করবেন তো এই ছিল মোটামুটি আপনাদের সাথে আমার অ্যাডভান্স রোলিং বিষয়ক আলোচনা যদি এই বিষয়ে কারো কোনো প্রশ্ন থাকে এরপরে আমরা বিশ মিনিট একটা বিরতি নিব তারপর জানাইতে হবে এবং আমাদেরকে পঁয়তাল্লিশ দিন পরে অনেক লম্বা সময় আমরা কি বর্ধিত ফি জমা দিলে কি না না এখানে দ্রুত নেওয়ার কোন সুযোগ নেই 
বিষয়টা খেয়াল করুন একজন আমদানিকারক ধরুন এই ধরনের অ্যাডভান্স রুলিং তো খুব বেশি প্রয়োজন হয় না ধরুন যে পণ্যের এই সেস কোডগুলো নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কোনো ধরনের ডিসপিউট নেই দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত এবং স্টাবলিশড একটা এই সেস কোড সেটা নিয়ে তার সমস্যা হয় না এখন ধরুন একজন আমদানিকারক নতুন একটা পণ্য আমদানি করবেন তিনি তার ঘনিষ্ঠ পরিচিত কোনো একজন কর্মকর্তার মাধ্যমে অথবা একজন ব্যবসায়ীর মাধ্যমে অথবা সিএন রেপ্রেজেন্টের মাধ্যমে সেই তথ্যটা কিন্তু আপনি তিনি পেয়ে যাচ্ছেন আবার আমরা দেখলাম যে অনেক পণ্যের এইচ এস কোড কিন্তু এই যে আপনার হেডিং ডেসক্রিপশন তারপর আপনার চ্যাপ্টার নোট সেকশন নোটের মাধ্যমে অধিকাংশ পণ্যের এইচ এস কোড কিন্তু ইজিলি ডিটারমিন করা যায় তো যেটা আপনি ইজিলি পেয়ে যাচ্ছেন সেটার জন্য তো আর অ্যাডভান্স রোলিংয়ের দরকার নেই যখন কোনো পণ্যের এইচ এস কোড নিয়ে ডিসপিউট আসে দেখা যাচ্ছে যে ঢাকা কাস্টম হাউস এক ধরনের এইচ এস কোড সাজেস্ট করছে বেনাপোল আর এক রকমের করছে এইরকমের তখন দেখা যায় যে আমদানিকারও নানান ধরনের সমস্যায় পড়ে যাচ্ছেন এটা মিথ্যা ঘোষণার চার জানা হচ্ছে অথবা তিনি হয়তো এক ধরনের হিসাব নিকাশ করেছেন যে তার আমদানি পণ্যের এইচ এস কোড এত এবং সেখানে ডিউটি ট্যাক্সের পরিমাণ এত কিন্তু আমদানির পরে দেখা গেল যে না কাস্টম সেটা অ্যাকসেপ্ট করছে না তো এই রকমের মানে প্রবলেম যেখানে যেখানে অ্যারাইজ করতে পারে এটা কিন্তু একজন আমদানিকারক আগে থেকে অনুমান করতে পারেন ধারণা করতে পারেন সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে ধরুন এগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে সমস্যা হয় সচরাচর অথবা একজন নতুন আমদানিকারক তিনি চিন্তা করলেন যে আমার ওই ঝুঁকি নেওয়ার দরকার নেই যে আমি এখন জানি প্রচলিত কিন্তু হুট করে দেখা গেল কোনো একটা কাস্টমস হাউস বা কাস্টমস স্টেশন এটা চেঞ্জ করে দিল তখন দেখা গেল সেটা সেটেল করতে সময় লেগে যাচ্ছে তার ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতি হচ্ছে তো এই জাতীয় ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এই অগ্রিম রুলিংটা নেবেন যাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন তারা এভাবে অগ্রিম রুলিংটা নেবেন এবং সেটার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে পণ্য আমদানির জন্য যে বিল অফ এন্ট্রি দাখিল হবে তার সিক্সটি ডেজ পূর্বে তাকে আবেদন দিতে হবে এখন ধরুন দু মাস পরে পণ্যটা আসবে বাংলাদেশে আসার পরে বিল অফ এন্ট্রি করবে তাহলে তার সিক্সটি ডেজ পূর্বেই তিনি অথবা তারও আগে তিনি রুলিংটা নিয়ে নেবেন আর একটা হলো যে যদি এ ধরনের কারো দ্রুত দরকার হয় সেক্ষেত্রে তারা এনবিআরকে রিকোয়েস্ট করতে পারে যে আমার পণ্যটা তো আমার দ্রুত দরকার দ্রুত এই পণ্যটা আমার এলসি করে আনা দরকার সে কারণে আমার এটা যদি দ্রুত দেয়া হয় মানে এখানে যে সময় আছে এটা হলো সর্বোচ্চ সীমা পঁয়তাল্লিশ দিনের ভিতরে সিদ্ধান্ত দিবে এটা হলো সর্বোচ্চ সীমা অনেক ক্ষেত্রে এনবিআর এটা শর্ট টাইমেও আপনার অ্যাডভান্স রুলিং দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু ওই যে আপনি যেটা বললেন যে বাড়তি ফি দিয়ে দ্রুত নেয়া এখানে দ্রুত নেওয়ার জন্য বাড়তি ফি এর কোনো বিধান নাই কিন্তু আপনি কর্তৃপক্ষকে রিকোয়েস্ট করে দ্রুত করাতে পারেন আর কারো কোন প্রশ্ন তাহলে আমরা পনেরো মিনিট না বিশ মিনিটের বিরতি নিব নয়টা বাজে বিশ মিনিট বিশ মিনিটের একটা বিরতিতে যাচ্ছি আপনারা ঠিক নয়টা বিশে আবার হ্যাঁ হালিম সাহেব ভালো আছেন শেষ এরকম একটু ধারণা রাখি আপাতত হ্যাঁ কষ্ট করে যেটা বলার যে যদি কেউ 
not collecting situation, you will also provide them. YouTube, Facebook, because our guest faculty is also senior government officials, federal officials. And I also request all of you, online, your holiness, even I think, a good environment. And if response, response to on behalf of you, uh, open bhabe kotha bola ye diye ne ebong under your good guidance tader kono kichu uh, expectation ba odorner kono proposal education related thakle me consider sir ar chhatro bhai bonra ami abar ashbo kotha hobe oshubidha nai ar apatoto sar kono section er nei ei sheshi shesh na tar pore hoyto amra pore abar meet hote pari ba bot section ke hoyto ekdin review and over with sir ke request rakhteo pari
হ্যালো আপনারা কি সবাই কানেক্টেড আছেন জি স্যার শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা আমি পরের স্লাইডটা ওপেন করেছি এইও ইন বাংলাদেশ কারেন্ট স্ট্যাটাস দেখতে পাচ্ছেন এটা কি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা জি স্যার জি স্যার দেখতে পাচ্ছেন কারো কি ধারণা আছে এইও মিন্স অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর এই বিষয়টা সম্পর্কে কারো কোনো ধারণা আছে কিনা নেই কারো ধারণা নেই ঠিক আছে আমরা আলোচনা করি এখানে দেখুন অথরাইজ ইকোনমিক অপারেটর ইন বাংলাদেশ কারেন্ট স্ট্যাটাস বিষয়টা হলো এইটাও কিন্তু আপনার এই যে আমরা ট্রেড ফেসিলিটেশন রিলেটেড যে ডাব্লু টিও টি এফের কথা বললাম এবং আপনার আমাদের যে ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন তাদেরও যে ট্রেড ফেসিলিটেশন রিলেটেড বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি আছে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ এরিয়া হলো এই অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর মূলত এই ওটা কি এই ওটা হলো প্রত্যেকটা আপনার এই ডাব্লু সিওর মেম্বার বা ডাব্লু টিও মেম্বার তাদের জন্য এ ধরনের কিছু আপনার বিধান এই আপনার যে টিএফএ এগ্রিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেটা হলো যে আপনার টোটাল যে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদিত হয় সেই আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমের ভিতরে যে সাপ্লাই চেইন সিকিউরিটি সেই বিষয়টাকে এনশিওর করার জন্যই আপনার এই ডাব্লু টি এবং ডাব্লু সিও এই ধরনের কিছু মেজর নিয়েছে যে আমরা বিশ্বস্ত কিছু প্রতিষ্ঠান ম্যানুফ্যাকচারার এক্সপোর্টার ইম্পোর্টার মূলত এটা এমফেসিস দেওয়া হয়েছে আমদানি এবং রপ্তানির উপরে অর্থাৎ যে সকল প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের পণ্যের আমদানি রপ্তানি করবে তাদের টোটাল সাপ্লাই চেইনটা যাতে ওয়েল সিকিউর্ড হয় এটা যাতে যথেষ্ট রিলায়েবল হয় এখানে যাতে কোনো ধরনের সিকিউরিটি থ্রেট না থাকে সেই বিষয়টা নিশ্চিত করার জন্যই মূলত এই অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর প্রোগ্রামটা আপনার ইন্ট্রোডিউস করা হয় এবং এটাও ডাব্লু টিও টিএফ এর একটি কম্পোনেন্ট এবং এইটা মূলত অরিজিনেটেড হয়েছে আপনার এই যে নাইন ইলেভেন এই যে আমেরিকার যে টুইন টাওয়ার ধ্বংস এবং এটার পরই তখন এই যারা ডাব্লু টিও ডাব্লু সিওর মেম্বার কান্ট্রিজ তাদের ভিতরে একটা আর্টস তৈরি হয় এবং মূলত এটার ইনিশিয়েটিভ হইল আপনার ইউএস গভর্নমেন্টের যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের এই যে থ্রেট যেখানে টুইন টাওয়ারকে কিভাবে আপনার ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে তো এই ধরনের থ্রেট তো অন্যান্য দেশের অন্যান্য স্থাপনার ক্ষেত্রেও অন্যান্য সিস্টেমের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে তো এই জাতীয় বিষয় যাতে না ঘটে সেই জন্য এ ধরনের একটা প্রোগ্রাম এ ধরনের একটা স্কিম নেওয়া হয়েছে যে যারা ট্রাস্টেড ট্রেডার ট্রাস্টেড এক্সপোর্টার ইম্পোর্টার যাদের টোটাল সাপ্লাই চেইনের ভিতরে একটা আপনার ওয়েল সিকিউর্ড সিস্টেম ডেভেলপ করা হবে তাদেরকে আমরা কাস্টমস বা অন্যান্য এজেন্সি তাদেরকে আমরা আলাদাভাবে ট্রিটমেন্ট দেব তাদেরকে এডিশনাল কিছু সাপোর্ট বা বেনিফিট দেওয়া হবে এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আপনার এই অথরাইজড ইকোনমিক ইকোনমিক অপারেটরের যে প্রোগ্রাম বা স্কিম এটা গ্রহণ করা হয় তো এটার ক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশ কাস্টমস এটা আপনার আঠাইশে জুন দু হাজার তারিখে একটি প্রজ্ঞাপন এসারো জারির মাধ্যমে এই বিধানটি আপনার কার্যকর করা হয় এবং আমরা প্রাইমারি লেভেলে আপনার এটা পাইলটিং করার জন্য তিনটা প্রতিষ্ঠানকে এবং এই তিনটি প্রতিষ্ঠান মূলত তারা আপনার তাদের যে প্রোডাক্ট এটা বিদেশে রপ্তানি করে এখানে দেখুন আপনার বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস এবং স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস মূলত এই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে আপনার এই অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর হিসাবে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয় এই টোটাল সিস্টেমটাকে পাইলটিং করার জন্য এবং গত বছরে এসে জাতীয় রহস্য বোর্ড আরও নয়টা প্রতিষ্ঠানকে আপনার এই অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর হিসাবে আপনার ডিক্লেয়ার করেছে এবং আমরা দ্বিতীয় দিন যখন আপনাদের সাথে দ্বিতীয় না তৃতীয় দিন তৃতীয় দিন যখন আমরা 
কাস্টমস অ্যাসেসমেন্ট এবং ক্লিয়ারেন্স প্রসিডিউর নিয়ে আলোচনা করেছি ওই দিন কিন্তু আপনাদেরকে এই চারটা চ্যানেল আমাদের যে এস আইকুডা সফটওয়্যারে পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে চারটি চ্যানেলের ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং সেখানে আমরা দেখিয়েছি যে গ্রিন চ্যানেল তারপর হলো ব্লু চ্যানেল ইয়োলো এবং রেড চ্যানেল তার মানে গ্রিন চ্যানেলের ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়েছিলাম যে এই যে অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর এই হিসাবে যে সকল আমদানি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান সনদ প্রাপ্ত তারা এই গ্রিন চ্যানেল সুবিধাটা পাবে এবং এই প্রোগ্রামের আওতায় মূলত আপনার এই যে এসআরও জারি হয়েছে এই এসআরোর ভিতরে আপনার কিছু ক্রাইটেরিয়া ফিক্স করে দেয়া হয়েছে কোনো একটি আমদানিকারক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান যদি ওই ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে আপনার কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করে এখানে আবার আমাদের যে ভ্যালুয়েশন এবং ইন্টারনাল অডিট কমিশনারেট নামে একটি আলাদা কমিশনারেট আছে এবং এই কমিশনার কমিশনারেটকে আপনার এই ধরনের আবেদন গ্রহণ আবেদন আহ্বান আবেদন গ্রহণ সেই আবেদন যাচাই এবং ফ্যাক্টরি সরেজমিনে পরিদর্শন তাদের আদার অ্যাক্টিভিটিস যাচাই বাছাই করে এই অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর হিসাবে আপনার সনদ দেয়ার এই আপনার আইনি কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে এখানে মূল বিষয়টা যেটা সেটা হলো এই জাতীয় মানে এসআরোতে যে শর্ত দেয়া আছে সেই শর্তগুলো যারা পরিপালন করতে পারবে তাদের কি আপনার অথরাইজড ইকোনমি অপারেটর হিসাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে একটা সনদ দেয়া হবে যারা সনদপ্রাপ্ত তাদের কি আমরা এইও প্রতিষ্ঠান বা অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করব এবং এ ধরনের প্রতিষ্ঠান হওয়ার ফলে তারা কিন্তু বড় ধরনের আপনার এই আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে বড় ধরনের আপনার সাপোর্ট পাবে কাস্টমসের তরফ থেকে সাপোর্ট পাবে এখানে দেখুন যে এই অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর হওয়ার জন্য আইনে যে বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেটা হলো কাস্টমস আইনের সেকশন এইটি থ্রি সাবসেকশন ই এখানে দেখবেন এই ধরনের বিধান সংযোজন করা হয়েছে এবং সেখানে আপনার কাস্টমস যেটা বললাম কমিশনার কাস্টমস ভ্যালুয়েশন অ্যান্ড ইন্টারনাল অডিট তাকে আপনার এই ধরনের অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর সনদ দেওয়ার জন্য এম্পাওয়ার করা হয়েছে তারাই এই প্রজ্ঞাপন এসারোর আওতায় আপনার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট দরখাস্ত আহ্বান করে দরখাস্ত পাওয়ার পরে সেগুলো সরেজমিনে যাচাই বাছাই করে এবং এসারো শর্ত যথাযথভাবে তারা পরিপালন করেছে কি না সেই বিষয়টি যাচাই বাছাই শেষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে সুপারিশ পেশ করে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সেই সুপারিশ অ্যাকসেপ্ট করলে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুকূলে এই ধরনের সনদ ইস্যু করা হয় এখানে আপনার এই যে বর্তমানে বলবৎ যে আপনার এসআরওটি আছে সেই এসআরওটি রেফারেন্স দেওয়া আছে আমরা এই এসআরওটির হার্ড কপি এবং আপনার যে মডিউল তৈরি করা হয়েছে সেই মডিউলের ভিতরে এই এসআরওর হার্ড কপিও দেয়া হয়েছে তো এখানে একটু বলে রাখি যে আমাদের দেশে আপনার যে অথরাইজ ইকোনমিক অপারেটর গণ্য করার জন্য যে বিধানটি করা হয়েছে সেটি কিছুটা কঠোর অর্থাৎ এখানে একটি লেভেলের আপনার এইও ইস্যু করার বা এইও সার্টিফিকেট দেওয়ার বিধান রয়েছে কিন্তু আমরা যদি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কথা বিবেচনায় নেই ভারতের যে এইও সিস্টেম সেটা কিন্তু অনেকটা আপনার বলবো যে ব্যবসা বান্ধব এবং সেখানে কিন্তু আপনার এই বেনিফিটটা অনেক বেশি সেখানে ধরুন এই এক্সপোর্টার ইম্পোর্টার এদের ক্ষেত্রে আপনার তিন স্তর বিশিষ্ট আপনার এই অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর সিস্টেম আপনাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়া প্রচলন করেছে অর্থাৎ এখানে এই কমপ্লায়েন্সের যে বিষয়গুলো আছে সেই কমপ্লায়েন্স অথবা স্ট্যান্ডার্ড যেটাই আমরা বলি সেই বিষয়গুলো বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে ধরুন কিছু প্রতিষ্ঠান তাকে হয়তো আপনার পাঁচটা শর্ত পরিপালন করতে হবে এই পাঁচটা শর্ত পরিপালন করলে সে ধরুন আপনার টিআর ওয়ান হিসাবে 
টিয়ার ওয়ান হিসাবে এই ও সনদ পাবে তার বেনিফিট কিছুটা কম তারপর ধরুন আর একটা প্রতিষ্ঠান সে আটটা শর্ত পরিপালন করলো অর্থাৎ সে আরও অ্যাডভান্স স্টেজে আরও উন্নত প্রতিষ্ঠান তার অ্যাক্টিভিটি তার মনিটরিং তার কমপ্লায়েন্স এটার স্তর আর একটু ডেভেলপ আর একটু উন্নত এবং তার জন্য বেনিফিটও আর একটু বেশি তাকে হয়তো ধরুন আপনার টিআর টু লেভেলে টিআর টু লেভেলে আপনার এই ও প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে আর আরেকটি স্তর হলো ওখানে তিন স্তর বিশিষ্ট তিনটি তিনটি টিআর টিআর ওয়ান টিআর টু টিআর থ্রি ধরুন তার জন্য দশটি শর্ত পরিপালন করতে হয় এবং সেটা আরও মানে উন্নত মানের একটা আমদানিকারক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এবং তাদের অপারেশনাল অ্যাক্টিভিটি তাদের ম্যানেজমেন্ট তাদের এমপ্লয়ীদের এডুকেশনাল লেভেল এবং তাদের ম্যানেজমেন্ট লেভেল আইটি ব্যবহার এবং ওভারঅল সিকিউরিটি এবং সেফটি অন্যদের তুলনায় আরও বেশি উন্নত যেহেতু তারা অধিকতর আরোপিত শর্ত পরিপালন করে এবং এই প্রতিষ্ঠানের জন্য গভর্নমেন্টের এন্ডে বেনিফিটও তুলনামূলক বেশি তো এর ফলে হচ্ছে কি যে এই পদ্ধতিতে যেহেতু একাধিক স্তর বিশিষ্ট একটি স্কিম সে কারণে হয়েছে যেটা আজকে ধরুন যে প্রতিষ্ঠানটি আপনার টিআর ওয়ান এর আওতায় এই হিসাবে স্বীকৃত সেই প্রতিষ্ঠানটা ধরুন গ্রাজুয়ালি প্রতিনিয়তই তো তাদের সিস্টেম ডেভেলপ হবে তাদের কমপ্লায়েন্স বাড়বে তাদের ম্যানেজারিয়াল ক্যাপাসিটি বাড়বে তাদের ওভারঅল আপনার সুপারভিশন বাড়বে ডেভেলপ করবে এর ফলে তারা পদোন্নতি পেয়ে ধরুন টিআর ওয়ান থেকে টিআর টুতে যাবে এবং সেই লেভেল থেকে আবার পরবর্তীতে তাদের অন্যান্য পদ্ধতি নীতি পদ্ধতি কার্যক্রম এগুলো আরও উন্নত হওয়ার ফলে তারা পরবর্তী আর এক ধাপ উন্নীত হবে এটি এক ধরনের আপনি বলতে পারেন পদোন্নতি আমাদের যেমন কর্মক্ষেত্রেও ধরুন আপনার এইস্ট্যান্ড ম্যানেজার তারপর সেখান থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে সে যখন আরও অধিকতর নলেজেবল হয় কোয়ালিফাইড হয় তখন সে আবার ধরুন ডেপুটি ম্যানেজার হিসাবে পদোন্নতি পায় এবং সেখান থেকে আরও যখন তার সার্ভিল সার্ভিস লেন্থ বাড়ে তার এফিসিয়েন্সি লেভেল বাড়ে তার ক্যাপাসিটি বাড়ে তখন তাকে আবার ম্যানেজার পদে পদোন্নতি দেওয়া হয় এটাও ইন্ডিয়ার সিস্টেমটা অনেকটা এই রকমের এর ফলে হয়েছে যেটা যে ইন্ডিয়াতে কিন্তু প্রচুর প্রতিষ্ঠানকে আপনার এই বিভিন্ন টিআরে টিআর ওয়ান টিআর টু টিআর থ্রিতে এই ও হিসাবে অনেক প্রতিষ্ঠানকে এই সনদ দেয়া হয়েছে এবং এর ফলে হয়েছে যে সেখানে কিন্তু একটা কম্পিটিশন চলছে যে আজকে টিআর ওয়ানে আসে সে টিআর টু এ যাওয়ার এবং অধিকতর বেনিফিট এনজয় করার চেষ্টা করছে যে টিআর টু এ আসে সে টিআর থ্রিতে যাওয়ার চেষ্টা করছে ইভেন আপনার ইন্ডিয়াতে আপনার সার্ভিস প্রোভাইডার যারা ধরুন এই ট্রান্সপোর্ট অপারেটর ধরুন কোনো একটি ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি তার কাজ হলো আমদানি রপ্তানি পণ্য পরিবহন করা তার ধরুন একশো কাবার্ড ভ্যান আছে তাহলে সেই একশো কাবার্ড ভ্যান সে কিভাবে ম্যানেজ করে তার সেখানে সেফটি সিকিউরিটি কিভাবে সে এনশিওর করে এবং তার ওভারঅল পারফরমেন্স কেমন তার পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বিলফারেজ আছে কিনা লিকেজ আছে কি না তার কাবার্ড ব্যান থেকে আমদানি রপ্তানিকারকের পণ্য চুরি যায় কি না দেখা গেল যে না এটা ওয়েল সিকিউর্ড সে ধরুন ইলেকট্রনিক কন্টেইনার ট্র্যাকিং সিস্টেম ব্যবহার করে এবং এর ফলে তার কন্টেইনারের লোকেশন তার কাবার্ড ব্যানের লোকেশন জানা যায় এবং তার টোটাল অপারেশনাল অ্যাক্টিভিটি এতটাই ওয়েল ম্যানেজড এবং সাইন্টিফিক যে এখানে মানে কোনো ধরনের পিলফারেস কোনো ধরনের লিকেজ কোনো ধরনের চুরি এই জাতীয় কোনো অ্যাক্টিভিটি নাই তো ইন্ডিয়া যেটা করেছে সেটা হলো এরকমের সার্ভিস সেক্টরে যারা আছে ধরুন ট্রান্সপোর্ট অপারেটর ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং শিপিং এই জাতীয় কিছু প্রতিষ্ঠানকেও তারা এই অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর হিসাবে সনদ দিয়েছে এর ফলে হয়েছে যেটা যে এই প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের কাছে ট্রাস্টেড বিশ্বস্ত কারণ তাদের এই আস্থা বিশ্বাস এই সবগুলো যাচাই বাছাই করে তাদের প্রিভিয়াস ধরুন ফাইভ ইয়ার্স অথবা এইট ইয়ার্সের তাদের যে বিজনেস প্রোফাইল বিজনেস অ্যাক্টিভিটি সেগুলো অ্যানালিসিস করে দেখা গেল যে তাদের কোনো ধরনের ট্যাক্স ফাঁকির অভিযোগ নাই তাদের কাছে সরকারের কোনো বকেয়া পাওনা নেই তারা আইন এবং বিধির 
परिपालन क्षेत्र जथेष्ट आपनर पजिटी एवं तर कम्लायन मैं कम्प्लायस लेवल जेटा लिगल कम्प्लायस आदार रेगुलेटरि कम्प्लायस से अनेक भलो यू पर्याचना करी क्योंकि तक ये सनद देा है एन धरण देशे क्यों एकाधिक स्तर नहीं क्योंकि बर्तमान जतियों रहस्य बोर्ड एक कमिटी कर एक्सिस्टिंग एओ संक्रांत जो विधिमला आई विधिमला संशोधन एक उद्योग ना हो आशा कर आगामी तो दुई तीन मास एकाधिक स्तर विशिष्ट जाते अदिक प्रतिष्ठान ये सपोर्ट पाए सनद पाए सनद पवार परिप्रेक्षित सरकार के विभिन्न धरण बेनिफिट पाए धरण बेनिफिटगुलो परवर्ती देखो तो ये करार क्षेत्र अपन जो विधिमला से विधिमलाते अपना जाचाई बाचाईर जो पाँच सदस्य विशिष्ट एक कमिटी आ कमिटी के किस सुनिर्दिष्ट दायित्व देा हो कार्यक्रमगल करार जमन आवेदन आसले से आवेदन जाचाई बाचाई करबें ता तरपर ता कोष्ठान के धरण एओ सन्नत दे से विषय ता सुनिर्दिष्ट मतमत रखबें जतियों रहस्य बोर्डर का आर कोष्ठान जो सनद पवार पर देखा जाए विभिन्न धरण अपन आईन भंग अथवा शर्त जीगुलो सेगल यथाथ भाव तरीपालन करा से क्षेत्र में तर सनदपत्र बिलर विषय जतियों रहस्य बोर्डर का सुपारिश पेश करा आर जे जे कंडिशनर अधीन अथरइज इकोनमिक अपारेटर हिसाब सेनद देना से विषयगुलो ता परवर्ती परिपालन करसे कि ना टाइम टू टाइम तर एक्टिविटी मनीटर करा अडिट करा एवं प्रयोजन मोताब तर स्टेक होल्डार जरा आसपार्ट आदर साथी विषयगुलो नहीं कन्साल करा तो यही विषयगुल मूलत आपनर यथरइज इकोनमिक अपारेटर हिसाब सेनद दे क्षेत्र जो कमिटी आई कमिटी एक्टिविटी एखे आसीजे अथरइज इकोनमिक अपारेटर सनद पा एक एक प्रतिष्ठान एवं तक पवार क्षेत्र में कतगुलो शर्त परिपालन करते हे शर्तगुल भरे एक हलो तर टोटाल जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सेट आप से वेल मैनेज एल सिक्योर्ड होते हाँ तक के विभिन्न धरण आई टी डिवाइस आई टी इक्ुपमेंट जमन तर इंडस्ट्री ते प्रवेश बहिर्गम क्षेत्र एक्सेस कंट्रोल थे जाते जेको लोक जेको समय ये इंडस्ट्री ते प्रवेश करते गए को धरण नाशकता करते ना पारे तरपर आज तर जे अपना बाउंडारि वाल सिक्यूरिटी सिसटेम आता वेल सिक्योर्ड होते हाँ एवं तर जो टोटाल मैन पावर ता वेल ट्रेंड है ए रकम एवं तर जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्टिविटी है से सार्विस प्रोवाइड कर धरून पन्न्य पर क्षेत्र जे ट्रांसपोर्ट एजेंट थे अथवा तर जे क्लियरिंग फरवर्डिंग एजेंट थे अथवा फ्रेड फरवर्डिंग एजेंट थे तरह एक मान भलो सूनम थकते एक मान थे गुणगत मान भलो थकते हैं तो यही रकम किस शर्त जरा परिपालन करते तईओ सनद पा एन एओ सनद पवार फले तर बेनिफिटा कि क्यों तरा एओ हर जो आवेदन कर प्रथम विषय जेटा से एओ प्रतिष्ठान तर क्षेत्र अपनर धरून कस्टम हाउस कस्टम स्टेशनगुलोते ग्रीन चैनल फैसिलिटीज पा ग्रीन चैनल फैसिलिटीज फले तर शुद्ध डकुमेंट चेकिंग तर पन्न्य चालान नर्माली को फिजिकल एक्सामेशन होना बला एक्सामेशन अब गुड्स एट द प्रेमिस अब दिडिटेड एओ इनस्टेड अब दोर्ट और लैंड कस्टम्स स्टेशन अर्थात को पन्न्य नर्माली को पन्न्य एक्सामिन होना शुद्ध डकुमेंटारि चेक तर भित पन्न्य चालान एसेसमेंट खालस है कखो जदि को प्रतिष्ठान पन्न्य परीक्षा करते हैं धरून स्पेशल किस इनफरमेशन आससे अथवा एक बड़ोधरण गोपन संबद पा गो तर भित कर पन्न्य परीक्षा करते चाय से क्षेत्र से परीक्षाटी अपना जो प्रतिष्ठान डिजायर कर फैक्टर प्रेमिसे गए करते 
তারপর হলো অপরচুনিটি ফর ডাইরেক্ট ক্লিয়ারেন্স অর লোডিং অফ গুডস ইন টু দ্য শিপ অর্থাৎ জাহাজ থেকে তারা পণ্য সরাসরি খালাস নিতে পারবে অথবা রপ্তানির ক্ষেত্রে সরাসরি তারা আপনার বন্দর ইয়ার বন্দরের যে জাহাজ ভিড়ানো থাকবে সেই জাহাজে লোড করতে পারবে এবং এই জাতীয় কার্যক্রম করার ক্ষেত্রে যদি কোথাও প্রয়োজন হয় তাহলে স্পেশাল টিম গঠন করা হবে যেমন ধরুন যদি বন্দর এলাকায় কোনো পণ্য পরীক্ষা করতে হয় তাহলে আলাদা টিম থাকবে যে টিম এই এই উপভুক্ত প্রতিষ্ঠানের পণ্য পরীক্ষা করবে এবং আলাদা টিম তাদের পণ্য অ্যাসেসমেন্ট করবে যাতে তাদের অন্যান্য পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে যেমন একটা কিউতে পড়তে হয় সেটা যাতে পড়তে না হয় অর্থাৎ তাদের বিল অফ এন্ট্রি বিল অফ এক্সপোর্ট সাবমিশনের পরে যাতে দ্রুত তারা কাস্টমস ফর্মালিটিস কাস্টমস পেমেন্ট এগুলো পরিশোধ করে সম্পাদন করে দ্রুত তাদের পণ্য খালাস নিতে পারেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সকল দলিলাদি হয়তো তারা তাৎক্ষণিক দাখিল করতে পারছেন না এক্ষেত্রে হয় যেটা ডকুমেন্ট ওয়ান্টিংয়ের কারণে নর্মাল প্রতিষ্ঠানের কিন্তু পণ্য চালান শুল্ক বিলম্বিত হয় কিন্তু এইও বেনিফিটের ক্ষেত্রে এটাও বিধান রাখা হয়েছে যে কোনো প্রতিষ্ঠান যদি সব দলিলপত্র তাৎক্ষণিক দাখিল করতে নাও পারে সেক্ষেত্রে আংশিক দলিলপত্রের ভিত্তিতেও এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পণ্য চালান শুল্ক এবং খালাস দেওয়া যাবে ইভেন আপনার ডেফার্ট পেমেন্টের সুযোগও এই প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য রাখা হয়েছে অর্থাৎ এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান যদি প্রযোজ্য শুল্ক কর তাৎক্ষণিক পরিশোধ করতে না পারে সেক্ষেত্রে তাদের আবেদনের ভিত্তিতে তাদের অনুকূলে আপনার এই ডেফার্ট পেমেন্টের সুবিধাও দেয়া হবে অর্থাৎ তারা একটা নির্দিষ্ট সময় পরে তাদের আমদানিকৃত পণ্য বা রপ্তানি পণ্যের উপরে যদি কোনো শুল্ক কর প্রযোজ্য হয় সেটা তারা পরিশোধ করতে পারবেন এই যাতে প্রতিষ্ঠানে তারা এমপ্লয়ি থাকবে তাদের জন্য বিশেষ আইডি পাস থাকবে যাতে তারা এটা ব্যবহার করে দ্রুত তাদের কার্যক্রম কাস্টম ফর্মালিটিস এবং পোর্ট ফর্মালিটিস গুলো দ্রুত করতে পারেন এবং এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের যদি কোনো ডিউটি ড্রব্যাক অর্থাৎ শুল্ক করের প্রত্যর্পণের বিষয় থাকে সেটাও বলা হয়েছে যে শর্টেস্ট পসিবল টাইমের ভিতরে সেগুলো নিষ্পত্তি করতে হবে যদি কোনো ধরনের লিটিগেশন থাকে সেই লিটিগেশনগুলো আপনার দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে এবং আপনার এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আপনার পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট আমরা একটু পরে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট নিয়েও কথা বলবো যে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যদি কখনো কোনো খালাস পরবর্তী নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় তাহলে সেগুলো অধিকাংশই আপনার পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটের আওতায় তাদের দলিলপত্র রেকর্ডপত্র যাচাইয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে এগুলো কিন্তু একজন আমদানিকারক রপ্তানিকারকের জন্য একটা বিশাল বেনিফিট আর কোন কোন প্রতিষ্ঠানগুলো এই এইও হিসাবে লাইসেন্স পেয়েছে বা সনদ পেয়েছে সেটা আপনার কাস্টমস ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে যাতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো জানে যে এই প্রতিষ্ঠানগুলো হলো ট্রাস্টেড বিজনেসম্যান তাদের কম কমপ্লায়েন্স রেকর্ড আপনার লিগাল কমপ্লায়েন্স অন্য অনেকের তুলনায় ভালো সে কারণে তাদেরকে এই এই ধরনের এছাড়াও মোতাবেক তারা এই ধরনের বেনিফিট পেয়ে থাকবে এখানে দেখুন যে দু সালে ইন্টারনাল অডিট কমিশনারেট তারা আপনার এই এই বিষয়গুলো আপনার এই যে নতুন ইয়া নেওয়ার জন্য এই ও সনদ নেওয়ার জন্য চারটা দৈনিক পত্রিকায় আপনার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এবং এর মাধ্যমে তারা প্রায় একশোটিটা বিজনেস অর্গানাইজেশন তাদের আবেদন করেছে এই ও সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য আর এর ভিতরে সিক্সটি অর্গানাইজেশনস আর ইন দ্য প্রসেস অফ স্ক্রুটিনি এগুলো যাচাই বাসাই অলরেডি শেষ করে আপনার এর ভিতরে দশটা প্রতিষ্ঠান আপনার সনদ পাওয়ার এলিজিবল হিসাবে অলরেডি তাদের অনুকূলে আপনার কত যে ইন্টারন্যাশনাল কাস্টমস ডে অবজার্ভ করেছে জাতীয় রহস্য বোর্ড সেই ইন্টারন্যাশনাল কাস্টমস ডের প্রোগ্রামে এই সকল প্রতিষ্ঠানকে আপনার এই সনদ প্রদান করা হয়েছে এবং যারা সনদ প্রাপ্ত হয়েছে তারা কিন্তু এখন এই কাস্টমস আইন এবং এই সংক্রান্ত যে বিধিমালা আছে এই বিধিমালার আওতায় তারা সরকার প্রদত্ত এই বেনিফিটগুলো এনজয় করছে 
তো এটাই ছিল মোটামুটি আপনার অর্থরাইজ ইকোনমিক অপারেটর বিষয়ক আলোচনা আর এখানে একটা ইয়ে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ যেহেতু আপনারা জানেন দু হাজার ছাব্বিশ সাল নাগাদ আমাদের এলডিসি গ্রাজুয়েশন হবে আমরা ডেভেলপ কান্ট্রি হিসাবে পরিগণিত হব এবং সেখানে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল যে একচল্লিশ সাল নাগাদ আমাদের যে ডেভেলপ কান্ট্রিতে পরিণত হওয়ার একটি টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে সেটি যদি আমরা করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের এই আমাদের ট্যাক্স জিডিপি রেশিও আমাদের জিডিপি গ্রোথ এগুলো বাড়াতে হবে এবং এটা যদি বাড়াতে চাই তাহলে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের কোনো বিকল্প নেই আর এই ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন এই বিষয়গুলো যদি আমরা প্রপারলি করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই এই সেক্টরকে নানান ধরনের অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলি এবং ট্রেড ফ্রেন্ডলি একটি এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু এই যে আমরা অ্যাডভান্স রুলিং অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর ইস্যুগুলো বললাম এগুলো কিন্তু সবই আপনার ট্রেড ফেসিলিটেশন টুলস অর্থাৎ ট্রেডকে যদি ফেসিলিটেট করতে হয় তাহলে এই ধরনের যে আপনার ট্রেড ফেসিলিটেশন ইনিশিয়েটিভ আছে অ্যাক্টিভিটি আছে সেগুলোকে স্ট্রেনদেন করতে হবে সেগুলোকে আরও আপনার বেগবান করতে হবে যাতে অধিকতর প্রতিষ্ঠান এ ধরনের আপনার সার্টিফিকেশনের ভিত্তিতে আপনার ট্রেড রিলেটেড সাপোর্ট এবং বেনিফিটগুলো সরকার থেকে এনজয় করতে পারে তো এই বিষয়ে যদি আপনাদের কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকে অথরাইজ ইকোনমিক অপারেটর এটা আমাদের নতুন ইনিশিয়েটিভ নতুন এসআরও হলে হয়তো আমরা অনেক প্রতিষ্ঠানকে এই ধরনের সার্টিফিকেট দিতে পারবো प्रतिष्ठान সেক্ষেত্রে তার নিজের কাজ নিজেই করতে পারবে আর যদি নিজের লাইসেন্স না থাকে সেক্ষেত্রে তাকে আপনার সরকার অনুমোদিত লাইসেন্স প্রাপ্ত কোনো এজেন্টের সহায়তা নিতে হয় এবং এটাও যেটা আপনি বললেন যে আমরা এখন গভর্নমেন্টের পলিসি হলো যারা অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর তারা যাতে নিজেদের কাজ নিজেই করতে পারে সেই জন্য তাদের অনুকূলে লাইসেন্স প্রদানের যে বিধিবিধান আছে শর্ত আছে সেগুলোকেও অনেকটা আপনার লিবারাইজ করা হবে তারা যাতে ইজিলি এই লাইসেন্সগুলো পেতে পারেন এবং আমাদের সেই মোতাবেক আমাদের যে লাইসেন্সিং রুল আছে সেখানেও বেশ কিছু পরিবর্তন বর্তমানে আন্ডার কনসিডারেশন আর কার কোনো প্রশ্ন चलेदेश ख्याल পুরনো ল্যাপটপ পুরনো কম্পিউটার পুরনো আপনার ইয়া যেটা কি বলে এই ফটোকপিয়ার প্রিন্টার এগুলো কিন্তু আমদানি নিষিদ্ধ এগুলো আমদানি নিষিদ্ধ যেটা আমদানি নিষিদ্ধ সেটা তো আপনি আমদানি করতেই পারবেন না আর কিছু পণ্য আছে শর্তযুক্ত আমদানি আমি যেমন পুরনো মেশিনারির ক্ষেত্রে বললাম তারপর রিকন্ডিশন গাড়ির ক্ষেত্রে বললাম যে ক্ষেত্রে পুরনো মেশিনারি বা এই জাতীয় পণ্য আমদানির সুযোগ আছে সেইটার ক্ষেত্রে আপনার প্রত্যেকটা সেক্টরের জন্য দেখবেন আলাদা আপনার বিধিবিধান আছে যেমন পুরনো রিকন্ডিশন গাড়ি যেটা বলি আমরা রিকন্ডিশন গাড়ির ক্ষেত্রে জাতীয় রহস্য বোর্ডের একটি আলাদা প্রজ্ঞাপন এসারও আছে 
সেই এসারোতে কতগুলো টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দেওয়া আছে যারা সেই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো ফুলফিল করে এই গাড়িগুলো আমদানি করতে পারে তারা যেমন ইয়ার ওয়াইজ আমরা যেটা ওই দিন বললাম ইয়ার ওয়াইজ একটা নির্দিষ্ট ডেপ্রিসিয়েশন পায় এবং সেই ডেপ্রিসিয়েটেড ভ্যালুর উপরে তাদের এই ডিউটি ট্যাক্সটা চার্জ হয় যার জন্য নতুন গাড়ির ডিউটি পুরনো গাড়ির ডিউটির ভিতরে একটা ডিউটি বেনিফিট আছে রিকন্ডিশন মেশিনারির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি রিকন্ডিশন মেশিনারির ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ইয়ার ওয়াইজ ডেপ্রিসিয়েশন নাই কোনো আলাদা কোনো ট্যাক্স বেনিফিট নাই মেশিনারির ক্ষেত্রে আমরা ওই দিন দেখেছি আলোচনায় যেদিন আমরা এই ডিউটি এক্সামশন এই বিষয়টা নিয়ে যেদিন আলোচনা করেছি সেখানে আমরা মেশিনারি ডিউটি এক্সামশন প্লাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে র মেটেরিয়াল বেসিক র মেটেরিয়াল সেটার বেনিফিট নিয়ে কথা বলেছি ওখানে আপনার কিছু শর্ত পুরো পূরণ করলে এটা কিন্তু আলাদা কোনো এসারও নাই এটা হলো ইম্পোর্ট পলিসির কন্ডিশন সেটা হলো আপনাকে এই মেশিনারিগুলোর আরও দশ বছর আয়ুষ্কাল আছে এই মর্মে একটা আন্তর্জাতিক খেতি সম্পন্ন সার্ভেয়ারের সার্টিফিকেট দাখিল করার সুতরাং এখানে আপনার ওই যে বললেন যে ইয়ার ওয়াইজ ডেপ্রিসিয়েশন অন্যান্য ক্ষেত্রে নাই ইয়ার ওয়াইজ ডেপ্রিসিয়েশন শুধু আপনার এই পুরনো রিকন্ডিশন গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে আর মেশিনারি ডেপ্রিসিয়েশন হলো লোকাল লেভেলে ধরুন একটা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে বা শতভাগ রপ্তানিমুখী একটা প্রতিষ্ঠানে তার আমদানি করা মেশিনারি ছিল সেই মেশিনারিগুলো এখন সে অন্য আর একটা প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করতে চায় তো সেই জাতীয় ক্ষেত্রে আইনের বিধান হলো যে সেটার অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল যদি দশ বছর থাকে তাহলে সেটা অন্য আর একটা প্রতিষ্ঠানের কাছে মেশিনারি হিসাবে বিক্রি করা যাবে আর যদি সেটা না থাকে তাহলে সেটা স্ক্র্যাপ হিসাবে বিক্রি করতে হবে এই যে পুরনো মেশিনারি লোকালি আপনার ডিসপোজাল হচ্ছে সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে ওখানে আপনার ইয়ার ওয়াইজ ওই যে ইনকাম ট্যাক্সে ইয়ারলি টেন পারসেন্ট একটা ডেপ্রিসিয়েশন আছে এবং হাইয়েস্ট হলো এইটি পারসেন্ট ওইটা আপনার অ্যালাউড এর বাইরে আপনার এই জাতীয় যেগুলো বলছেন বাইরে থেকে আমদানির ক্ষেত্রে এখানে কোনো আলাদা কোনো বেনিফিট নেই আর যেটা আমদানি নিষেধ সেটা আপনি ব্যাগেজ বা নর্মাল কোনোভাবেই সেটা আনতে পারবেন না প্রতিষ্ঠানের একটা হলো মিথ্যা ঘোষণায় আসছে কিছু আপনার ঘোষণা দিচ্ছে অন্য মালামাল তার ভিতরে কনসিল করে প্রচুর মালামালই তো বিভিন্ন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মিথ্যা ঘোষণায় ঢুকে যাচ্ছে আমাদের দেশেও ঢুকছে একটা আরেকটি হলো যে মাঝে মাঝে কিছু প্রতিষ্ঠান আমদানি করে বিদেশ থেকে আপনার রিফার বিষ সেটার ক্ষেত্রে অনেকে হয়তো বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে ক্লিয়ারেন্স পারমিট নিয়ে নেয় নিয়ে তারা এগুলো এসে এনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ডোনেট করে এরকম নানান পদ্ধতি আছে কিন্তু আপনি ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডারে ওই যে নিষিদ্ধ এবং ইয়া পণ্যের তালিকা দেখবেন সেখানে আছে এ ধরনের সেকেন্ডারি সাব স্ট্যান্ডার্ড পণ্য আপনার আমদানি নিষিদ্ধ আপনি বৈধ প্রক্রিয়া আনতে পারবেন না এটার প্রক্রিয়া এটা আর এর বাইরে আপনি ধরুন এখন লুকিয়ে অন্য পণ্য ঘোষণা দিয়ে যেমন ধরুন আপনার কিছু কিছু পণ্য আছে সেটা তো কাস্টম শতভাগ কায়িক পরীক্ষা করে না শতভাগ কায়িক পরীক্ষা করে না এখন আপনি একটা ফোর্টি ফিট কন্টেইনারের আপনার ডোর কিন্তু এক সাইড আর এক সাইডটা আপনার বন্ধ এখন ধরুন কোন একটা পণ্য আপনার ঘোষণা দিলেন আপনি ফেব্রিক্স অথবা ঘোষণা দিলেন আপনি অন্য কোনো পণ্য তার ভিতরে যদি লুকিয়ে যেমন কিছুদিন আগে চট্টগ্রামে আপনারা দেখেছেন কি না ক্যালসিয়াম কার্বনেট ঘোষণা দিয়ে বড় বড় প্লাস্টিকের বস্তায় পুরোটা বাইরে হলো ক্যালসিয়াম কার্বনেট সেই ক্যালসিয়াম কার্বনেটের বস্তার ভিতরে লুকানো অবস্থায় আপনার এই যে পেন্সিল ব্যাটারি তারপর আরও কি সব লক এই যে দরজা তালা চাবি এখন ধরুন এভাবে মানে কনসিল করে নানান পদ্ধতিতে যদি একজন আমদানিকারক নিয়ে আসে সব ক্ষেত্রে তো সব আপনার ডিটেক্ট করা সম্ভব হয় না 
আমরা এমনও পেয়েছি যে বাইরে প্রিন্টেড বস্তা এবং সেই বস্তা এমনভাবে তৈরি যেটা মেশিনের মাধ্যমে আপনার সেলাই করা বাইরে লেখা আছে পণ্যের বর্ণনা কান্ট্রিও পরিজিন ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট এক্সপায়ারি ডেট সব ইন্ট্যাক্ট একটা বস্তা সেই বস্তার ভিতরে আর একটা বস্তা ঢুকানো সেই বস্তার ভিতরে পলি ব্যাগের ভিতরে অন্য পণ্য আপনার এখন ধরুন তাহলে এটা কত যারা সাপ্লাই দিয়েছে তারাও এই স্মাগলিংয়ের সাথে ইনভলভ তারাও সাপোর্ট দিচ্ছে এখন এটা তো সব সময় ধরুন এটা আমাদের কাছে তথ্য ছিল সেই তথ্যের ভিত্তিতে আমরা সেই পণ্য চালান এক্সামিন করি ব্যাগ খোলার পরে দেখা গেলো ভিতরে অন্য আর এক ব্যাগ সেই ব্যাগের ভিতরে আর এক ব্যাগ তারপর পণ্য টেস্ট করার পরে দেখা গেলো যে না এটা মিস ডিক্লার্ড পণ্য তো সুতরাং এটা সারা বিশ্ব ধরেন আপনারা শুনেন না এক পর্যায়ে আমাদের দেশ থেকে আপনার ইউকের মতো দেশে এত উন্নত এবং সমৃদ্ধ দেশে আপনার এই যে কি বলে হিরোইন না কৃষক পণ্য আপনার এক্সপোর্ট করেছিল এবং সেটা অনেক এক্সপোর্ট হওয়ার পর একটা পর্যায়ে গিয়ে ধরা পড়ল তো সুতরাং মিথ্যা ঘোষণে সারা বিশ্বব্যাপী আপনার এই পণ্যের আমদানি রপ্তানি হচ্ছে তো এই পর্যায়ে আমরা একটু সংক্ষেপে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট এটা যেটা আমরা বলছি বাংলায় বলছি আমরা খালাস পরবর্তী নিরীক্ষা এবং আমরা ওই দিন আলোচনায় বলেছি যে খালাস পরবর্তী নিরীক্ষাটা হল যে আমরা যে সকল প্রতিষ্ঠানকে গ্রিন চ্যানেল যেমন ধরুন এই যে অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর অথবা যাদেরকে আমরা গ্রিন চ্যানেল বা ব্লু চ্যানেলের সুবিধাটা দিচ্ছি অর্থাৎ তাদের দাখিলকৃত দলিলাদের ভিত্তিতে পণ্য চালান শুল্কায়ন করে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে অথবা ধরুন এই অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর তাদের ক্ষেত্রে যদি কিছু দলিলের ওয়ান্টিংও থাকে ধরুন সব দলিল তারা দিতে পারেনি কিছু দলিল দিয়েছে বাকিটা হয়তো পনেরো দিন পরে দিবে কিন্তু আমরা যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানগুলো ট্রাস্টেড প্রতিষ্ঠান তাদেরকে সরকার ট্রাস্টেড এক্সপোর্টার ইম্পোর্টার হিসাবে লাইসেন্স দিয়েছে সনদ দিয়েছে সে কারণে আমরা তাদেরকে বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান বিবেচনায় ধরে নিচ্ছি যে সে পরবর্তীতে যে দলিল দাখিল করবে সেগুলো জেনুইন হবে এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা মেইল ডকুমেন্ট অথবা ফটোকপি ডকুমেন্টের ভিত্তিতেও এই প্রতিষ্ঠানগুলোর পণ্য চালান অ্যাসেসমেন্ট করে ক্লিয়ারেন্স দিচ্ছি এবং তার ভিত্তিতে শুল্ক কর নিরূপণ করে আদায় করছি তো এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর এই যে আংশিক দলিলাদির ভিত্তিতে অথবা কায়িক পরীক্ষণ ব্যতি রেখে দলিলপত্রের ভিত্তিতে শুল্কায়ন হয়ে খালার যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে বিকল্প একটা আপনার পদ্ধতি হলো যে তাদের খালাস পরবর্তী নিরীক্ষা করা হবে তাদের কার্যক্রম অর্থাৎ পণ্য চলে যাবে পরবর্তীতে আমাদের আলাদা যে অডিট টিম আছে বিশেষ করে আমরা যে এই যে ভ্যালুয়েশন কমিশনারেটের কথা বললাম ওই কমিশনারেটের নামটাই কিন্তু হলো ইন্টারনাল কাস্টমস ভ্যালুয়েশন অ্যান্ড ইন্টারনাল অডিট কমিশনারেট অর্থাৎ এই দপ্তরটার মূল কাজই হলো এই বিভিন্ন কাস্টম হাউস এবং কাস্টম স্টেশনের মাধ্যমে যে আমদানি রপ্তানি হচ্ছে এখানে এই আমদানি রপ্তানি পণ্য চালানের ভিতরে যেগুলো রিস্কি ঝুঁকিপূর্ণ মনে হবে তাদের বিবেচনায় এবং কোন প্রতিষ্ঠানটা রিস্কি বা কি কি ধরনের অ্যাক্টিভিটি করলে একটা প্রতিষ্ঠানকে আমরা রিস্কি বলবো এ ধরনের রিস্ক ক্রাইটেরিয়া বা রিস্ক আপনার প্যারামিটার নির্ধারণ করা থাকে এবং এগুলোর মাধ্যমে আইডেন্টিফাইড প্রতিষ্ঠানগুলো অথবা এই যে অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর টাইপের প্রতিষ্ঠান তাদের তখন দলিলপত্র রেকর্ডপত্রগুলো খালাস পরবর্তী অডিট করা হবে এবং অডিটে গিয়ে দেখা হবে যে তাদের দলিলপত্রগুলো যথাযথ ছিল কি না তাদের ডিক্লেয়ার্ড এক্সেস কোডটা সঠিক ছিল কি না তাদের আপনার আদার যে রেগুলেটরি আপনার কমপ্লায়েন্স ছিল সেগুলো যথাযথভাবে তারা করেছে কি না এইটা যাচাই করা হবে এই পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটের মাধ্যমে এবং এটাও কিন্তু আপনার ট্রেড ফেসিলিটেশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ টুলস অর্থাৎ আপনাকে আমি আমদানি পর্যায়েই আপনার বিভিন্ন যে মনিটরিং ডিভাইস বা মনিটরিং সিস্টেম তার আওতায় ফেলছি না প্রাথমিক পর্যায়ে আপনাকে বিশ্বস্ত হিসাবে ছেড়ে দিচ্ছি পরবর্তীতে আমি যাচাই করে দেখব যে আপনি আদৌ বিশ্বস্ত কি না বা এই বিষয়গুলো আপনি কমপ্লাই করেছেন কি না এখানে দেখুন পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট ইজ অ্যান অডিট বেসড 
মানে ইজ এন অডিট বেসড অন স্লাইড তো ওপেন হয়নি আসলে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না না স্যার দেখা যাচ্ছে আমার এখানে তো দেখতে পাচ্ছি এবার দেখুন তো ওপেন হয়েছে জি স্যার এখন দেখা যাচ্ছে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট জি স্যার দেখা যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন জি জি স্যার তো এখানে দেখি আমরা যে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটটা তাহলে কি বলা হয়েছে যে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট ইজ এন অডিট বেসড কন্ট্রোল অর্থাৎ অডিট নির্ভর একটা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কন্ডাক্টেড বাই কাস্টমস আফটার দ্য রিলিজ অফ গুডস টু এনশিওর কমপ্লায়েন্স উইথ কাস্টমস অ্যান্ড আদার রিলেটেড লস অ্যান্ড রেগুলেশনস অর্থাৎ খালাস পরবর্তীতে গিয়ে আমরা এই প্রতিষ্ঠানের এই আইনগত যে বাধ্যবাধকতা যে কমপ্লায়েন্স সেটা প্রপারলি হয়েছে কিনা সেটা আমরা দেখব বলা হয়েছে অ্যাজ পার ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন পিসিএ ইজ স্ট্রাকচার্ড এক্সামিনেশন অফ এ বিজনেস রিলেভেন্ট কমার্শিয়াল সিস্টেমস সেলস কন্ট্রাক্টস ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড নন ফিনান্সিয়াল রেকর্ডস ফিজিক্যাল স্টক অ্যান্ড আদার অ্যাসেটস অ্যাজ এ মিনস টু মেজর অ্যান্ড ইম্প্রুভ কমপ্লায়েন্স এখানে অডিটের ক্ষেত্রে আপনার দুটো পদ্ধতি আপনার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফলো করা হয় এই পিসি এর ক্ষেত্রে দুটো পদ্ধতি আছে একটাকে বলছি আমরা ট্রানজাকশন বেসড অডিট আর একটাকে বলছি আমরা সিস্টেম বেসড অডিট এখানে দেখুন এখানে লিগাল ব্যাকগ্রাউন্ড এটা হলো স্কোপ অফ অডিট এবং অথরিটি এবং তাদের পাওয়ার আরেকটি হলো ডাটা বেজ অন ট্রেড সেটা হলো এক্সপোর্টার এবং ইম্পোর্টার কারা তাদের ট্রেড রিলেটেড জেনারেল যে ইনফরমেশন সেই ইনফরমেশনগুলো এখানে পর্যালোচনায় নেওয়া হয় এবং রিস্ক বেসড সিলেকশন অফ অডিটি অর্থাৎ সব আমদানিকারক রপ্তানিকারককে কিন্তু অডিট করা হয় না যাদেরকে আমরা রিস্কি মনে করি অথবা যাদের অ্যাক্টিভিটি বা প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অ্যানালিসিস করলে দেখা যাচ্ছে যে এই প্রতিষ্ঠানগুলো কখনো না কখনো কাস্টম সিস্টেমে নানান ধরনের অনিয়ম করেছে মিস ডিক্লারেশন পাওয়া গেছে এবং এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন যে রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স আছে সেটাকে ভায়োলেট করা অথবা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করেছে অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা ট্যাক্স ইভেট করার অথবা গভর্নমেন্টের যে বিভিন্ন ধরনের বেনিফিট আছে শুল্ক করের বেনিফিট অথবা ক্যাশ ইনসেন্টিভ রিলেটেড বেনিফিট সেটা ভোগ করার জন্য তারা নানান ধরনের অনিয়মের আশ্রয় নিয়েছে এর ভিত্তিতেই আপনার এই প্রতিষ্ঠানগুলো হোয়েদার দে আর রিস্কি অন নট সেটা আইডেন্টিফাই করা হয় আর একটা হলো অ্যাভেলেবিলিটি অফ কোয়ালিফাইড অডিটর্স এই ফার্ম গুলো অনেক সময় অনেক প্রতিষ্ঠানের একটা নির্দিষ্ট সময়ের ওভারঅল একটি যাচাই করার জন্য অডিটর হিসাবে এনবিআর নিয়োগ Recording in progress. Quick clearance to facilitate authenticity of declarations, to make control of business records and accounts, to ensure compliance with national legislation with regard to import and export. What are the things we have to say about this? We have to say that this is a PCA objective. এখন আসে যে এই পিসি এর গুরুত্বটা কি আমরা আগেই বলেছি যে পিসি ইজ ইউজ টু ফেসিলিটেট ট্রেড ট্রেডকে ফেসিলিটেট করার জন্যই কিন্তু মূলত এই পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট এবং এটা মূলত ডাব্লু টিও টিএফ এ যে আপনার এই এগ্রিমেন্ট আছে ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট সেটির একটি প্রোগ্রাম হলো 
অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর একটু আগে যেটা আলোচনা করলাম এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে আপনার নানান ধরনের লিগাল সাপোর্ট দেয়া এবং এই বিষয়গুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিন্তু অন্যতম একটি শর্ত আছে যে অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর হিসাবে সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নর্মাল অবস্থায় তাদের কোনো চালান এক্সামিন হবে না তাদের পণ্য অ্যাসেসমেন্ট হয়ে খালাস হবে এবং তাদের অ্যাক্টিভিটি যাচাই করার জন্য তাদের কার্যক্রম পিসিআর আওতায় নিয়ে আপনার অডিট করা হবে বলা হয়েছে যে পিসিএ নট অনলি ফেসিলিটেড দ্য স্মুথ স্মুথ রিলিজ অব গুডস বাট অলসো এসিস টু ইম্প্রুভ ইন্টিগ্রিটি ইন কাস্টমস অ্যান্ড ইন দ্য গভর্নেন্স অফ স্টেক হোল্ডার্স এবং এটার মাধ্যমে কিন্তু এই উভয় এন্ডে কাস্টমস এবং স্টেক হোল্ডার উভয় এন্ডে একটা আপনার গুড গভর্নেন্স এবং একটা চমৎকার একটা ইন্টিগ্রিটি এনশিওর করা হয় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে রিস্ক লেভেল আছে সেটাও কিন্তু এই পিসিএর মাধ্যমে অ্যাসারটেন করা হয় অ্যাসেস করা হয় এবং আমরা যে বললাম যে দুটো পদ্ধতি এখানে ফলো করা হয় একটা হলো ট্রানজাকশন বেসড অডিট আর একটা হলো সিস্টেম বেসড অডিট ট্রানজাকশন বেসড অডিট যেটা সেটা হলো আমরা ইন্ডিভিজুয়াল কনসাইনমেন্ট ভিত্তিক যখন কোনো অডিট করি তখন সেটা হলো আপনার এই ট্রানজাকশন বেসড অডিট আর সিস্টেম বেসড অডিটের ক্ষেত্রে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের একটা নির্দিষ্ট সময়কালের আপনার টোটাল সিস্টেমটা তার টোটাল ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট এবং তার যে লোকাল সেলস লোকাল ম্যানুফ্যাকচারিং এই টোটাল বিষয়টা আপনার অডিট করে দেখা হয় অর্থাৎ সেখানে শুধু তার আমদানি রপ্তানি না আমদানি রপ্তানির সাথে তার ম্যানুফ্যাকচারিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেমে আদৌ তার এই র মেটেরিয়ালের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না তখন তার আবার ওই ভিএটি রিলেটেড যে ডকুমেন্ট ডিক্লারেশন সেই বিষয়গুলো কনসিডারেশনে নিয়ে এই কাজটি এখানে করা হয় এবং পিসিএর মাধ্যমে বেনিফিট হলো আমদানিকারকরা এখান থেকে তাদের পণ্য চালান দ্রুত খালাস দিতে পারেন আর কাস্টমসের উপরে নর্মাল এক্সামিনেশন এবং অ্যাসেসমেন্ট অর্থাৎ পণ্যের ক্লিয়ারেন্স লেভেলে তাদের উপরে ওয়ার্কলোড অনেক কমে যায় এবং তারা তাদের ওয়ার্কলোডটাকে অন্য একটি দপ্তরের উপরে যেমন কাস্টমস ভ্যালুয়েশন এবং ইন্টারনাল অডিট দপ্তরের উপরে তারা শিফট করতে পারেন এখানে অডিট করার ক্ষেত্রে যারা অডিট করবে তাদের দক্ষতার বিষয় আছে এটা মূলত কাস্টমস অডিটের সাথে এই ধরনের অডিটের সাথে যারা রিলেটেড তাদের বিষয় যেমন কিভাবে একটা প্রতিষ্ঠানকে অডিট করবেন তাদের সিলেক্টিভিটি ক্রাইটেরিয়া কি হবে তাদের এই যে অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল এই টেকনিক এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের ধারণা থাকতে হবে সেক্টর ওয়াইজ কাস্টমস ল এবং রুলসগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে ভ্যালুয়েশন ক্লাসিফিকেশন ওরিজিন রিলেটেড যে বিধিবিধান আছে আমাদের সে বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের ধারণা থাকতে হবে কম্পিউটার বেসড অ্যাকাউন্টিং যেখানে মেনটেন হয় সেই বিষয়গুলো তাদের জানতে হবে এবং সেখানে তাদের দক্ষতা থাকতে হবে অর্থাৎ একজন অডিটরকে অবশ্যই অডিট রিলেটেড যে বিধিবিধান আছে বা পদ্ধতি আছে নীতি পদ্ধতি আছে সে বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে সেই কাজটি করতে হবে এখানে দেখুন একজন অডিটরের যে যোগ্যতা কম্পিটেন্স সেটার একটা ফ্লো চার্ট দেওয়া আছে অর্থাৎ এখানে প্রফেশনাল স্কিল এবং নলেজ সেখান থেকে সেটা থাকলেই হবে না তাদের ইন্টিগ্রিটি লেভেল ভালো থাকতে হবে কনফিডেন্সিয়ালিটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের গোপনীয়তা বা এগুলোর সিক্রেসি সেটা মেনটেন করতে হবে ডিউ কেয়ার এবং ডেলিজেন্স থাকতে হবে এবং যাদের অডিট করবেন সেক্ষেত্রে তাদের ইম্পার্শিয়ালিটি এবং তো তাদের কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব না করা এবং আইন এবং বিধির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এই কার্যক্রমগুলো সম্পাদন করতে হবে একটা ইফেক্টিভ পিসিএস সিস্টেমে নর্মালি আপনার যে প্রসেসটা ফলো করা হয় সেটা হলো এটা যে লিগাল এবং অপারেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক তারপর স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং অর্থাৎ একটা হলো যে আপনার আইন আপনাকে এ ধরনের কার্যক্রম করার ক্ষেত্রে অ্যালাউ করছে কি না অর্থাৎ আইনে আপনার এই নীতি পদ্ধতিটা আছে কি না যদি লিগাল প্রভিশন থাকে 
এবং সেই বিষয়ে আপনার পরিকাঠামো থাকে তাহলে আপনি কাজটি যথাযথভাবে করতে পারবেন এবং সেটা থাকলে হবে না সেক্ষেত্রে আপনার একটা সুষ্ঠু প্ল্যানিং থাকতে হবে আপনি এই কার্যক্রমটা কিভাবে করবেন আগে কোনটা করবেন পরে কোনটা করবেন এবং রিস্ক ম্যানেজমেন্ট আপনার টোটাল সিস্টেমে রিস্কগুলো কি সেই রিস্ক সম্পর্কে জানতে হবে রিস্ক অ্যানালিসিস করতে হবে এবং রিস্ক আইডেন্টিফাই করে তার ভিত্তিতে আপনার এই প্রতিষ্ঠান সিলেক্ট করতে হবে এবং তাদের কার্যক্রম অডিট করতে হবে এখানে ওই কথাগুলোই আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মে দেয়া আছে যে একটা আপনার অডিট প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে অডিট টিম গঠন করতে হবে এবং সেই অডিট টিমকে তখন কাকে অডিট করবেন সেই প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করে তাকে নোটিস করতে হবে সেই আপনার অডিটি প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের বসতে হবে বসে তাদের সাথে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে কখন কিভাবে এই কার্যক্রমগুলো হবে যদি সিস্টেম বেসড অডিট হয় তাহলে ফ্যাক্টরি বা আপনার অফিস ভিজিটের একটা বিষয় আছে সেই বিষয়গুলো কিভাবে হবে এই বিষয়গুলো তখন তারা আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করবেন এরপরে আসছে যে এই পদ্ধতির মাধ্যমে আপনার একটা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করবেন সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রোফাইল অ্যানালিসিস করতে হবে প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অ্যানালিসিস করতে হবে তার যে ট্রেড ডাটা পাস্ট রেকর্ড এই বিষয়গুলো যাচাই বাছাই করে এই অডিটি সিলেক্ট করতে হবে এরপর হলো আপনার এই যে অ্যামেন্ডমেন্ট অফ অ্যাসেসমেন্ট আমরা বললাম এইটা যদিও সরাসরি আপনার অডিটের সাথে রিলেটেড না আমরা থার্ড সেশনের কাস্টমস অ্যাসেসমেন্ট এবং ক্লিয়ারেন্সের দিন আমরা এই বিষয়টা আপনাদের ধারণা দিয়েছি যে কোনো একটি অ্যাসেসমেন্ট হয়ে খালাস হওয়ার পরে যেহেতু এই অডিটটি হচ্ছে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট সেটা ট্রানজাকশন হোক অথবা সিস্টেম বেজ এই অডিটের ভিত্তিতে যখন একটি পণ্য চালানে কোনো ত্রুটি আইডেন্টিফাইড হবে তখন কিন্তু সেই অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে ওই অ্যাসেসমেন্টটা কিন্তু অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে সংশোধন হচ্ছে কারণ অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে তখন আপনার প্রিভিয়াস যে অ্যাসেসমেন্ট হয়ে খালাস হয়েছিল সেই পণ্যটা কিন্তু তখন আপনার পুনঃশুল্কায়ন করতে হবে রিঅ্যাসেস করতে হবে এবং সেই রিঅ্যাসেসমেন্টের ভিত্তিতে এখানে যদি এডিশনাল কোনো ডিউটি চার্জ পেয়াবল হয় তাহলে সেটা প্রতিষ্ঠানের কাছে ডিমান্ড করতে হবে এবং আইনানুক পদ্ধতি অনুসরণ করে সেই শুল্ককর্তার কাছে আদায় করতে হবে এখানে টাইম লিমিটেশন সেটাও আমরা দিন শেয়ার করেছি যে নর্মাল কোর্সে এটা অ্যামেন্ডমেন্ট অফ অ্যাসেসমেন্ট তিন বছর পর্যন্ত করা যায় ফাইনাল অ্যাসেসমেন্টের পরে আর যদি কোথাও কোনো প্রডুলেন্ট অথবা উইলফুলি মিসলিডিং অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে কোনো ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে কোনো টাইম সীমা নেই দলিলপত্র রেকর্ড এবং অন্যান্য তথ্যপত্র যাচাইয়ের যে বিধান সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেকশন এইটি থ্রি সি সাবসেকশন ওয়ান টু থ্রি ফোর এই বিষয়গুলোতে আপনার এই অডিট রেকর্ড অনুসন্ধান এবং যাচাইয়ের এক্তিয়ার কাস্টমস কর্মকর্তাদের দেয়া হয়েছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ অডিটর যেটা বললাম এটা হলো যে কাস্টমস কর্মকর্তাদের ভিতরে আপনার যারা আইন এবং বিধি বিষয়ে দক্ষ পারদর্শী তাদের সমন্বয়ে আপনার অডিটর নিয়োগ হবে আবার আমরা এটাও জানি যে সরকার যদি মনে করে যে এই আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে বাইরের কোনো প্রাইভেট সেক্টরে প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠিত কোনো অডিটরের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানের অডিট করানো হবে সেটাও আপনার আইনে সেই এক্তিয়ার সরকারকে দেয়া আছে এখানে অডিট করার ক্ষেত্রে কিছু টেকনিক বা টুলস সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটা হলো একটা কোঅপারেটিভ রিলেশনশিপ রাখতে হবে যে সকল প্রতিষ্ঠানের অডিট করা হবে তাদের দলিলপত্র রেকর্ডপত্র এগুলো খুব মানে আইনানুক প্রক্রিয়া ফলো করে যাচাই বাছাই করতে হবে আপনার পজিটিভ পজিটিভলি আপনার এই যারা বিভিন্ন তথ্যপত্র যেগুলো পাওয়া যাবে সেগুলো ত্রুটি বিশ্রুতি সেটা গাইড করতে হবে তাদের ধারণা দিতে হবে এরকমের কিছু বিষয় আপনার এখানে উল্লেখ করা আছে যে প্রতিষ্ঠানের সেফটি সিকিউরিটির বিষয়টাও এখানে 
কেয়ারফুলি দেখতে হবে এবং তথ্যপত্র অ্যানালিসিস করে যখন অডিট রিপোর্ট তৈরি হবে সেক্ষেত্রে সাধারণ বিধান হলো যে প্রতিষ্ঠানকে সেই অডিট রিপোর্টের খসড়া দেয়া হবে এবং তাদের সেই রিপোর্টের উপরে তাদের কোনো মতামত বা অবজারভেশন আছে কি না সেটা নিতে হবে তাদের সাথে প্রয়োজনে মিটিং করে তারপর তাদের সাথে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে অনেক সময় দেখা যায় যে প্রাথমিক পর্যায়ে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের ফাইন্ডিংস হয়তো এক রকমের হয় এবং সেটি নিয়ে যখন আপনার প্রতিষ্ঠানের সাথে আলাপ হয় তখন দেখা যায় যে অনেক বিষয় হয়তো যেটা প্রাথমিক পর্যায়ে একটা অবজেকশন আকারে এসেছিল সেটা হয়তো দেখা যায় যে তারা তখন প্রপার ডকুমেন্ট বা এভিডেন্স দিয়ে সেটাকে তারা তখন আপনার অ্যাড্রেস করে খন্ডন করে এভাবে যেগুলো আপনার অফিসিয়ালি অ্যাড্রেস করা যায় সেগুলো বাদ দিয়ে তারপর যেগুলো ফাইনালি আপনার আপত্তি রেইস করা যায় বা আপত্তি স্টাবলিশ হয় তার ভিত্তিতে তখন আপনার এই অডিট রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয় এবং কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করতে হয় এখানে অডিটের জন্য মূলত ব্যবসা বাণিজ্য রিলেটেড যত দলিলপত্র আমদানির ক্ষেত্রে বিল অফ এন্ট্রি অন্যান্য যে সমস্ত ডকুমেন্ট যেমন পারফরমা ইনভয়েস কমার্শিয়াল ইনভয়েস প্যাকিং লিস্ট বিএল বা অন্যান্য যে সকল এসআরও বা অর্ডারের আওতায় বিভিন্ন ধরনের বেনিফিট এনজয় করেছে বিভিন্ন ধরনের সার্টিফিকেশন পারমিট লাইসেন্স এই বিষয়গুলোই মূলত আপনার অডিটে ডকুমেন্ট হিসাবে নেওয়া হয় এবং এগুলোই যাচাই বাছাই করা হয় এখানে অনেকগুলো সেকশন আছে যে সেকশনগুলো আপনার এই অডিটের সাথে রিলেটেড এটা আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে অবসর সময় এখানে দেখে নেবেন অর্থাৎ আমরা যেই পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট সেটা সিস্টেম অথবা ট্রানজাকশন বেজ যাই করি না কেন সবগুলোই কিন্তু আপনার আইনি ভিত্তি আছে কাস্টমস আইনের এখানে সেভেন সেকশন সেভেন থেকে শুরু করে সেকশন ওয়ান এর বিভিন্ন ধারা এবং বিধিতে মূলত অডিট রিলেটেড আপনার যে বিধি বিধানগুলো অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে কি কি ধরনের অ্যাক্টিভিটি এই অডিট কর্মকর্তাগণ গ্রহণ করতে পারবেন কোন কোন ডকুমেন্টগুলো তারা কোন আইনের আওতায় বা কাস্টমস আইনের কোন কোন ধারার আওতায় তারা এগুলো যাচাই বাছাই করবেন সেটি আপনার এই সেকশনগুলোতে ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে আমাদের একটি আদেশ আছে আদেশ নম্বর দুশো একুশ অবলিক দু হাজার এবং এই আদেশের মাধ্যমে আমাদের একটা মেনুয়াল পাবলিশ করা হয়েছে মেনুয়ালটি বেশ বড় সেটা এখানে আপনাদের দেয়া নেই আর এই পর্যায়ে এই মুহূর্তে জাতীয় রহস্য বোর্ড আমাদের যে মেনুয়ালটি আছে সেটা হলো আপনার ট্রানজাকশন বেসড অডিটের মেনুয়াল আর বর্তমানে একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছে যেটা হয়তো ধরুন আগামী পনেরো বিশ দিনের ভিতরে চূড়ান্ত হবে সেখানে আপনার টোটাল এই ট্রানজাকশন বেসড এবং সিস্টেম বেসড অডিট কিভাবে পরিচালিত হবে তার টোটাল কার্যক্রম বিষয়ে একটা মেনুয়াল তৈরি করা হচ্ছে আমরা আশা করছি আগামী এক দেড় মাসের ভিতরে আপনার পিসি রিলেটেড টোটাল একটি মেনুয়াল আপনার পাবলিশড হবে যেটার মাধ্যমে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এবং ট্রেড উভয়ই অডিট রিলেটেড একটি ধারণা এখান থেকে পেয়ে যাবেন তো এই ছিল মোটামুটি আপনাদের সাথে আমার আজকের আলোচনা এবং আজকের সহ মোট পাঁচ দিনে আমরা দশটি ইস্যুর উপরে কাস্টমস রিলেটেড ইস্যুর উপরে আপনাদের সাথে ডিসকাস করলাম তো এই পর্যায়ে যদি আপনাদের কোনো ধরনের প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকে হালিম সাহেব বলেছেন যে আপনাদের সম্ভবত জুলাই মাসে এই কাস্টমস বিষয়ে যে ধারণাটি পেলেন এর উপরে হয়তো আপনাদেরকে একটি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে তো ও বিষয়েও যদি আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকে আপনারা একে একে প্রশ্ন করবেন প্লিজ জি স্যার স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল বলো স্যার সেটা হচ্ছে স্যার প্রফর্মা ইনভয়েস এবং কমার্শিয়াল ইনভয়েসের মধ্যে পার্থক্যটা একটু বলবেন चुक्तिपोर्टारे चुक्ति अथवा बोलते बारे चुक्ति 
ধরুন আপনি বিদেশ থেকে কোনো একটি পণ্য আমদানি করবেন এই বিদেশি সাপ্লায়ার ধরো জাপানি কোনো একটা কোম্পানি তাহলে আপনার পণ্য আমদানির আগেই ওই জাপানি সাপ্লায়ারের সাথে আপনার একটি সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি সম্পাদিত হয় এটি হলো এই পারফর্মা ইনভয়েস আপনারা যদি কখন একটি পারফর্মা ইনভয়েসের নমুনা দেখে থাকেন তাহলে দেখবেন এই পারফর্মা ইনভয়েসে মূলত আপনি কার কাছ থেকে কোন দেশ থেকে সেই দেশের কোন ব্যক্তির কাছ থেকে বা কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কি ধরনের পণ্য কি পরিমাণে আমদানি করবেন কোন সময়ে আমদানি করবেন তার প্রতিটি পণ্যের এইচ এস কোড কত ডেসক্রিপশন কি তার আর্ট নাম্বার পার্ট নাম্বার কান্ট্রি অফ অরিজিন মডেল নাম্বার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিসি অর্থাৎ মানে ইম্পোর্ট ম্যাটেরিয়াল রিলেটেড যত স্পেসিফিকেশন আছে পার্টিকুলার্স আছে সেই বিষয়গুলো আপনার এই পারফর্মা ইনভয়েসে উল্লেখ থাকে এবং আপনি টোটাল পণ্যটা একটা শিপমেন্টে আমদানি করতে চান নাকি একাধিক শিপমেন্টে অর্থাৎ পার্ট শিপমেন্টে আমদানি করতে চান এবং এই পণ্যটা আপনি কি ফর্মে আমদানি করবেন এটা কি সিবিইউ না সিকেডি নাকি পার্টস এবং সেই পণ্যের ট্রানজাকশন মোড কি আপনি ওই যে আমরা বিভিন্ন ইনকো টার্ম নিয়ে আলাপ করেছিলাম এফওবি সিএনডিএফ সিআইএফ সিএফআর ইএফ নানান ধরনের টার্মস আছে এই কোন টার্মে আমদানি করবেন এই বিষয়গুলো ডিটেলস আপনার এই পারফর্মা ইনভয়েসে থাকে এবং লাস্ট পেজে বায়ার এবং সেলার অর্থাৎ ইম্পোর্টার এবং এক্সপোর্টারের নাম ঠিকানা এবং উভয়ের স্বাক্ষর থাকে তার মানে এটা একটা এক ধরনের কন্ট্রাক্ট চুক্তি এবং সাপ্লায়ারকে এই চুক্তির ভিত্তিতেই পণ্যের সরবরাহ দিতে হয় এবং ইম্পোর্টারকে এই চুক্তির শর্ত অনুসারী এল সি করতে হয় এবং তার পেমেন্ট দিতে হয় এইটা হলো পারফর্মা ইনভয়েস আর কমার্শিয়াল ইনভয়েস হলো এই পারফর্মা ইনভয়েসের ভিত্তিতে সাপ্লায়ার যখন আপনার পণ্যটা সরবরাহ দিবে এখন ধরুন পারফর্মা ইনভয়েসের টোটাল চালানটা একটা কনসাইনমেন্টের ভিত্তিতে আসবে তখন সাপ্লায়ার আপনার এই যে পণ্যটা রপ্তানি করবে সেই রপ্তানিকালে সে আর একটা ইনভয়েস বানায় এবং সেই ইনভয়েসে কিন্তু এত তথ্য থাকে না সেখানে ইনভয়েসে মূলত পণ্যের এইচ এস কোড থাকে বর্ণনা থাকে পণ্যের পরিমাণটা থাকে পণ্যের মূল্যটা থাকে আর আপনার এই আট নম্বর পাট নম্বর এই জাতীয় তথ্যটা থাকে এবং এই কমার্শিয়াল ইনভয়েসটা তৈরি করার দায়িত্ব হলো সাপ্লায়ারের এখানে কিন্তু আর ইম্পোর্টারের কোনো সিল স্বাক্ষর কিছু থাকে না শুধু সাপ্লায়ারের আপনার প্রত্যয়ন থাকে এবং এটা ব্যাংকিং চ্যানেলে আমদানিকারক পেয়ে যায় এবং বিল অফ এন্ট্রি দাখিলের জন্য তখন এই পারফর্মা ইনভয়েস এবং কমার্শিয়াল ইনভয়েস দুটো ডকুমেন্টই কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করতে হয় এইবার আপনার কাছে পরিষ্কার যে পারফর্মা ইনভয়েস এবং কমার্শিয়াল ইনভয়েস হলো আপনার কথা ভেঙে যাচ্ছে আপনার কথাগুলো ভেঙে যাচ্ছে আমরা শুনতে পাচ্ছি না আবার বলুন স্যার বিল অফ এন্ট্রিতে কি বুঝে হ্যাঁ এটা বলছি আমি আপনি শুনুন স্যার আমি এটা শুনিনি নেটওয়ার্ক ছিল এক্সবন্ড এবং ইনবন্ড এটা হলো যারা বন্ডেড ওয়ার হাউস পদ্ধতিতে বন লাইসেন্সের অধীনে যারা পণ্য আমদানি করেন তাদের এই পণ্যটা যখন ওয়ার হাউসে বন রেজিস্টারে এন্ট্রি দেয়া হয় এই পদ্ধতিটাকে আমরা বলছি ইন বন্ড অর্থাৎ আপনি পণ্যটা আমদানি হওয়ার পরে ওই বন্ডেড ওয়ার হাউসে বন লাইসেন্স বিধিমালা অনুসারে একটা প্রেসক্রাইবড রেজিস্টার আছে 
ওই রেজিস্টারে আপনার আমদানিকৃত পণ্যের এন্ট্রি দিতে হয় এন্ট্রি দেওয়ার পরে সেই পণ্যটা ওই বন তদারককারী যে কর্মকর্তা আছে কাস্টমসের এয়ারও যাকে আমরা বন কর্মকর্তাও বলি বন্ড অফিসার তিনি আবার এই এন্ট্রিটা হওয়ার পরে তার স্বাক্ষরের একটি কলাম আছে ঘর আছে তিনি যখন এটা স্বাক্ষর করে কনফার্ম করেন তখন আমরা এটাকে বলছি ইন বন্ড আর যখন আপনার এই বন্ডকৃত মালামাল ইন বন্ডকৃত মালামাল আপনি আবার প্রোডাকশন ফ্লোরে ট্রান্সফার করবেন উৎপাদনের জন্য তখন এই বন্ড রেজিস্টার থেকে যে পরিমাণে কাঁচামাল আপনি প্রোডাকশন ফ্লোরে নেবেন সেটাকে আপনার এখান থেকে আবার মাইনাস করা হয় এটাকে বলছি আমরা এক্স বন্ড আবার ধরুন যারা হোম কনজামশন বন্ডের আওতায় পণ্য আমদানি করে তারা কাস্টম হাউজে একটা বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করে কাস্টম হাউজে বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করে তাদের হোম কনজামশন বন্ডের আওতায় মালামালটা নিয়ে আসে খালাস করে নিয়ে আসে ডিউটি ট্যাক্স কিন্তু সেই পর্যায়ে তারা দেয় না আমদানি পর্যায়ে দেয় না এই যে বিল অফ এন্ট্রির মাধ্যমে তাদের হোম কনজামশন বন্ডের মালটা খালাস করে নিল এটাকেও আমরা বলছি আপনার ইন বন্ড আবার এই বন্ড থেকে যখন সে পণ্যটা খালাস করে তখন সে আবার একটা বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করে যতটুকু মাল খালাস করবে সেটার এগেনস্ট একটা বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করছে এবং যতটুকু মাল খালাস হবে ওইটুকু মালের উপরে আমদানি পর্যায়ে যে শুল্ক কর প্রযোজ্য ছিল সেই শুল্ক করটা তারা পরিশোধ করে এটাও আপনার এক ধরনের এক্স বন্ড অর্থাৎ বন্ড থেকে আপনি পণ্যটা ডিউটি ট্যাক্স দিয়ে এখন খালাস নিয়ে নিলেন ব্যাংকিং চ্যানেল যে ট্রানজাকশন গুলো হয় সেই ট্রানজাকশনের একটা সিস্টেম মোড এটা আপনার ধরুন এলসি এটা এক ধরনের পদ্ধতি কন্ট্রাক্ট এক ধরনের পদ্ধতি আপনার টিটি আর একটা পদ্ধতি এখানে বায়ার এবং সেলারের যে ব্যাংক আমরা যেটাকে ওই যে লিয়েন ব্যাংক বা অথরাইজ ডিলার ব্যাংক যাই বলি না কেন এখানে মূলত এই ট্রানজাকশনের এই টার্মগুলো ডিল করে এই বায়ার এবং সেলারের যে ব্যাংক অর্থাৎ বায়ারের একজন ব্যাংক আছে সেলারের একজন এক্সপোর্টারের একটা ব্যাংক আছে আপনার ইম্পোর্টারের একটা ব্যাংক আছে এই দুই ব্যাংকের মাধ্যমে এই টার্মগুলো ব্যবহার করে আপনার এই আর্থিক লেনদেনটা হয় ধরুন আপনি যখন কোনো একটা পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করবেন সেখানে যদি টার্ম থাকে যে পেমেন্ট হবে টিটির মাধ্যমে এখানে বায়ার এবং সেলারের যে ব্যাংক তারা এই পদ্ধতি ফলো করে আপনার এই পেমেন্টটা সম্পাদন করে স্যার একটা কোশ্চেন ছিল জি বলুন এক এক করে প্রশ্নগুলো করতে থাকুন স্যার ওই যে অ্যাকচুয়াল রেট প্রকৃত হার আর সমহারের কথা যেটা বলছেন স্যার ডিউটি ড্রপব্যাকে এলাও করার ক্ষেত্রে হ্যাঁ সেইখানে স্যার আপনি ধরুন আপনি বিদেশ থেকে ধরুন পলি প্রোফাইলিন আমদানি করলেন পলি প্রোফাইলিন এবং সেই পলি প্রোফাইলিন দিয়ে আপনি একটা প্রোডাক্ট উৎপাদন করে পলি ব্যাগ তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি করলেন এখন এই পলি প্রোফাইলিনের উপরে আমদানি পর্যায়ে আপনি কি কি ডিউটি দিয়েছিলেন ধরুন আপনি আমদানি শুল্ক দিয়েছিলেন আপনার পঁচিশ পার্সেন্ট হারে ধরুন পঁচিশ টাকা রেগুলেটরি ডিউটি দিয়েছিলেন ফাইভ পার্সেন্ট হারে পাঁচ টাকা আপনি ভ্যাট দিয়েছিলেন ফিফটিন পার্সেন্ট হারে ধরুন একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক যাই হোক না ফিফটিন পার্সেন্ট হারে অর্থাৎ আপনি একচুয়াল যে অ্যামাউন্ট আমদানি পর্যায়ে দিয়েছিলেন বা লোকাল লেভেলে এই কাঁচামাল সংগ্রহ করতে গিয়ে লোকাল লেভেলে একচুয়াল যে পরিমাণে 
সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি বা ভ্যাট দিয়েছিলেন সেই একচুয়াল অ্যামাউন্টটাই ফেরত পাবেন এইটা হলো প্রকৃত হার আর সমহারের ক্ষেত্রে হয়তো ধরুন আপনি পঁচিশ পার্সেন্ট সিডি দিয়েছিলেন এখানে ওই যেটা বললাম যে অনেক ক্ষেত্রে অনেক পণ্যের ক্ষেত্রে এই একচুয়াল হার যেটা এই হারটা অনেক ক্ষেত্রে নিরূপণ করা সম্ভব হয় না নানান ধরনের র মেটেরিয়াল ব্যবহার হয় নানান সোর্স থেকে আমদানি করেন কোথাও এখানে ডিউটি বেশি কোথাও আবার আপনার ওই ধরুন এই বিভিন্ন ধরনের বেনিফিট এনজয় করেছে লোকাল লেভেল থেকে অনেক ধরনের পণ্য কিনেছে অর্থাৎ যখন কোনো পণ্যের আবার ধরুন সেখানে ওয়েস্টেজের ভেরিয়েশন অনেক বেশি তো যেখানে দেখা যায় যে একদম প্রকৃত হাটটা নিরূপণ করা যায় না সেক্ষেত্রে আমরা যেটা বললাম তখন গভর্নমেন্ট ওই বিভিন্ন ধরনের র মেটেরিয়ালের উপরে আরোপিত ডিউটি ট্যাক্সের বিষয়টা কনসিডার করে ধরুন পার ইউনিট ধরুন আপনার ওই যে বললাম ওই দিন যে এই মুহূর্তে আপনার এই যে সমহারের ভিত্তিতে আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের সিরামিক প্রোডাক্ট আছে পোর্সেলিন আইটেম আছে তারপর আমাদের বিভিন্ন ধরনের যে ওয়ার অ্যান্ড কেবল আছে এই পণ্যগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সমহারে প্রত্যর্পণ দেওয়ার বিধান আছে অর্থাৎ এখানে যেহেতু এক্সুয়াল রেটে এই ডিউটি ড্রবাকটা দেয়া যাচ্ছে না এই কারণে গভর্নমেন্ট এই সব বিষয়গুলো কনসিডার করে তার প্রিভিয়াস বারো মাসের এই আমদানি রপ্তানি পুরো বিষয়গুলো কনসিডার করে ধরুন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইউনিট ভিত্তিক পার মেট্রিক টন অথবা পার কেজি অথবা পার লিটার একটা আপনার টাকা নির্ধারণ করা থাকে ধরুন পার মেট্রিক টন এখানে সে পাঁচশো টাকা আপনার ডিউটি ড্রব্যাক পাবে এখানে কিন্তু আর এক্সুয়াল রেটে কত টাকা সেইটা না এক্সুয়াল রেটে তার পাঁচশো এক টাকাও হতে পারে অথবা এক্সুয়াল রেটে তার চারশো নিরানব্বই টাকাও হতে পারে কিন্তু যেহেতু এই পদ্ধতিতে এই পরিমাণটা নিরূপণ করা ডিফিকাল্ট এই জন্য গভর্নমেন্ট সব কিছু বিবেচনায় নিয়ে একটা ফিক্সড আপনার টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে পার মেট্রিক টন অথবা পার কেজি এইটাকে বলছি আমরা সমহার এর ফলে আপনার কেউ কেউ হয়তো এক্সুয়াল ডিউটি ট্যাক্সের থেকে কিছু বেশি পায় আবার কেউ হয়তো সামান্য কিছু কম পায় এই সামান্য কম পেও তার কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে না কারণ এই পদ্ধতির ফলে সে এই ডিউটি ড্রবাকটা খুব দ্রুত নিতে পারছে যেহেতু গভর্নমেন্ট তার পরিমাণ ভিত্তিক এই টাকাটা নির্ধারণ করে দিয়েছে সুতরাং এখানে ডেডো দেখে যে সে কি পরিমাণে এই প্রোডাক্ট রপ্তানি করেছে সুতরাং পার ইউনিট এই রেট অনুসারে হিসাব করে তাকে টাকাটা দিয়ে দেওয়া হয় रप्तानीमुखी गार्मेंट प्रतिष्ठान जरा गार्मेंट प्रतिष्ठान तरह रप्तानी कारक मास्टर एक्सपोर्ट एल सी সেই এক্সপোর্ট এল সির ভিত্তিতে তিনি যে প্রোডাক্টটা রপ্তানি করবেন সেই প্রোডাক্ট উৎপাদনে যে যে কাঁচামাল তার প্রয়োজন হবে কি পরিমাণে কি কি কাঁচামাল কি পরিমাণে প্রয়োজন হবে তার একটি ডিক্লারেশন এটা আপনার এই যে আমরা একটা এসআরও রেফারেন্স আপনাদের কয়েক দিন দিয়ে দেখিয়েছিলাম ফিফটি থ্রি এসআরও তিরানব্বই সালের ওই এসআরোর ভিতরে একটা ফর্মেট দেয়া আছে প্রেসক্রাইড ফর্মেট ওই ফর্মেটটা পূরণ করে আপনার এক্সপোর্টারকে তার সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন তিনি যদি বিজিএমএ সদস্য হন বিজিএমই এর কাছে তিনি যদি বিকিএমই এর সদস্য হন তাহলে বিকিএমই এর কাছে তিনি এই কাঁচামাল ব্যবহারের ঘোষণাটি দাখিল করবেন এটি অনুমোদনের এক্তিয়ার এই দুই অ্যাসোসিয়েশনের এটা আগে কাস্টমস করতো কিন্তু এখন এটা আপনার প্রাইভেট এই দুই অ্যাসোসিয়েশনকে দেয়া হয়েছে তো এখানে ধরুন এই তার প্রোডাক্ট তৈরির জন্য যে যে কাঁচামাল কি পরিমাণ লাগবে এবং সেই কাঁচামালগুলো তিনি কোথ থেকে কিভাবে সংগ্রহ করবেন তার একটি ঘোষণা এটাকে বলছি আমরা ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন আর ইউটিলাইজেশন পারমিশন এটা মূলত অ্যাকসেসরিজ এই যে প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক বা অ্যাকসেসরিজ উৎপাদন যারা করে ধরুন এই যে বোতাম বানাচ্ছে জিপার বানাচ্ছে পলিব্যাগ বানাচ্ছে হ্যাঙ্গার বানাচ্ছে পেপার কার্টুন বানাচ্ছে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানও কিন্তু বন লাইসেন্সধারী তারাও বন্ডের আওতায় বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল ডিউটি ফ্রি আমদানি করে এখন ধরুন 
ওই যে মূল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান তার একটা প্রোডাক্ট রপ্তানি করতে গিয়ে তার ধরুন একশো পিস হ্যাঙ্গার লাগবে একশো পিস নির্দিষ্ট সাইজের পলিব্যাগ লাগবে পাঁচশো পিস জিপার লাগবে পাঁচ হাজার পিস বোতাম লাগবে এখন ধরুন এই পণ্যগুলো সে লোকাল দুটো প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করবে তাহলে তাদের কার কাছ থেকে কোন কোন পণ্যটা সংগ্রহ করবে সেটাও কিন্তু আপনার ওই ইউডিতে থাকবে আর ইউডির ভিত্তিতে তখন এই লোকাল দুটো অ্যাকসেসরিজ প্রতিষ্ঠান তাদের ধরুন এই পাঁচ হাজার পিস বোতাম তৈরি করার জন্য যে বোতামের যে র মেটেরিয়াল পলি প্রোপাইলিন বা এই জাতীয় প্রোডাক্ট যেটা আছে পিপি দানা বলি যেটা সেটা কি পরিমাণে কতটুকু লাগবে এই ব্যবহার সম্পর্কিত যে অনুমতি সেটা নিতে হয় তাদেরকে এই ইউটিলাইজেশন পারমিশনের মাধ্যমে এটা একটা প্রেসক্রাইব ফর্মেট এই পারমিশনটা দেয় সংশ্লিষ্ট বন কমিশনার অথবা সংশ্লিষ্ট ভ্যাট কমিশনার ধরুন আপনি যেমন আমাদের যে উত্তর ইপিজেড আছে নীলফামারিতে ওই নীলফামারিতে ইপিজেডের যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে ওদের কন্ট্রোলিং অথরিটি হল রংপুর ভ্যাট কমিশনার সুতরাং ওখানকার কোনো অ্যাকসেসরিজ প্রতিষ্ঠান যদি এ ধরনের কোনো প্রোডাক্ট উৎপাদনে র মেটেরিয়াল ব্যবহার করতে চায় তাহলে তাকে এই রংপুর ভ্যাট কমিশনারের থেকে তাকে এই পারমিশনটা নিতে হবে এই পারমিশন নেওয়াটাই হল ইউটিলাইজেশন পারমিশন বা সংক্ষেপে ইউপি বিভিন্ন গাড়ির এই যে ইঞ্জিনের যে একটিভিটি এটা দেখবেন অনেক সিলিন্ডার কোনটা চার সিলিন্ডার বিশিষ্ট কোনোটা ছয় সিলিন্ডার বিশিষ্ট অর্থাৎ এটা ইঞ্জিনের ক্যাপাসিটি আমরা বলি সিসি বা সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি আপনি কোন একটা পণ্যের এইচ এস কোড এবং কান্ট্রি অফ অরিজিন সম্পর্কে আপনি এনবিআর থেকে অগ্রিম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন এটা আপনাকে সাপোর্ট দিবে আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে এ ধরনের রুলিং থাকলে কি হবে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আপনি বিল অফ এন্ট্রির সাথে যখন এই রুলিং কপিটা গেথে দিবেন তখন আপনার পণ্যের এইচ এস কোড নিয়ে কাস্টমস আর কোনো গবেষণাই করবে না কোনো স্টাডি করবে না এবং সেখানে এই অ্যাডভান্স রুলিংয়ের কপি থাকলে আপনার পণ্যের এইচ এস কোড নিয়ে তাৎক্ষণিক কাস্টমস কোনো অবজেকশনও রেইস করতে পারবে না কারণ এটা বলছি আমরা তাদের জন্য ম্যান্ডেটরি এটা কমপ্লাই করা তাদের জন্য ম্যান্ডেটরি এটা এক ধরনের বেনিফিট যে আপনি হ্যাস সেলফ্রি আপনার পণ্যের অ্যাসেসমেন্ট করে আপনি কুইক পণ্য ডেলিভারি নিয়ে বের হয়ে যেতে পারবেন আর একটা প্রশ্ন করেছিলেন এফওবি তাই না জি স্যার এফওবি এর অ্যাব্রিভিয়েশন কি স্যার ওই যে ফ্রি অন বোর্ড ফ্রি অন বোর্ড এটার ব্যাখ্যাটা বললে ভালো বুঝবেন ফ্রি অন বোর্ড मींस হলো এটা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটি টা এবং আমরা আগেই বলেছি যে ইনকো টার্মস এর মাধ্যমে একটা পণ্য যখন আমদানি রপ্তানি হয় এই ইনকো টার্মসের মাধ্যমে কিন্তু এই আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে একটা পণ্যের রপ্তানিকারকের রেসপন্সিবিলিটি এবং লাইবিলিটি কি আবার ওই পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানিকারকের রেসপন্সিবিলিটি কি লাইবিলিটি কি রিস্ক কি এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনার ডিটারমিনেশন হয় এই টার্মগুলোর মাধ্যমে এখন এফবিকে বলা হয়েছে ফ্রি অন বোর্ড এর ব্যাখ্যা হল যে এই টার্মের মাধ্যমে যখন একটা পণ্যের লেনদেন হবে তখন ওই পণ্যের সাপ্লায়ার যিনি এক্সপোর্টার যিনি তিনি একটা নির্দিষ্ট টাকার বিনিময় ধরুন একটা পণ্যের এফওবি ভ্যালু আমি একটা এক্সাম্পল দিই ধরুন আপনি জাপানের টয়োটা কোম্পানি থেকে একটা গাড়ি আমদানি করবেন গাড়িটার এফওবি ভ্যালু নির্ধারিত হয়েছে ধরুন 
এক লাখ ইয়েন তার মানে আপনি বায়ার হিসাবে ইম্পোর্টার হিসাবে আপনি জাপানের টয়টা কোম্পানিকে এক লাখ ইয়েন সরবরাহ দিবেন বিনিময়ে টয়টা কোম্পানি আপনাকে একটা গাড়ি সরবরাহ দিবে তাহলে গাড়িটা কোন পর্যন্ত সরবরাহ দিবে এফোবির বিষয়ে বলা হয়েছে ফ্রি অন বোর্ড তার মানে জাপানের যে বন্দরের মাধ্যমে এই পণ্যটা বাংলাদেশে আসবে সেই বন্দরে ভিড়ানো জাহাজে তুলে দেওয়ার পর্যন্ত জাহাজে তুলে দেওয়া পর্যন্ত দায়টা হলো এক্সপোর্টারের অর্থাৎ টয়টা কোম্পানি আপনার ক্রয়কৃত গাড়িটা এক লাখ ইয়েনের বিনিময়ে টোকিও বন্দরে ভিড়ানো ধরুন এক্স আপনার জাহাজে সে তুলে দিবে তার দায় এইটুকু এখানে খেয়াল করে দেখুন এই গাড়িটা টয়টা কোম্পানির ফ্যাক্টরি থেকে অথবা ওয়ার হাউস থেকে আপনার কন্টেইনারে করে অথবা কোনো বাহনে করে টোকিও পোর্ট পর্যন্ত নিয়ে আসা এবং এই জাহাজে তোলা এই পুরো দায় দায়িত্ব পুরো ব্যয় হলো টয়টা কোম্পানির এখানে ইম্পোর্টারের কোনো দায় নেই প্রথমধ্যে যদি গাড়িটা কোনো দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তার দায় সাপ্লায়ার এক্সপোর্টারের টয়টা কোম্পানির সে রিপ্লেসমেন্ট দিতে বাধ্য গাড়িতে তুলে দেওয়া মাত্রই তার দায় শেষ এরপরে দায় শুরু হলো ইম্পোর্টারের এই গাড়িটা বাংলাদেশ পর্যন্ত কেরি করার জন্য এটার জাহাজ ভাড়া এটার যদি ইন্স্যুরেন্স করতে চান তাহলে তার প্রিমিয়াম দেয়া এবং আমদানির পরে শুল্ক কর পরিশোধ করে খালাস এই পুরো দায়টা তখন আমদানিকারকের এটাই হলো আপনার এফ ওবি পরিষ্কার সমুদ্র বন্দরের ক্ষেত্রে সি পোর্ট ল্যান্ড পোর্ট এর ক্ষেত্রে ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি আপনার বাইয়ার এর ক্ষেত্রে আপনার সিভিল এভিয়েশন অথরিটি তো এগুলো বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে এটা আপনি বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে একটু যোগাযোগ করবেন এগুলো বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু ওদের হ্যান্ডলিং চার্জ স্টোরেজ ফি এগুলো আলাদা আলাদা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কোনো চার্জ নেই ফ্রি অফ কস্ট বন্দরে রাখা যায় সে ফর এক্সাম্পল কোনো একটা পণ্য প্রথম চার দিন পর্যন্ত আপনাকে কোনো চার্জ করবে না পঞ্চম দিন থেকে দশম দিন পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট হারে চার্জ করবে দশম দিন থেকে পরবর্তী ধরুন পাঁচ দিন বা দশ দিন আবার এডিশনাল চার্জ এগুলো বিভিন্ন পণ্যের ন্যাচার অনুসারে আপনার এই রেটগুলো পোর্ট অথরিটি নির্ধারণ করে এবং আলাদা আলাদা রেট আছে চেক করে দেখতে পারেন আমি শিওর না আপনি বন্দর কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে ঢুকে আপনি সার্চ দিয়ে দেখতে পারেন পেতেও পারেন না পর কিছু এটা তো গোপন কিছু না এটা তো আপনার একজন ব্যবসায়ীর অবগতির জন্য আপনার ওয়েবসাইটে থাকাই উচিত চেক করে দেখেন ইম্পোর্ট যখন স্যার সেলার যখন জাহাজে প্রোডাক্টটা উঠাই দিল তখন হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা তখন ইম্পোর্টারের হয়ে গেল কিন্তু স্যার যদি পরবর্তীতে যদি দেখা যাচ্ছে যে প্রোডাক্টটা কোনো ধরনের অল্টারেশন থাকে স্যার যেমন গাড়ি টাড়ি যদি জেনারেশন এক জেনারেশন পুরানো হয় তখন সেক্ষেত্রে কিভাবে ক্লেম করতে হবে বা তখন আপনি আপনি তো ওই যে বললাম পারফর্মা ইনভয়েস আছে আপনার এটাই হলো আপনার দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত এগ্রিমেন্ট বা কন্ট্রাক্ট তখন আপনি তাকে সাপ্লায়ারকে দেখাবেন ধরুন এরকমের অন্য আপনি যে মডেলের গাড়ি চেয়েছিলেন বা যে পণ্যটা চেয়েছিলেন সেই পণ্যটা সে সাপ্লাই দেয়নি অন্য পণ্য চলে আসলো তখন আপনি যখন পণ্য চেক করতে গেলেন বা খালাসের জন্য গেলেন গিয়ে দেখলেন যে এই পণ্য তো সেই পণ্য নয় তখন নিয়ম হলো যে আপনি পণ্যের ক্লিয়ারেন্স স্টপ রাখবেন এবং অফিসিয়ালি আপনি এক্সপোর্টারের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং এক্সপোর্টার যখন দেখবে যে হ্যাঁ আসলেই তো অন্য একটা পণ্য তখন আপনার নিয়ম হলো এক্ষেত্রে যে এই পণ্যটা সে তখন আপনাকে পাল্টে দিবে এই পণ্যটা ফেরত যাবে আপনি আর একটা পণ্য আসবে ফেরত যাওয়ার ক্ষেত্রে বিধান হলো হ্যাঁ এটা আপনার দুই পক্ষের ভিতরে যেটা যে এগ্রিমেন্ট হবে ধরুন আপনি যদি তার ভুলের কারণে যাতে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত না হন সাপ্লায়ার বা এক্সপোর্টার যদি এগ্রি করে যে না এখানে কস্টা আমি বিয়ার করব করবে আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেকে এটা এগ্রি করে না করতে চায় না 
আর ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে বিধান হলো এই ধরনের পণ্য আসার পরে ফেরত পাঠাতে হলে আপনার বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সিসিআই অ্যান্ড ই থেকে আপনাকে একটা আপনার এনওসি নিতে হবে পারমিশন নিতে হবে এই পণ্যটা আবার এক্সপোর্টারের অরিজিনে ফেরত পাঠানোর জন্য আপনি সাময়িক শুল্কায়নের মাধ্যমে যখন আপনি নিয়ে যাবেন কিন্তু পরবর্তীতে যদি চূড়ান্ত শুল্কায়নে গিয়ে সেটা চেঞ্জ হয় তাহলে সেটা আপনার সেখানে তার রিফ্লেকশন থাকতে হবে মানে আমার ব্যাট বেশি কি আবার রিপ্লেস করে দিয়ে আসতে হবে এই বিল অফ এন্ট্রিটা হ্যাঁ আপনার এটা সাময়িক ভাবে করেছেন যদি কোনো কারণে ধরুন অনেক পণ্য সাময়িক শুল্কায়নের পরে যখন চূড়ান্ত হয় অনেক সময় পরিবর্তন কিছু হয় না ধরেন যেভাবে সাময়িক শুল্কায়ন করেছিল ফাইনালি গিয়ে সেটাই বহাল থাকলো কোনো ধরনের এইচএস কোড চেঞ্জ হয়নি ভ্যালু চেঞ্জ হয়নি অন্য কোনো সিপিসি চেঞ্জ হয়নি যা ছিল তাই আছে তাহলে তার কোনো পরিবর্তন নেই কিন্তু ধরুন আপনি প্রথমে সাময়িক শুল্কায়নের মাধ্যমে একটা পণ্য খালাস নিলেন সেখানে আপনার ভ্যাটের পরিমাণ ছিল ধরুন পাঁচশো টাকা তাহলে আপনি ওইটার ভিত্তিতে রেয়াত নিলেন কত পাঁচশো টাকা পরবর্তীতে ফাইনাল করার পরে দেখা গেল যে আপনার এখানে ভ্যাটের পরিমাণ বাড়লো ফাইনাল অ্যাসেসমেন্টে গিয়ে তাহলে অ্যাকর্ডিংলি আপনার ওইটা সংশোধন হবে চেঞ্জ হবে স্যার যারা বিশ্বস্ত ভালো মানের আমদানি এবং রপ্তানি কারক যাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে কোন ধরনের অনিয়ম নাই ট্যাক্স ফাঁকির অভিযোগ নাই যাদের কমপ্লায়েন্স রেকর্ড ভালো যাদের ম্যানেজমেন্ট চমৎকার যাদের টোটাল সাপ্লাই চেইনে সিকিউরিটি মানে সাপ্লাই চেইন সিকিউরিটি যেটাকে আমরা বলি সেটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে যেটা হওয়া উচিত সেই রকমের এই রকমের ভালো মানের ইম্পোর্টার এবং এক্সপোর্টারদের প্রত্যেকটা দেশের কাস্টমস অথরিটি একটা সার্টিফিকেট দেয় অর্থাৎ তারা ভালো মানের প্রতিষ্ঠান ভালো মানের আমদানিকারক রপ্তানিকারক এদেরকেই বলা হচ্ছে অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর অর্থাৎ তাদেরকে সরকার অথরাইজ করছে স্বীকৃতি দিচ্ছে এবং এই স্বীকৃতি পাওয়ার কারণে তারা এই যে বেনিফিটগুলো বললাম এই বেনিফিটগুলো পায় এখানে আর একটা জিনিস একটু বলে রাখি সেটা হলো এই অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটরের ক্ষেত্রে আপনার মিউচুয়াল রিকগনিশনের একটা বিধান আছে মিউচুয়াল রিকগনিশন কি ধরুন আপনি বাংলাদেশে এই স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিকে আপনি এইউ হিসাবে সনদ দিলেন এখন সে তো এইউ হিসাবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশে নানান ধরনের বেনিফিট পায় এখন তার প্রোডাক্টটা রপ্তানি হয় কোথায় ধরুন তার প্রোডাক্ট প্রোডাক্টটা রপ্তানি হয় সুইজারল্যান্ডে এখন সুইজারল্যান্ড গভর্নমেন্টের কাছে এই স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস আবেদন করল যে তুমি আমাকেও এইউ হিসাবে স্বীকৃতি দাও কারণ আমেরিকাতে যদি সে সরি সুইজারল্যান্ডে যদি সে অথরাইজ ইকোনমিক অপারেটর হিসাবে স্বীকৃতি না পায় তাহলে কিন্তু ওখানকার যিনি আমদানিকারক তিনি কিন্তু এই কি বলে এটা স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের চালান এরকম বাধাহীনভাবে দ্রুত খালাস করতে পারছেন না তো যারা আপনার এই অথরাইজ ইকোনমিক অপারেটর তারা দুই ধরনের বেনিফিট পান একটা হলো যখন তারা লোকাল এইও হন তখন তারা লোকাল বেনিফিটগুলো পান ওই দেশের ধরুন বাংলাদেশে এইও সে বাংলাদেশ সরকারের দেয়া কাস্টমসের দেয়া নানান ধরনের এই বেনিফিটগুলো পাবেন কিন্তু যখন এই এইও প্রতিষ্ঠান আবার মিউচুয়াল রিকগনিশন পাবেন অর্থাৎ যে দেশে তিনি পণ্য রপ্তানি করেন ওই দেশের সরকার যদি তাকে এইও হিসাবে সার্টিফিকেট দেয় তাহলে তিনি দুই দেশই এই সুবিধাটা পাবেন পরিষ্কার এইবার আপনার কাছে কথা একটা বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী তাকে সরকার নানান অ্যাঙ্গেলে বিশ্বাস করে ডিপেন্ড করে রিলাই করে সেই কারণে তাকে
প্রথমে আপনার এনবিআর এর পক্ষে এই কাজটা করে আমাদের ভ্যালুয়েশন কমিশনারে ভ্যালুয়েশন কমিশনারের ধরুন একটা নির্দেশ তখন তার অনুকূলে এ ধরনের একটি সনদ দেওয়ার জন্য তারা এনবিআর এর কাছে রিকমেন্ড করে এনবিআর এটা এপ্রুভ করলে তখন ওই প্রতিষ্ঠানকে এই সার্টিফিকেটটা দেয়া হয় সার্টিফিকেট দেওয়া মানে হলো সে এখন সরকারের কাছে একটা ট্রাস্টেড এক্সপোর্টার বা ইম্পোর্টার এছাড়াও অবসর সময় আবারও বলছি শুনুন মানে অনেক ব্যাপক এরিয়া নিয়ে কিন্তু আমরা এই দশটা সেশনে আলোচনা করেছি এবং দশটা সেশনে হলো তিন দেরিয়া পনেরো ঘন্টা পনেরো ঘন্টায় এত ব্যাপক বিষয় আপনার এ টু জেড ডিসকাস করা সম্ভব না আমরা কি এরিয়াগুলো সম্পর্কে ধারণা দিলাম যেমন আপনাদের অনেকেরই কিন্তু অ্যাডভান্স রুলিং কি জিনিস জানা ছিল না অনেকেরই কিন্তু এই অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর কি জিনিস জানা ছিল না এটা যে বাংলাদেশে আছে আইনে আছে বিধি আছে জানতেন না এই আলোচনা থেকে এই ধারণাটা পেলেন দয়া করে এখন রিলেটেড এসআরওগুলো পড়বেন এসআরওগুলো পড়লে পরিষ্কার একদম ধারণা পেয়ে যাবেন এটা বাংলায় লেখা টেকনিক্যাল টার্ম গুলো ইংলিতে ইংলিশে উল্লেখ আছে একবার দুবার পড়লে আপনারা একদম পরিষ্কার ধারণা পেয়ে যাবেন আশা করি স্যার আমাদের আমাদের যে জুলাই মাসের যে एग्जामটা হবে স্যার হ্যাঁ সেইটা আমাদের ট্যাক্স আর ভিএটি এর সাথে সোমবারের মত আমাদের কাস্টমস এর উপরেও एग्जामটা দিতে হবে জি তো কাস্টমসটা তো স্যার আপনার কাছ থেকে আমরা বেসিক্যালি সবকিছু জানলাম এটা আগামী সপ্তাহে শুরু হবে তো সেই কারণে আপনার এটা আগে কেউ পাননি প্রথম জুলাই মাসে এক্সামে বসতে হবে স্যার হ্যাঁ তো আপনি যদি স্যার আমাদের একটু গাইড করতেন স্যার আমি আমরা কোন কোন এরিয়াতে ফোকাস করব কেমন হইতে পারে স্যার আপনি আপনাদের যে মডিউল দেয়া হয়েছে মডিউলের লাস্ট পেজে এক পাতায় আমি দশটা এরিয়ার উপরে চার দশের চল্লিশটা প্রশ্ন দিয়ে দিয়েছি আমি জানি না প্রশ্ন তো আর আমি করব না প্রশ্ন করে আপনাদের আইসিআইবির আলাদা টিম তবে মূল যে বিষয়গুলো এখানে যেহেতু আপনারা একদম নতুন কাস্টমস বিষয়ে এই প্রথম ধারণা পেয়েছেন সে কারণে খুব বেশি টেকনিক্যাল প্রশ্ন হওয়া যৌক্তিক নেই এটা আমার অনুমান হয়তো অত টেকনিক্যাল প্রশ্ন হবে না জেনারেল প্রশ্ন হবে এবং এই দশ দিনের আলোচনা আপনি এগুলো যদি একটু ক্যাপচার করে থাকেন আর এই বিষয়গুলো যদি একটু নাড়াচাড়া করেন আপনি একটা ধারণা পাবেন যে এর উপরে কি ধরনের প্রশ্ন হতে পারে খুব বেশি টেকনিক্যাল প্রশ্ন এবং ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন আশা করি হবে না আমি সম্ভাব্য কিছু প্রশ্ন আপনার ওই যে লাস্ট পেজে এই মডিউলের লাস্ট পেজে দিয়ে দিয়েছি প্রত্যেকটা এরিয়ার উপর সম্ভবত চারটি করে চল্লিশটি প্রশ্ন আশা করি কি বুঝতাম এটা সব পেজে ছিল আপনি এই কাজটা যখন করবেন অডিটের ভিতরে ছিল তাই না কার্যক্রম গুলো
संख्या प्राप्तानी प्राप्तता সেই আমদানি প্রাপ্ততা সর্বোচ্চ 80% পর্যন্ত আপনার কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট বন্ড কমিশনার অনুমোদন দিতে পারে এখন ধরুন আপনার হঠাৎ করে প্রথমে ধরুন 30% 40% অনুমোদন দিল এর এক মাস পরে গিয়ে দেখা গেল যে আপনি হয়তো এটা পুরোটা ব্যবহার করেছেন আপনার নতুন আরো প্রয়োজন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে বন্ডে আবেদন করতে হবে এবং আপনাকে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট দিতে হবে যে আমাকে যেটা প্রাপ্ত দেয়া হয়েছিল সেটা তো আমি माइनस जिन खेल रखबा देना मेन उत्पादन क्षमता भित्ती প্রাপ্যতা নিরূপণ হবে এখন ধরুন মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে আপনার প্রাপ্যতা হয় ধরুন 100 মেট্রিক টন জি কিন্তু আপনার যে ওয়্যার হাউস আছে সেই ওয়্যার হাউসের এককালীন ধারণ ক্ষমতা হলো 80 মেট্রিক টন তাহলে আপনাকে 100 মেট্রিক টন আপনি পাবেন না আপনি পাবেন 80 মেট্রিক টন এই বিষয়গুলো কনসিডারেশন নিয়ে আপনার এই আমদানি প্রাপ্যতা নিরূপণ করা হয় স্যার স্যার একটা জিনিস এটা হচ্ছে যে যদি এই মানে আমরা প্রাপ্যতা নিরূপণ করতে যাই তাহলে পরে স্যার লাস্ট ইয়ার যে পরিমাণ এক্সপোর্ট হয়েছে তার তার উপরে 20% হিসাব করে সেটা থেকে ক্লোজিং স্টকটা মাইনাস করলে যে ফিগারটা দাঁড়ায় সেটা কি স্যার প্রাপ্যতা হবে সেটা হতে পারে কম ধরুন আপনার গত বছরের এক্সপোর্টের উপর 20% যোগ করে স্টক মাইনাস করে দিয়ে দিল হ্যাঁ थारे प्रयोजन उत्पादन करते हैं मार्केटी मूल्य 
কন্টিনিউয়াসলি ফ্লাকচুয়েট করে বিভিন্ন কারণে হঠাৎ ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ শুরু হলো কিছু কিছু পণ্যের মূল্য হুহু করে বেড়ে গেল আবার কিছু কিছু পণ্যের মূল্য ফল করল পণ্য মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে বিধান হলো যে ভ্যালুয়েশন রুল শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা বিধিমালার ভিতরে যে পদক্ষেপগুলো বিভিন্ন কন্ডিশনগুলো বলা আছে এইগুলো অনুসরণ করে আপনাকে আমদানি পণ্যের ট্রানজাকশন ভ্যালু আলটিমেট গোল হলো ট্রানজাকশন ভ্যালু নিরূপণ করা আর কারো কোনো প্রশ্ন আর লাস্ট কোয়েশ্চেন আর কোনো প্রশ্ন নেই সুযোগ তো দুটো দিয়েছিলাম সেখানে আমদানি প্রায় ওখানে দেখবেন একটা এসআরও রেফারেন্স আছে সাধারণ আদেশ অথবা এসআরও চোদ্দ দু হাজার আট সালের ওইটা একটু থরলি পড়বেন ওটার ভিতরে ওই যে ক্যালকুলেশন কিভাবে হবে সর্বোচ্চ কতটুকু দেয়া যাবে হ্যাঁ এবং কি প্রক্রিয়া আপনি আবেদন করবেন কি কি দলিল সহ আবেদন করবেন সেই বিষয়গুলো ওই এসআর ওটার ভিতরে বলা আছে দু হাজার সরি চোদ্দ দু তো আমরা শেষ করি আজকের মতো শেষ করি তো দীর্ঘ সময় আপনাদের সাথে আলোচনা হলো পাঁচ দিন দশ সেশন তো দীর্ঘ আলোচনায় অনেক কথা হলো অনেক আলোচনা হলো আপনারা সক্রিয় অংশ নিয়েছেন আলোচনায় এবং আমার দীর্ঘ এই যে আলোচনা সেশন পরিচালনায় আপনারা সবাই সর্বতভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন সেজন্য আমি আপনাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সবাই ভালো থাকবেন এবং জুলাই মাসে আপনাদের যে পরীক্ষা হবে আশা করি সবাই আপনার পরীক্ষায় খুব সুন্দরভাবে উত্তীর্ণ হবেন আমি জানি না এই দশ দিনের সরি পাঁচ দিনের দশ সেশনে আমি কতটুকু আপনাদেরকে কাস্টমার বিষয়ে ধারণা দিতে পেরেছি তবে আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না সবাই ভালো থাকবেন সবার জন্য শুভ